We spend our lives making choices. From a very young age, we learn that in order to get something, we need to lose something. That there's no gain without pain. That you only succeed if you make the right decisions. But today's younger generations won't accept this. We want wins across the board. And that's what we have to offer you. The opportunity to study in the American education system without leaving the most vibrant city in Europe. The chance to use your education to broaden your horizons while also ripping the benefits of a high quality of life. We are the Global American University, and now we have landed in the very heart of Madrid. So you don't have to sacrifice anything to reach your goals. So you can become a smart global professional. That's who we are. That's what you get. The Global American University. Study in America. Live in Madrid. Good morning. Good morning, everyone, distinguished speakers, academic community, and guests. Thank you for accompanying us today here in the campus and virtually on streaming. I am pleased and honored to welcome you all here today to our new campus in Madrid, which we recently moved into in February. Madrid has always been a favorite destination for our international students who come from more than 130 nationalities. We are sure that this new facility is located in the select location, just in the heart of Madrid, in the heart of the cultural, business, and historical center of Madrid, will become a landmark destination and a starting journey for our global-minded students. Since our establishment, we have been pioneers in international study, multicultural education, experiential and challenge-based learning, and fostering diversity and immersion as the basis of educational innovation. We are committed to educating global citizens, professionals prepared to work and to succeed in any international setting by offering the best of both worlds. The flexibility and experiential learning of the American higher education system, together with the diversity and long-standing quality educational experience of European institutions. Today, we are excited to be able to contribute to expanding the conversation on educational innovation and reflecting upon the evolution of learning in today's, in today's context, focusing specifically on the search of technology and artificial intelligence and how they impact on our attention and capacity to focus. Similar to the birth of the internet in the 80s, we are living an extraordinary moment of change. Where new advances, such as those offered by AI, are expanding the limits of what is possible each and every day. We live in a world of convenience, where predictive algorithms largely store within the cloud make our lives easier. The way we consume information, the way we shop, the movies we watch, when and where we work and travel, and even how we socialize have significantly changed due to new technologies. And this change is being accelerated even further by AI and deep analytics. The human experience is changed forever, impacting dramatically on what, when, and how we as individuals learn, and what, when, and how innovation comes about. These changes are posing challenges to the higher education goals of creating and transferring knowledge and of guaranteeing the learning processes. There are four main trends in higher education that for me are the basis of what needs to be a global education revolution. First, traditional teaching models must go. 
These models were based on economies of scale and designed to group individuals into large classes of lectures and note taking. Today, classes as we know them have begun to dramatically change. In fact, much of the learning that happens in higher education happens beyond the classroom and must, we must take into account when designing our educational models. The schedules of convenience for teaching the masses have shifted to a focus on the individual learner's needs in order to succeed. <coughs> Secondly, students are no longer mere recipients of knowledge transferred by teachers. They now can easily access just about any knowledge through a great many channels. However, what they often lack are the capabilities of organizing that knowledge, applying it effectively, and solving complex problems. As the internet has allowed the spread of information, so have fake news and misinformation. And today, more than ever, it is critical to reinforce literacy skills that allow students to question the information they're exposed to and help them develop critical thinking and humanistic approaches, which we believe is best achieved through experiential learning. Third, faculty are increasingly leveraging technology and changing their role from primary content deliverers to learning experienced designers and curators, so as to guarantee the process of learning. The disruption of technology in all fields of study and the need for a humanistic approach in every innovation require that we eliminate the traditional silos, silos and break the barriers between the sciences and humanities that were traditionally built to help academic institutions organize knowledge areas and departments where we're primarily focused on the faculty and not on the student. And finally, learning is lifelong. In the past, what you learned at the university was the basis for your entire professional life. Today's context demands regularly updating our skills, as well as learning new ones, not to be left behind in the labor market. Lifelong learning is necessary for individuals and for corporations, and universities have to be prepared to welcome back graduates who need reskilling and upskilling processes. We have therefore challenges, but there are also great opportunities. Today we have more tools than ever to guarantee our students acquire the knowledge and competences they need to achieve their educational goals, to become the professionals, researchers, practitioners, entrepreneurs, and citizens our society is demanding. But the learning process has changed, and it is our duty as academic institutions to adapt our academic methodologies to achieve the needed learning outcomes. Additionally, technological innovation grows faster than legal frameworks and the understanding of their social impact. We are already facing ethical dilemmas that, that, that we are sometimes unprepared to resolve. Just in higher education, the use of AI is growing 47% annually in average since 2018. Just to name a few of its uses, AI is helping to improve student retention rates by providing timely and accurate information to both faculty and students. AI-powered tutoring is becoming increasingly popular with adaptive learning platforms that use machine learning algorithms to analyze student data and provide personal, personalized learning experiences. Virtual assistants such as Amazon's Alexa and Google Assistant are being integrated into classrooms to provide voice-activated assistance to students and teachers. Chatbots provide instant support and assistance to students and candidates, particularly in the area of student services. And more recently, we have seen the eruption of ChatGPT, with AI experts calling on the industry to halt its development until they agree on certain security protocols. Now, 
to what extent are we in compliance with our protection? Are we sure we are not using biased algorithms? Are we entitled even to interfere in certain learning processes? Are such topics being just even being discussed from an ethical point of view? Are we integrating disciplines such as philosophy, psychology, anthropology, or pedagogy in the design of technological tools, or are they just being developed by engineers and product managers? These are the questions we should be asking. But unfortunately, technological innovation is driven mainly by corporations and not by universities. And in that context, such communion of disciplines does not often take place. This must change if we want to solve ethical issues and guarantee a true humanistic approach. On the other hand, and at the same time, the job market requires professionals with very specific skills that universities and colleges are not always prepared for, at least not at the speed the labor market requires. Therefore, other players, mainly corporations, have become providers of that knowledge. In conclusion, we are facing a great revolution in education. We have never had so many tools to expand education and help our students learn. But as educational institutions, it is not enough to merely keep up with the pace of technological innovation. We must be one step ahead if we want to provide society with the knowledge and competences to solve complex problems we are facing and train the professionals who are shaping this very society. These are the drivers, the innovative study programs and pedagogies in this university. Developing and learning organizational culture and staying very close to the reality of the professional world help us anticipate new trends. And our American-based higher education model gives us the flexibility to incorporate them into our students' learning experience. I am incredibly grateful to the members of the advisory board committees of each of our programs, as well as to our educational and industry partners for challenging us and supporting us in our journey of continuous improvement. Here we are proud of graduating global citizens, curious and innovative individuals who are diversity seekers, critical thinkers, and committed leaders that are tech-savvy, analytical, and data-driven decision makers, who become culturally agile professionals currently accounting for more than 20,000 alumni from more than 130 nationalities all over the world. Now, a long time ago, a dear professor of mine told me that the students never take more than three key ideas from a lecture. Since then, I have always finished my classes with the three main conclusions I wanted my students to take away. If not, they, they can take just anything. I would like to do the same here with you today. First, the education industry is experiencing the biggest revolution ever. Learning processes are changing due to the disruption of technology, AI, and the way people consume information. Second, it is imperative that universities adapt to successfully overcome those challenges, maintain our role as knowledge sharers to meet societal needs, and use the amazing opportunities that technology brings up, brings us to help our students make the best of themselves as scholars as individuals and as professionals. And third, we at this university have always been pioneers in implementing disruptive innovation educational models. Linking American and European educational system, fostering international experiential learning, implementing immersive education with our one course per month system, and exposing our students to professionally reality through challenge-based learning. 
And we are committed to continue contributing to innovation, which apart from celebrating our incredible new campus in the best location of Madrid, is the main reason that we gather here today with philosophers, neuroscientists, journalists, pedagogists, engineers, and educators, all of whom are experts in education and cognitive processes. Throughout today's session, we will ask questions such as, what challenges and opportunity does technology offer us? How shall we prepare ourselves? What is required to maintain lifelong learning? We will be sharing best practices from the most successful learning models and learning how new avenues are being explored by disruptors, those who are breaking the rules and connecting with the younger audiences. We will discuss one of the hottest topics of the moment, the attention crisis. According to Johan Hari, author of The Stolen Focus, whom we will have the great honor of conversion this afternoon, current college students only focus on a specific task for 65 seconds and office workers for three minutes on average. I just hope my three main conclusions took no longer than three minutes. And to further discuss how attention crisis is affecting us all, we have here today one of the leading Spanish voices on attention, Dr. Jose Ramon Gamo, director, director of CADE centers and expert in neuroeducation. But just before I give the floor to Dr. Ramo, Dr. Gamo, Jose Chu, for me, <laughs> I would like to highlight that we are a global American university. And English is our vehicular language. But we encourage our academic community to learn local languages, and we do celebrate cultural diversity. Today, we will be alternating from English to Spanish in order to prioritize fluency and naturalness in the different sessions. But all the speeches will be subtitled in English using artificial intelligence. And as we all know, artificial intelligence is not always so intelligent and make, make some errors. So I apologize on advance for that. And now, yes, Dr. Ramo, Jose Cho, the floor is yours. Thank you very much. Bueno, me encanta que pongan este título de doctor sin haber hecho tesis. El... Los seres humanos nos estamos volviendo cada vez más tontos. Esto lo publica New York Times, lo publica en base a una investigación que hacen una unidad de investigación noruega y lo que viene a decirnos es que cada vez nos estamos volviendo más tontos. Eh, totalmente criticable. Eh, de hecho, es poco creíble. Y el... Voy a orbitar en este sentido ¿no? porque eh, creo que es pertinente eh, hablar de lo que es la inteligencia y el papel de la atención dentro de este sustrato que entendemos por inteligencia. Eh, aparte de estos retos ¿no? con la inteligencia artificial, porque además el estudio nos dice que a medida que aumenta la inteligencia artificial, disminuye la inteligencia de los seres humanos. Eh, cosa que tampoco es creíble. Porque si algo sabemos históricamente, el desarrollo de la inteligencia de los seres humanos es que a mayor complejidad social y a mayor complejidad de la información, más desarrollo de la inteligencia de las personas, con lo cual hay algo ahí que chirría. Sin embargo, creo que es un tema de debate que es relevante. Dice José Antonio Marina en un libro que es La selva del lenguaje, dice que la capacidad de tomar control consciente y voluntario de la atención nos sacó de la selva. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿O qué valor tiene esta información? Bueno, vamos a orbitar sobre estos temas. Eh, la mayoría de las cosas que yo voy a decir son tremendamente criticables. ¿Y por qué son criticables? Porque sabemos muy poco sobre lo que es el sustrato de la inteligencia, este constructo de la inteligencia. Cuando estamos haciendo pruebas de capacidad intelectual, eh, tenemos un señor que se llama Flynn, ¿conocéis a Flynn? Bueno, Flynn es el que nos dijo que en los últimos 100 años las capacidades intelectuales de los seres humanos a nivel global habían subido 30 puntos. Es decir, que cada vez éramos más listos. Y de repente el estudio noruego dice que se está produciendo un efecto reversible al efecto Flynn. Y en eso basa que cada vez somos más tontos. ¿Eh? La cuestión está 
en que lo que no podemos medir es la inteligencia bajo criterios de la inteligencia de hace 100 años. Porque la inteligencia es, como os digo, un constructo fluido. Y la inteligencia de hoy no tiene que ver con la inteligencia de hace 100 años. ¿no? Con lo cual, lo que es criticable es qué medidas, ¿eh? qué tareas estamos haciendo para medir la inteligencia y hacer estas aseveraciones. Eh, yo no sé si tienen razón o no tienen razón, pero abro el melón del debate, porque estamos en esto, ¿no? en, en provocar un poco el debate sobre estas cuestiones. Todo el mundo está eh, muy preocupado con la inteligencia artificial, con el chat. ¿no? Eh, yo no le veo peligro. Eh, lo que veo peligro es a lo de siempre, es que los seres humanos perdamos la capacidad de tener pensamiento crítico. Si desarrollamos la capacidad de tener pensamiento crítico, ¿dónde está el peligro en que tengamos una herramienta que permita hacer un metaanálisis de información en cuestión de segundos y colabore con nosotros en el procesamiento de datos? Personalmente no veo el peligro, yo lo utilizo para trabajar, de hecho. ¿Y qué es lo que eh, me genera tranquilidad? Pues que tengo el conocimiento y el criterio para ver que los resultados que me está aportando ¿eh? esta inteligencia artificial pues son coherentes con el conocimiento que yo tengo. Y me ahorran muchas horas de trabajo, que puedo dedicar a otras cuestiones. ¿Mm? Bien, vamos a irnos a este sustrato de lo que es la inteligencia humana. Habría como eh, tres dispositivos que son puramente neuro, es decir, que están en el cerebro. El primer dispositivo es aquellos procesos que entendemos como los procesos emocionales. Fijaos, eh, cuando hablamos de la inteligencia humana no podemos nunca eh, poner de lado, aislar, lo que son las emociones, porque lo que sabemos a nivel de neurociencia es, uno, las emociones activan los procesos. ¿Qué creéis que pone en marcha la inteligencia de las personas? Es decir, el procesamiento mental. Por lo que activa el procesamiento mental son los deseos. Esto es lo que pone en marcha nuestra maquinaria. Puede ser un deseo muy básico, me hago pipí, o puede ser un deseo muy elaborado, muy sofisticado. Pero esto es lo que pone en marcha la maquinaria. Nadie tiene control sobre la emergencia de sus deseos. No tenemos control voluntario y consciente y conciencia sobre la emergencia de un deseo. Una vez que se activan los deseos, se pone en marcha la maquinaria emocional desde el punto de vista que lo que hacemos es liberar sustancias neuroquímicas que provocan emociones. La emoción es poco romántico porque es liberación neuroquímica, respuesta fisiológica. ¿Y las emociones qué hacen? Provocan que se active todo el proceso cognitivo y, además, cuando activamos los procesos de razonamiento, están todo el rato incordiando, intentando condicionar estos procesos de razonamiento. Pero, además, hacen una cosa que es espectacular, que nos ha demostrado además y últimamente, y es que las emociones son capaces de validar el producto final de nuestro proceso intelectual. ¿Me explico? Eh, ¿Os acordáis de la película Viven? Que cuentan este accidente que hay en los Andes. Y este grupo de personas tiene que tomar una decisión en base a su supervivencia. ¿Cuál era su deseo? Sobrevivir. Y entonces tienen que poner en marcha sus procesos de razonamiento, segundo sustrato neurocognitivo de la inteligencia. La, el razonamiento, la capacidad, lo que llamamos capacidad, son procesos de razonamiento que nos permiten entender cosas, comprenderlas, elaborar hipótesis, resolver problemas, imaginar problemas. Estas son las capacidades mentales, procesos de razonamiento. Es decir, que si yo a un niño le pregunto en qué es igual o en qué se parece una pera y una manzana, que es algo que hacemos en las pruebas de capacidad intelectual, y este niño me contesta que tienen piel, rabo, semilla, color, lo que me está indicando es que su cerebro no tiene la capacidad de establecer un proceso de razonamiento que le permita encontrar la relación conceptual. Su proceso de razonamiento solamente le está permitiendo acceder a una relación física, literal, concreta. Si el niño me dice que son eh, frutas, alimentos o se comen, lo que me está indicando es que tiene la capacidad de elaborar un proceso de razonamiento que le permite llegar a este entendimiento. Si os compráis una casa nueva y entráis en el salón y os ponéis a pensar qué muebles de los que ya tenéis os cabrían en ese espacio, eso es una capacidad. Estáis elaborando un proceso de razonamiento con un subtipo de información, un material, ¿eh? que en este caso es visoespacial, y os permite entender, razonar, elaborar una hipótesis que aquí os cabe esto. Más o menos, lo que es un proceso de razonamiento, eso son las capacidades. No tenemos ni idea de cómo funcionan las capacidades mentales en el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando analizamos con neuroimagen a personas que están haciendo tareas concretas, como en qué es igual o en qué se parece una pera y una manzana, vemos que se activan regiones que son compartidas en los cerebros humanos, pero otras regiones son propiamente individuales de ese sujeto. 
¿Entendéis? Es decir, que hay áreas de procesamiento que se están activando en todos los cerebros que estamos viendo, pero ante la misma tarea vemos que en el cerebro individual se están activando áreas de acompañamiento en ese procesamiento que no se activan en el cerebro de al lado. Y no tenemos ni idea cómo, se, cómo ocurre esto, ¿no? Bien, el tercer sustrato, no me olvido de los de Viven, ¿eh? El tercer sustrato de la inteligencia a nivel neurofuncional es lo que entendemos por la función ejecutiva. Y ahora hablaremos de ella porque aquí es donde está esta capacidad de control atencional. Bien, los de Viven tienen que tomar una decisión. ¿Cuál es el deseo? Sobrevivir. ¿Qué emociones creéis que tenían? Pues me imagino que habría mucha angustia, <risa> muchas preocupaciones, mucha incertidumbre, ¿no? ¿Y eso creéis que estaba condicionando sus procesos de razonamiento? Sí, sí, los condicionaban. Pero bueno, como iban bien de función ejecutiva la mayoría, pues eran capaces de tomar conciencia de eso ¿eh? y no ir como pollos sin cabeza. El caso es que deciden comerse los unos a los otros para poder sobrevivir. Desde el punto de vista racional, es decir, de poner en marcha razonamiento, ¿os parece una decisión acertada? Sí, desde el punto de vista racional, sin duda ninguna. De hecho, la mayoría votaron a favor de esta medida. ¿Pero qué pasó? Que aunque la mayoría votó a favor de la medida, muchos de ellos no pudieron participar de la decisión. ¿Por qué? Porque una vez que mi capacidad establece esta conclusión por el razonamiento, mis emociones luego tienen que validar la acción. ¿Veis la importancia de las emociones en el proceso intelectual? Activan el proceso, están contaminando por decirlo de alguna manera, el razonamiento, pero luego validan o no la decisión final. Bien, el sustrato neurocognitivo que llamamos función ejecutiva, esto es lo que nos saca de la selva. ¿Y qué implica? Pues implica lo siguiente. Eh, se me activa un deseo. Contaba en el mismo libro José Antonio Marina que entra un guardia civil a su casa y se encuentra con su mujer y un señor en la cama. Eh, ¿Qué creéis que le ocurre a nivel de deseo? Entendiendo el marco de que estaba muy enamorado de su señora. ¿eh? Eh, ¿Qué creéis que se activa a nivel de deseo? Les pego un tiro a estos dos. Eh, ¿Y a nivel emocional? Rabia, ira, celos, odio. Y por lo tanto, a nivel de razonamiento, todos los pensamientos y los razonamientos iban a favor del deseo. Cojo la pistola y les pego un tiro. Bien, hasta aquí neandertales. Esto es un proceso que ocurre entre 100 y 300 milisegundos sin que tengamos control consciente de ello. ¿Os imagináis activar las acciones que se producen a través de esta fase del proceso intelectual, que es activación del deseo, contaminación emocional, eh, capacidades resolviendo y procesando información para tomar una decisión, iniciar una acción y que no haya nada que lo supervise? Pues estamos en formato neandertal. Y ahí aparece la función ejecutiva. Y en 600 milisegundos se produce una activación del corte prefrontal y la función ejecutiva hace dos cosas que son espectaculares. Una es que nos permite tomar conciencia. Somos la única especie animal conocida que tiene nivel de conciencia plena. El otro día me trajeron unos espejos que había comprado en el Zara. Yo tengo dos mastines, estaba con mi enano de cuatro años y cojo el espejo y lo pongo delante de los perros. ¿Qué creéis que pasó? Pues la perra se levantó, empezó a oler el espejo y a mirar detrás. Me imagino que estaba buscando el culo del perro. ¿eh? El macho, que es muy miedoso, según se vio reflejado en el espejo, tiró escaleras para abajo. Estos animales no tienen nivel de conciencia. ¿eh? De hecho, solo hay siete especies de animales que tengan cierto nivel de conciencia ante la tarea del espejo. Pero el ser humano tiene la capacidad de conciencia plena. Por lo tanto, ¿tomamos conciencia de qué? De lo que deseo de lo que siento, de lo que pienso, de lo que voy a hacer y además tomo conciencia de qué repercusión, qué consecuencia tiene eso que voy a hacer. Esto es lo que hace la función ejecutiva, nos permite tomar conciencia. Y al poder tomar conciencia podemos tomar control. Y tomamos control voluntario de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. Así que más vale que este guardia civil cuando está secuestrado emocionalmente y lo que le pide su razonamiento es sacar la pistola y disparar, se active su función ejecutiva, tome conciencia de todo eso que está ocurriendo a nivel intelectual y decida que es mejor no arruinarse la vida de él y a sus hijos y marcharse de allí. Es decir, tomar control voluntario y consciente. ¿Más o menos? Bien, pues la función ejecutiva 
es una evolución neurocognitiva que marcó la diferencia entre la supervivencia de Neandertal y el Homo sapiens sapiens. Y por eso nos saca de la selva esta capacidad de tomar conciencia y control voluntario. Y dentro de esto está lo que llamamos control atencional, que es lo que es realmente importante. Los seres humanos no van a deteriorar nunca su capacidad de atención, nunca. Es un mecanismo básico para la supervivencia. Lo que podemos deteriorar por falta de uso es la capacidad de toma de control voluntaria y consciente de los dispositivos atencionales. Porque eso no es innato. Tenemos el potencial para hacerlo, pero requerimos de la experiencia del hacer para que esta función sea diestra en lo que tiene que hacer. Y aquí es donde estamos en riesgo. Y hablaremos de ello cuando terminemos ¿eh? de hablar de lo que es esto de la inteligencia. Más o menos los tres sustratos neurofuncionales que participan en lo que entendemos por inteligencia. Bueno, pues esto no define la inteligencia de las personas. Hay otro sustrato que es de marco de valores. La inteligencia tiene que ser educada en valores. Y lo que se ha descubierto a lo largo de la historia, independientemente de la cultura, que esto es muy curioso, es que si la inteligencia del ser humano no está educada en valores como la bondad o la compasión, nunca se va a poder tener una inteligencia que tome decisiones de suma positiva. Donde no solamente me beneficio yo, sino que nos beneficiamos la mayoría. ¿Entendéis esto? Esto es determinante. ¿Por qué es determinante? Porque la educación en valores de nuestra inteligencia es algo que tienen que hacer las instituciones educativas. Porque está constantemente en riesgo. ¿Creéis que la sociedad de los alemanes en la época nazi era una sociedad de psicópatas o sociópatas? Bueno, pues se demostró que no. Se estudió después de los juicios de Nuremberg y se demostró que no. ¿Qué es lo que hubo? Hubo un programa sistemático, estructurado, a nivel educativo, pedagógico, donde se hizo una educación de la inteligencia de esas personas sin que desarrollaran compasión y bondad por un grupo social. Y eso genera una cosa, se llama sesgo cognitivo. ¿Y qué implica el sesgo cognitivo? ¿Cómo te llamas? José. José, yo voy a educar a 25 niños en el odio a las personas sin pelo y con barba larga. Donde les voy a educar sistemáticamente su inteligencia, no son psicópatas, ¿eh? es decir, tienen ¿eh? la estructura límbica donde se desarrollan los parámetros emocionales totalmente sanos. Eh, son personas capaces, es decir, son chavales que en pruebas de cociente intelectual están en la media o la media alta. Eh, no tienen problema de función ejecutiva, esta gente no va como pollo sin cabeza por la vida, ¿eh? dejándose llevar por sus emociones y sus impulsos. Pero les voy a educar en que todas las personas sin pelo, eh, con barba, sois todos una panda de perversos. Y voy a generar una educación en esos valores en su inteligencia. ¿Qué crees que va a pasar cuando este grupo de 25 tienen un problema con los tíos calvos con barba larga? Claro, es decir, primero eh, van a poner en marcha sus deseos, porque eso eh, no hay control sobre ello. Eh, se van a producir una serie de emociones que ya están condicionadas por el sesgo cognitivo. ¿Sabes por qué? Porque sabemos más o menos que emociones básicas que vienen de información de código genético son muy poquitas. Y la mayoría de las emociones es algo que aprendemos culturalmente. Así que ya esas emociones están condicionadas por el sesgo cognitivo. Y tienen un problema contigo y las emociones que les provoca eh, el problema contigo no son las mismas que las que les provoca el problema conmigo, que no soy calvo ni tengo barba larga. Y ponen en marcha su capacidad, con lo cual ponen todos sus recursos de razonamiento para resolver ese problema y deciden que lo más eficaz es fumigaros. Lo más eficaz, nos quitamos el problema en medio ya para el resto de los restos. ¿Qué pasa cuando sus emociones tienen que validar esa decisión ¿eh? de sus capacidades? Pues que no va a haber nada que supervise eso entendiendo que es amoral. Fijaos la importancia que tiene esto. Bueno, eh, la bondad y la compasión, junto con el sentido de equidad o de justicia y tal, son valores fundamentales en los que tenemos que educar la inteligencia de los seres humanos. Porque por muy bien preservados que estén sus constructos neurofuncionales, si tienen sesgo cognitivo, se va a producir una toma de decisiones a la hora de resolver los problemas o entender los problemas, donde no se tiene por qué dar 
¿eh? decisiones de suma positiva. Y el, la finalidad de una inteligencia siempre, ¿no? y esto lo sabemos también desde cualquier marco de investigación, la finalidad de la inteligencia es la felicidad. Por lo tanto, una cosa que sabemos es que es imposible llegar a una felicidad plena si no estamos en una sociedad donde la mayoría son felices. ¿A ti qué te gusta personalmente? Sí, el cine, la literatura, el tomar vino, ¿qué te gusta? La música. Esto es lo que te gusta. ¿Y te hace feliz? Bien. Eh, oye, ¿y serías feliz eh, si vivieras en una situación de guerra donde cuando sales a comprar el pan tienes que pasar por encima de una criatura eh, que ha sido reventada por una bomba? Ah, no, ¿eh? Y donde la mayoría de las personas con las que convives está sufriendo, ¿podrías ser feliz con tu cine, con tu tal? No, es muy difícil. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tender en la educación de las personas es en estos valores que nos lleven a tomar decisiones que permitan la felicidad de la mayoría para de verdad poder disfrutar de la felicidad personal. Pero esto no es suficiente en la inteligencia. Fijaos, pasamos ¿eh? de otra parte del constructo intelectual que es de valores a uno que es actitudinal, que es la valentía del hacer. Si las instituciones educativas no educan en la cultura de la valentía del hacer, está asegurado el fracaso de la inteligencia. Por muy bien preservadas que estén las condiciones neurocognitivas y muy bien educados que estemos en valores. Estamos en el océano, nuestro barco eh, revienta el casco, empieza a entrar agua. Eh, yo no soy psicópata y tengo mis emociones bien y empatizo con que me voy a morir yo y todos los demás. Mis capacidades mentales razonan el problema y llegan a una conclusión, que lo que hay que hacer es tapar el agujero, achicar agua e irnos a puerto cuando antes. Mi función ejecutiva me permite no estar atolondrado y salir corriendo y no saber ni lo que hago. No, me paro, tomo control de mis emociones, de mis impulsos, eh, analizo la información bien, la reviso, pero soy incapaz de levantarme a tapar el agujero. ¿Entendéis el concepto de la valentía del hacer? Es la perversidad de los buenos. Cuando los buenos ¿eh? tienen buenas acciones que hacer pero no tienen la valentía de hacerlas, ¿eh? son tan malos como los malos. Esto es lo que es la inteligencia. ¿Y qué importancia tiene la función ejecutiva en todo esto? Puesto que habéis visto que está en medio, ¿no? Las emociones por un lado, las capacidades de razonamiento por otro, la función ejecutiva, los valores y la valentía del hacer. Está en medio. Pues fijaos, la función ejecutiva nos permite la eficacia de los dos primeros procesos y nos permite el que no nos traicionen los dos siguientes procesos. ¿Yo puedo tener una buena construcción en valores? Soy el guardia civil y estoy muy bien educado en valores. Pero me secuestra emocionalmente mis celos, mi función ejecutiva no se activa y por el calentón emocional saco la pistola y les pego un tiro. Qué problema, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la diferencia entre la atención y la concentración? Eh, la atención son dispositivos neurofuncionales repartidos por todo el cerebro y no tenemos control voluntario y consciente sobre la atención. Ningún ser humano tiene control sobre la atención, ninguno. Os despertáis por la mañana y según abrís el ojo por la mañana, lo primero que hace el cerebro es activar la red neurofuncional de la atención y activar la red neurofuncional de la percepción estimular, auditiva, olfativa, gustativa, etc. Las conecta en colaboración y eso lo llamamos arausal. Eh, aquí hay búhos que os levantéis por la mañana y estáis empanados, ¿eh? y que no os hablen, que no os pongan música, que os dejen tranquilitos, que si no os irritáis, y hay alondras. Y a los 10 minutos estáis frescos como una lechuga ¿eh? y funcionales. Eh, bien. Eso es la velocidad en la que se ha producido esta activación de los dos recursos. ¿De acuerdo? Eh, Búho, más lenta esa activación. Neurona A con neurona B tardan en dialogar un ratito. Hasta el café y la ducha no empiezan a dialogar. Eh, la Londra, pues enseguida dialogan. Pum, y se conectan. Bien, en el momento que eso ocurre, tú ya tienes tus dispositivos atencionales en marcha y no hay control voluntario y consciente sobre eso. Por hacerlo de forma simplista, imaginar que tuviéramos un conjunto de focos estos focos tienen un sensor de movimiento y este sensor de movimiento está preprogramado, con lo cual tú no tienes que hacer nada. Cuando el sistema de percepción estimular percibe un estímulo y pasa por la influencia del sensor de movimiento, el foco se dirige al estímulo. 
Si el estímulo es relevante y entendemos que hay que hacer algo con él y procesarlo, se va a quedar enganchado ahí el foco. Pero si el estímulo no es relevante y no hay que procesarlo, el foco se libera para atender a otros estímulos. ¿Más o menos? Eh, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Patricia. Eh, Patricia está en la playa y hay dos Adoni jugando a las palas. Y entonces, ¿esto qué pasa? Pues que ha captado la atención de Patricia, los dos Adonis. Eh, cuando te han captado la atención, pues ¿qué pasa, Patricia? ¿Tu cerebro enseguida detecta que no tiene que hacer nada con eso o se queda pillada? Bien. ¿Y tú crees que tienes que tomar control voluntario y consciente de esa acción? Cero nivel voluntario y consciente de esa acción. Hasta tal punto que llevo un rato pidiéndote el móvil que está en la toalla y ni me oye. Digo, Patricia, Pavila. Es decir, Patricia, si tú y yo vamos andando por la calle y vamos hablando de algo y lo que vamos hablando por alguna razón te capta la atención, tú tienes parte de los dispositivos enganchados en nuestra conversación. Y no tienes que esforzarte para eso. Si lo que te cuento es maravilloso, podemos estar dos horas y te hace, se te hace corto. Pero a la vez que estamos hablando y estás atenta a mi conversación, estás mirando unas zapatillas que te han llamado la atención en un escaparate. A la vez, otros dispositivos han captado ese estímulo y se han quedado enganchados. Y a la vez evitas una mierda de perro que había en la acera. Sin que tú tomes control, porque tienes dispositivos escaneando ¿eh? la acera. ¿Lo entiendes? Bien, eh, eso es la atención. No se puede generar un deterioro de la atención a no ser que estés en una situación de deprivación estimular. Que te metan en una habitación... Apaguen las luces y entonces deteriorarás tu sistema eh, atencional. Pero si eres una persona normal que vive normal, el sistema de atención va a funcionar porque está constantemente expuesto a trabajar. ¿Pero qué es la concentración? <coughs> Patricia, la concentración es cuando, fíjate, no es un dispositivo atencional. Qué curioso, ¿eh? La concentración es cuando tu función ejecutiva toma conciencia de tu dispositivo de atención y toma control de dónde los vas a depositar voluntariamente. Y esto cuesta. Cuesta trabajo. Cuesta esfuerzo. Es el fenómeno clásico ¿no? de estar leyendo una página entera leída, cinco minutos de lectura, y cuando voy a pasar la página es cuando tomo conciencia y es cuando me estoy enterando de lo que estoy leyendo. Porque tengo los dispositivos de atención secuestrados por un problema personal. ¿A que no eras consciente de eso? Si lo hubieras sido, no te hubieras leído la página entera. Vuelves a empezar a leer y a la media página tomas conciencia de que no te estás enterando porque estás escuchando a tu pareja hablar por teléfono. Y hoy tienes que volver a empezar a leer. Este es el control atencional. Bueno, el control atencional es determinante para el desarrollo de la inteligencia de las personas. De hecho, las personas con afectación ejecutiva, los déficit de atención o personas que tienen eh, trastornos depresivos, ¿eh? aquellas cosas que dan lugar a una afectación ejecutiva sabemos que limitan el desarrollo de las capacidades mentales. Limitan el desarrollo de las capacidades mentales. ¿Y por qué limitan el desarrollo de las capacidades mentales? La dificultad de la toma de control de la atención. Porque la mayoría de las capacidades mentales de alto nivel requieren... Bueno, no lo sé, vamos a verlo. Yo pongo un ejemplo clásico, es muy sencillo de entender que se hace con la prueba de comprensión lectora que utilizamos en niños españoles en secundaria. En esta prueba los niños leen un texto sobre los papúes de Australia y dentro del texto leen una información que es los papúes del norte de Australia van desnudos. Pero luego les preguntamos a mala leche cuál es el clima del norte de Australia. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo tengo un niño que no tiene afectación ejecutiva y ha entendido la lectura del texto... Cuando está leyendo el enunciado de cuál es el clima del norte y no ha terminado de leer, ¿cuál creéis que es el primer pensamiento que emerge de forma inconsciente en su cerebro? ¿Cuál es el clima del norte? Frío, ¿por qué? Porque ya tenemos un esquema, una red de memoria que atesora esa información y entonces se activa sin necesidad de toma de control voluntario. ¿Y cuál es la conducta aprendida en una situación de examen cuando me viene la respuesta? Claro, tenemos otra red que por experiencia ya tiene memorizado y por lo tanto actúa en piloto automático, que si activo la respuesta lo que tienes que hacer es activar la contestación, ¿no? poner frío. Pero en 600 milisegundos, antes de que yo active y deje activarse la conducta, el cerebro toma conciencia de que leyó que iban desnudos. ¿Y qué creéis que pasa cuando aparece esta información a nivel consciente? Pues que la función ejecutiva dice para, 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 inhibete, frena la acción, 
revisa conscientemente ahora todos los datos, es lo que llamáis reflexionar, ¿eh? a nivel neuro se llama monitorización consciente, y esto permite que se active una red operacional que permite poner en marcha una capacidad de alto nivel lingüístico, de hecho, la capacidad mental más exigente y compleja a nivel lingüístico, que es el razonamiento lógico deductivo inferencial. A partir de un dato dado, puedo deducir un dato que no ha sido dado. Y entonces digo, joder, pues si van desnudos no podrá hacer frío, tendrá que hacer calor, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre en el sujeto que según lee cuál es el clima en norte de Australia, su pensamiento activa frío? Y no se activa el recuerdo que iban desnudos. ¿Hay algo en el cerebro que indique que hay que inhibir la acción y revisar y monitorizar conscientemente los datos? No hay nada en el cerebro que indique esto. Por lo tanto, no se produce la demanda de la red neural que provoca este razonamiento deductivo. ¿Eso qué implica? Eso implica menos horas de entrenamiento. ¿Y qué implica menos horas de entrenamiento? Pues que como te jubiles y te dé por el botellín y el sálvame, vas a la demencia senil echando leches. Claro, porque eh, la inteligencia está basada en la memoria. Fijaos qué cosas. La inteligencia está basada en la memoria. Por lo tanto, para que mi cerebro pueda trabajar, necesita tener información almacenada en la memoria. Si yo no tengo memorizado cómo llevar a cabo ese proceso, ese proceso va a ser totalmente ineficaz. La importancia de la concentración es que permite a los seres humanos, uno, liberarse de los estímulos del ambiente, algo determinante para la inteligencia del ser humano, liberarnos de los estímulos del ambiente. Dos, decidir voluntaria y conscientemente dónde pongo la atención para dirigirme ahí sin distraerme por el camino. Esto os parece relevante. Bueno, pues es que este mismo sistema que siempre hablamos de la atención, este mismo sistema es el sistema de la perseverancia y la voluntad. Una afectación en el desarrollo de la función mental de control atencional correlaciona directamente con una afectación en la capacidad de perseverancia y voluntad. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene esto? El control atencional con la perseverancia y la voluntad. Imaginaos que yo estoy haciendo un régimen de adelgazamiento. No lo estoy haciendo, ¿eh? pero os lo imagináis. Y en pleno régimen de adelgazamiento estoy en una barbacoa con los amigos. Eh, ¿Qué creéis que deseo en ese momento? ¿La lechuga? ¿La manzanita? Eh, deseo mi cervecita fría, eh, mi choricito, mi picaña, mi panceta. Eh, ¿Y entonces qué emociones se activan? Están muchas barbacoas, ¿eh? ¿Qué emociones se activan? Pues las emociones que además las tengo muy bien aprendidas, ¿no? De la satisfacción y el placer y los chispazos de dopamina que voy a tener, vamos, con coste cero. Uno tras otro, pum, 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 pum. Feliz, 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 feliz. ¿Qué me dice el razonamiento? Pues se ponen los recursos intelectuales de razonamiento a favor de mi deseo. Venga, eh, me lo salto hoy, pero mañana tomo una manzanita nada más y voy a andar 10 kilómetros ¿eh? para compensar esto. Pero hay amigos al que le funciona bien la función ejecutiva y se activa y dice, pero chiqui, eh, ¿cuándo has andado tú 10 kilómetros en los últimos 10 años? Eh, parece mentira, no te conozcas, lo de la manzanita no te lo crees ni tú. Esto por un lado. Pero por otro lado se produce un fenómeno espectacular que solo tiene el cerebro humano, que es la capacidad de imaginar el futuro. No lo hace ningún otro cerebro, es la capacidad de imaginar el futuro. Y esto cambió la historia de la humanidad. Es la capacidad de representación mental y cambió la historia de la humanidad. Permitió las primeras herramientas tecnológicas que nos diferenciaron culturalmente del Neandertal. ¿Os acordáis de afilar un cacho de, de piedra, sacarle punta, además entender qué podía hacer con eso y cómo podía llevar eso a cabo? Pues esto que hoy os parece una chorrada fue determinante en la historia de la humanidad y en el progreso. Gracias a esta capacidad de imaginar el futuro de representación mental. Imagino mi futuro. Y me imagino dentro de tres meses, bien, eh, con la analítica limpia. Mi mujer, orgullosa. Y el cerebro hace otra cosa que es absolutamente maravillosa, que es simular emociones asociadas a ese futuro que imagino. Y al poder simular estas emociones, compiten con las emociones del chorizo. 
¿Pero creéis que eso es posible si yo no puedo controlar y fijar mi atención en la visión a futuro? Y mi atención está totalmente controlada y secuestrada por el chorizo y la cerveza. ¿Creéis que esto sería posible? No es posible. Sabemos que no es posible. Es decir, que debilitar la capacidad del ser humano de controlar voluntariamente la atención, lo que llamáis concentración, correlaciona directamente con la fragilidad para la perseverancia y la voluntad. Determinante, determinante en la inteligencia de las personas. ¿Por qué es determinante la perseverancia y la voluntad en la inteligencia de las personas? Porque los recursos neurocognitivos del cerebro son potencialidades que tenemos. Son potencialidades, pero no realidades. Me explico, lo más sencillo para entender esto es cualquier ser humano tiene la potencialidad de aprender el lenguaje. Y un niño japonés se traslada a Nueva York y no hay que hacer absolutamente nada más que dejarle escuchar hablar en inglés para que el niño aprenda a hablar en inglés. Como ese niño sea deprivado de la estimulación lingüística de los 0 a los 6 años, nunca desarrollará un lenguaje complejo. Nunca. Tenemos ya nueve experiencias sobre este acontecimiento neurológico. Nunca. ¿Ese niño tiene alguna dificultad funcional para el lenguaje? Ninguna. ¿Qué es lo que ha tenido? Que esa potencialidad no se ha expresado porque para expresarse necesita la interacción con el mundo y con la información y con otros seres humanos. ¿Qué quiero deciros con esto? Las funciones ejecutivas dependen del uso y del entrenamiento. Mi generación es la generación de las chapas y las canicas. Yo no sé si esto los americanos lo tienen claro, lo de las chapas y las canicas. ¿eh? Pero las chapas y las canicas es que hacíamos un circuito así con la mano en la arena y entonces hacíamos una pista, ¿no? Y con una chapa, que no la habíamos trabajado, ¿eh? porque se limaba, tenía que estar lisita, le poníamos el ciclista o el futbolista que nos gustaba, hacíamos una carrera, ¿cierto? Eh, cuando yo iba a dar la segunda curva de la pista, me salía. Y si me salía, tenía que volver a donde había iniciado la tirada. Mientras que mi compañero no se salía. Y seguía avanzando. Y entonces mi sistema ejecutivo tenía que tomar control voluntario y consciente, ¿eh? porque yo no podía cabrearme allí, borrar la pista y salir corriendo. Lo entendemos. Es decir, lo que más entrena la función ejecutiva son aquellas actividades y tareas de recompensa demorada. De recompensa demorada. Donde el cerebro tiene que tomar conciencia y control de la emoción y de la acción y de la visualización a futuro y perseverar en la visualización a futuro. Si esto no se produce, la función ejecutiva eh, no está trabajando. ¿Cuáles son los riesgos? Pues mira, yo no lo tengo muy claro. Lo que sí sabemos es que cada vez tenemos más población normativa con dificultades en la concentración. Y las horas que antes hacíamos de juego de calle o de lectura o de juego de mesa han sido desplazadas a horas de pantalla. No de tecnología. A mí me gustaría, por favor, que hiciéramos una diferenciación clara entre pantalla y tecnología. Pantalla es Instagram... TikTok, pornografía, vídeos de YouTube, y eso no es tecnología. Y creo que hay que diferenciar bien el discurso porque a veces decimos, ¿cómo voy a privar yo a mi niño de esto en una sociedad digital tecnológica? Digo, ¿qué tiene que ver? Digo, métele un curso de programación ¿eh? o que el chaval trabaje con robótica o lo que quieras a nivel tecnológico que no tiene nada que ver con las pantallas. ¿Qué es lo que ocurre con la dinámica del cerebro en relación a las pantallas? Pues es muy sencillo. Eh, nivel de esfuerzo, nivel de satisfacción, es decir, el chispazo dopaminérgico, circuito de recompensa muy rápido, nivel de esfuerzo muy bajo, nivel de recompensa muy alto y la demora en el tiempo cero. Bien, el cerebro está diseñado para esto, no os equivoquéis. El cerebro está diseñado para economizar esfuerzo y percibir placer. Y si esto es lo que tiene y esto es lo que aprende, esa tendencia está muy reforzada genéticamente. ¿Para qué no está diseñado el cerebro? Para demorar la recompensa. No está diseñado para demorar la recompensa. Por lo tanto, la fortaleza, la función ejecutiva, es lo que determina la voluntad de las personas. Así que cuando hablamos de cuál es el riesgo eh, en cuanto al deterioro de la atención, no hay deterioro de la atención. 
Tampoco hay deterioro de la concentración. Lo que hay es baja estimulación. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un estudio demostró que el hipocampo, que es una región del cerebro que está asociada a la memoria y dentro de la memoria tiene un papel muy relevante en la memoria visoespacial, el cerebro de los taxistas en Londres era entre 3 y 5 veces más grande que un cerebro normal. ¡Ostra! ¿Por qué? Pues mira, porque en aquella época los taxistas londinenses tenían que aprenderse todas las calles de Londres para aprobar el examen de taxista y sacar la licencia. ¿Qué implicaba? que todas las neuronas que se iban al hipocampo recibían información relevante, información que era reutilizada, 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 con lo cual el cerebro entendía que tenía que anclarla y dejarla ahí porque iba a ser demandada. Por lo tanto, se aglomeraba un montón de neuronas. ¿Más o menos? Eh, ¿Qué creéis que pasa hoy con el hipocampo a los taxistas londinenses? Pues que es como el cerebro normativo. ¿Y por qué creéis que es así? Pues porque ya no hacen este examen y funcionan con GPS. ¿Lo entendéis? Cuando decimos que cada vez somos más tontos, lo que eh, los estudios están diciendo es que cada vez estamos dejando en desuso más funciones neurocognitivas. Funciones neurocognitivas que son tremendamente relevantes. Yo no sé qué es lo que va a pasar porque, como os digo, la inteligencia es un, un sustrato fluido. No se puede entender la inteligencia de hoy eh, y compararla con la inteligencia de hace 50 años. Eso es imposible. No tenemos los mismos marcos de valores, las mismas necesidades, la misma información, los mismos estímulos, el mismo ambiente. Es imposible hacer esta comparativa. Lo que sí tenemos claro y es el marco de reflexión es que el cerebro está diseñado para aprender, por defecto, hagáis lo que hagáis, está diseñado para aprender, pero los dispositivos básicos neurológicos que se ponen al servicio del aprendizaje son el control atencional y la memoria. Y la mayoría de las memorias relevantes en los procesos de aprendizaje son dependientes de la concentración, no de la atención. Con lo cual, una fragilidad en mi capacidad de control atencional va a cursar directamente con una dificultad en los procesos memorísticos. Y si yo no puedo almacenar en la memoria o conocimientos o habilidades, la inteligencia no tiene, no tiene el material para poder evolucionar y progresar. Así que tendrás un potencial maravilloso, pero lo tendrás raquítico, esquelético, porque necesita alimentarse de esto. Y eso sí que es dependiente de la atención-concentración, ¿eh? que es lo que tenemos que desarrollar. Eh, cuando yo me planteo cuál es el reto que tenéis las instituciones educativas, eh, con esto que estáis percibiendo muchas veces como un riesgo, de verdad, es decir, hay un debate con el riesgo del chat eh, GPT y otras inteligencias artificiales. A mí personalmente, os decía antes, que no me parece ningún riesgo. Eh, lo que me parece un riesgo, igual que las pantallas, eh, igual que otra utilización de la tecnología sin que haya un marco de valores en el uso, es que lo que estamos haciendo es meter Kalashnikov en la jaula a los chimpancés. ¿Qué implica esto? Eh, yo traigo aquí un Kalashnikov. ¿Conocéis todos el Kalashnikov? El AK-42, rifle de asalto ruso. Eh, traigo aquí un Kalashnikov cargado. Y cargado y le quito el seguro. Yo os lo doy. ¿Corro el riesgo? Hombre, siempre hay un porcentaje de psicópatas, ¿no? Eh, pero a priori, ¿tenéis sentido como un criterio, eh, capacidad crítica para manejar esa herramienta, entender el riesgo que tiene y por lo tanto tomar decisiones inteligentes de cómo eh, trastear, indagar el cacharro que os estoy dando, la tecnología que estoy poniendo en vuestra mano? Pregunto. Ahora, si yo cojo el Kalashnikov y lo meto en la jaula de los chimpancés, ¿qué creéis que va a ocurrir? Pues que van a indagar como chimpancés y allí va a haber una masacre, se van a volar la cabeza los unos a los otros, va a haber una masacre. ¿Mi preocupación cuál es? Eh, el nivel el nivel que tienen los chicos hoy, la capacidad, la posibilidad de acceder a niveles complejos de información, es algo impensable en mi generación, algo impensable. La cuestión está en, no, eso es el, el riesgo no es ese, el riesgo es cuál es la capacidad que tienen estos chicos, cuál es la capacidad de tener criterio, sentido crítico, para manejar esta información y estas tecnologías. ¿Cuál es la capacidad que tienen? Por lo tanto, ¿dónde está el reto de las instituciones educativas? Pues en abrir el melor de la reflexión de qué hacemos para potenciar 
el desarrollo de la inteligencia de las personas con las que estamos trabajando, en lugar de tener tanta obsesión eh, respecto a cuál es la información que les tenemos que aportar. Y muchas veces creemos que este desplazamiento del trabajo relativo ¿no? a la mejora de la inteligencia nos está quitando tiempo al trabajo relativo a los contenidos y los conocimientos. Y entonces yo os planteo lo siguiente. Eh, dos personas han sido diagnosticadas del mismo cáncer. Del mismo cáncer. Tienen acceso a la información tremendamente rigurosa a nivel científico sobre su cáncer. Las dos personas. Y tienen el acceso a la tecnología que les permite acceder a esa información. Las dos personas. ¿Creéis que esa tecnología, ese uso de la tecnología y esa información en las dos personas va a tener el mismo valor? Pues no. Va a depender de cuál es la mirada crítica que tiene cada persona al acceder a esta información y qué puede hacer con ella. De eso va a depender. Y si de eso depende, es decir, que vosotros no vais a poder atesorar eh, el control de la información, pero sí que de vosotros va a depender qué hacéis con vuestro alumnado ¿eh? en cuanto al desarrollo de su inteligencia, no de sus capacidades mentales, de su inteligencia. Y lo que sabemos es que para desarrollar la inteligencia hace falta tiempo. Y que es una cuestión de cocción a fuego lenta. Y que solo se puede aprender haciendo y repitiendo muchas veces lo que se hace. Y haciendo lo mismo en contextos diferentes de donde ha sido aprendido. Y correlacionando lo que hago con otras cosas que a priori no parezca que tengan relación. Y esta es la única manera que conocemos en el ser humano de desarrollar las capacidades mentales, de desarrollar la función ejecutiva y, por lo tanto, de favorecer el desarrollo de la capacidad intelectual, de la inteligencia de los seres humanos. Bueno, esto es lo que yo tengo que decir en una hora. Eh, poco más. Lo que se os diría, eh, con todo el cariño del mundo, es que si yo tuviera la suerte de poder liderar una institución educativa, eh, que ya va a ser que no, eh, no, ya va a ser que no, yo ya estoy montaña y furgoneta. Eh, si tuviera esta suerte, creo que me preocuparía mucho eh, tres cosas. Me preocuparía mucho cuál es el pensamiento matemático que tiene mi alumna. Me preocuparía mucho cuál es el desarrollo que tiene lingüístico. Y me preocuparía profundamente cuál es su hábito lector. ¿Y por qué me preocuparía todo esto muchísimo? porque sabemos que hay tres grandes revoluciones cognitivas y esto es inapelable, es decir, la información que tenemos respecto a qué acontecimientos han dado lugar a un desarrollo exponencial de la inteligencia del ser humano. Uno es el desarrollo de su capacidad de representación mental para poder trabajar con información abstracta y compleja. Dos, el desarrollo del lenguaje. Un peor desarrollo del lenguaje limita el desarrollo de la inteligencia general y tres, inigualable hasta el momento, un cerebro lector desarrolla sus capacidades mentales a un nivel que no lo hace un cerebro no lector. Y por lo tanto son los tres grandes acontecimientos que yo puedo manejar y tener control sobre ello y poderlo sistematizar y evaluar que tienen relación directa con el desarrollo de la inteligencia de los seres humanos. Esto a mí me preocuparía. ¿Cuáles son los valores que tienen eh, los chavales que estoy acompañando en su desarrollo eh, hacia la vida adulta? ¿Qué valores tienen? ¿Y qué capacidad de pensar de forma crítica sobre la cultura imperante en la que van a tener que vivir? Porque tienen que ser capaces de decidir si eso es lo que quieren o quieren otra cosa y tienen que imaginar un mundo diferente al que les hemos dejado. Y eso sería mi preocupación principal. Y luego que aprendan otras cosas para saber hacer cosas concretas. Pero si eso no está detrás pues tendremos un problema. Ha sido un placer, un gustazo, ¿eh? y ahora os voy a dejar con Alessandra y vamos a disfrutar de nuestra mesa redonda. ¿Mm? So, ready? Are we ready? Okay, so thank you for that. Well, uh, good morning, everybody. 
this is our first uh, debate in, in English today, I guess. And um, well, just to start with, I think that before coming to Schiller today, you woke up, you were having a cup of coffee, and where you were having a cup of coffee, you said, Siri, uh, could you please give me the forecast of the weather? Um, Alexa, turn on the radio. I want to, you know, listen to the news today. And chat GDP, uh, chat GPT, please give me an outline of what I have to say today. I need to get prepared for my lesson today. So that means that you are already using artificial intelligence. Uh, artificial intelligence has the potential actually to address many of the biggest uh, challenges in education today. Um, they, we can boost, let's say, innovative teaching um, methods. We can boost um, learning practices and Um, it can also accelerate the progress towards a good quality education. Did you know that the good quality education is number four out of 17 on the social development goals of United Nations? Well, not everything is good. On the other side, um, those, um, but those changes in technology that goes really fast always bring some challenges But um, after, of course, there will be risk and challenges to that, and that's what we're going to talk about today. Um, our president today, Marta Muñiz, uh, told us like an hour ago, she said, human experience um, is forever changed by the arrival of artificial intelligence. So that is absolutely true, and I agree. And we live in a world of comfort. We want everything now and everything has to match our desires. And um, personalization, it's the key. So the chat, the famous chat, GPT, and similar tools, um, let's say are the ones that we're going to touch base today, and we have the experts today to talk about that. That will be the center of our debate. We're going to debate if those tools are helpful or detrimental for learning. Therefore, I'm pleased, I'm happy, and I'm excited to have three experts right here that um, I'm going to introduce to them. Okay, I have, I'm going to first introduce them, then I will have some general questions for them. And because they have different expertise, I will address some particular question to each of them. And afterwards, we will have space for some questions. So prepare your questions, please, because there is a lot to talk about. Um, here we have Alicia, Alicia Lozano Diaz in the middle. She has a PhD in computer science. She is a professor at Universidad Autónoma de Madrid. And now I have to read this because I want to remember. This is, uh, she has been part of the audio, data intelligence, and speech research group at your university. Mm -hmm. Impressive. Then we have Valerio Rocco, who is the president of Círculo de Bellas Artes eh, de Madrid. And he is a professor also of uh, history of modern philosophy in Universidad Autónoma de Madrid. Teresa, who is next to me, Teresa Ferrer. She is, um, she is the curriculum coordinator and innovator leader at St. Peter's Schools in Barcelona. And uh, she has a degree in physics and a doctorate in educational technology. So now it's the moment when the audience says, wow. <laughs> okay. So thanks for coming. Sure. Thank thanks you. For, for having you all here. Sure. So as I said before, let's go for a little bit with the questions. Then you can you know, explain to yourself. What is the role of artificial intelligence in learning and development? Who wants to go first? Alicia, okay, you go first. can start. So, uh, first of all, just to give you a little bit of insights on what I work on uh, or what I teach at the university, I teach actually courses on artificial intelligence, machine learning, uh, and all these things for speech recognition. So. Alexa mm -hmm. <laughs> is one of the things that we teach to our students 
and so on. So what's the role of artificial intelligence in the learning process? So basically, everything has changed now, as, we, as you mentioned before. Um, we use machine learning tools and everything that has been developed uh, during this year, these years, basically to assist teachers in their process, but not to replace them, basically, because what we want is a tool uh, to make the process of basically, uh, let's say, um, finding the concepts that we want to explain, that it's easier if we use tools. But then we need to explain the limitations. We need to make the students understand what the uh, background through that is, and then we go to the basics, and then we teach maths, and we teach everything that is behind. So I think that um, these tools are basically uh, very helpful in terms of assistance to teachers and professors. That's my view. Thank you. So, yeah, so you, you ask us, Alexandra, what is the role of artificial intelligence in the learning process? You know, we philosophers are very annoying. Never, never marry a philosopher. Uh, my wife knows about what I'm talking. Uh, because we always answer uh, questions with another question. Huh? That's very annoying in your daily life. But in this case, uh, the question is, uh, the, the question I would answer, or the answer I would give as a question is, what is learning for in our society? No? And I uh, fully agree with what Jose Chu has said right now at the very end of his speech. I think it doesn't, we, we should not le uh, teach or learn in order to adapt the students to the existing world. Uh, that might be a part of the education and it's important to give them uh, job opportunities, but what we should give them particularly is the capacity of imagining, of conceptualizing a new world, and giving them the skills to reshape the world. So uh, uh, innovation skills that are helpful in order to transform society. So if this is the main role of education, as I think it is, uh, of course we should not provide the students with information, with contents, that's very important, but we should make them understand very deeply that content, and that is very important. So give not only knowledge, but deep understanding, because only about that understanding, they can criticize through critical thinking what they have learned. Sometimes we think critical thinking as a tool, as a kind of hammer we give the students, and then they can ma manipulate anything in the same way. But critical thinking only arises from a deep understanding of a content, of a matter, of the world. And through that critical thinking, the possibility of changing the world. So I think artificial intelligence can give us the, the very first part of the process, some kind of information, but then we need a whole more complex process involving human individuals in order to achieve understanding and the capacity of changing the world. Fantastic. Thank you so much for that. Okay. Teresa. Sure. So I'll, I'll give you my perspective from a K through 12 education. That's our setting. Uh, so I would say AI in our, in our setting is, is a reality. It comes to the classroom every day and the students, they already know and they are familiar with them. Alexa for, for sure, Siri, etc. And then chat, the, the chat GPT is particularly um, it's, another, it's another member of my community when I am in class, no? Mm -hmm. So instead of like, what's the role of IA in my, my setting, I would say, what's my role dealing with the reality that's happening in my classroom? And, and that's the key, besides everything that, you know, critical thinking, it's, uh, it's related with deep knowledge on the subject you are, you know, getting in your hands. Uh, it's like, how am I going to start relating me? And how am I going to start changing my settings, my way of teaching? and my way of discussing with my students with that reality happening. And now is the chat GPT, but maybe in, <coughs> in six months, maybe it's another thing. For sure, there will be something else, no? As we, we see how, how technology grows exponentially. So I think more than mm, kind of like thinking about that is more how, how are we gonna adapt ourselves and our students, how are we gonna guide them 
for them to be comfortable, to be working with it, and getting the most of. So that's wow. our perspective. So maybe you're expecting that chat GPT in your class go, professor, professor. <laughs> I hope not. <laughs> I hope not. And uh, here at Schiller, um, we do also have a class in communication, and our students, the, the, the task of our students is actually uh, make a speech to change the world. Mm -hmm. um, so that's uh, in, in like uh, what you were saying. And I don't know if they're actually using the chat GPT to develop <laughs> this, which I guess sure. at the beginning for mm -hmm. sure, for but sure. You, can, you can see them that when they are doing the speech that mm -hmm. if they've done it by themselves, if there's some creativity, you know, mm -hmm. so, and they do a very good job. I think you should come to the next, yeah, please, <laughs> we'll be pleased to have you. Okay, but uh, with the next question will be, uh, do you think that we can replace professors with artificial intelligence. What do you think, Teresa? Um, I'll go ahead. Um, well, for sure not. Um, and I'm going to base my answer on all the, the conversation we had before with Senor Gamo, right? Um, it's, we are humans, and we come from long, lots of years of evolution. So it's not replacement. It's um, giving them the, um, the tools or guiding our students on how to use it, how to feel comfortable with, with those tools. So um, as he was mentioning before, we, we are adults and we have a background. We went to university, we know our staff, so if we ask questions on physics, in my case, mathematics, you know what's going on, you understand how to relate or what's, what's a good information, what's a good source of uh, knowledge. That's lacking in our students, for sure. So that's one point we can help them. Um, We've been using it in class. We have pilots in our school. And, and the, the way of guiding the conversations is important. So how you relate with these machines, H how good are your questions, it will matter on how good the answers will be. Or another way that you could kind of like s spark critical thinking. Uh, I love the conversation about attention and concentration. Um, so. Can I predict, I'm predicting the future, can I predict, if I ask this question, what the, what the chat is going to answer? Um, can we agree together in that this is acceptable, this is not, any other sources of information? So I think that's, that those are ways of kind of like working on the skills and the capabilities that the students will need when they lack an understanding, of like a huge base of knowledge on a, on a specific subject. So it kind we are thinking, we speak a lot about the collective intelligence, right? So maybe that's a, that's a good exercise to have in your class. Generate new knowledge. Um, we have experiences on deciding on an experiment. Let's create an experiment. Um, let's see what the chat says. Let's see what this group says. Let's come up together with a something. So I would say that that's my, that's my a little bit of information on that. And the rest, do you think that IE will replace professors? I don't think so. I, I work <laughs> in technology and I don't think so. I, at least up to this point, I think that we, we need to find our added value to the classes. And one of them is to make them understand what's behind those algorithms, which is what we try to do. And at the same time, to uh, the capacity or capability to understand the needs of the specific student and what the questions are and what the background is and why you can explain this uh, at a certain level because they have this background. That's some knowledge that the machine doesn't have. Uh, so I think that's one of the things that... Yeah, I, so, so if the question is, do you think they can replace them? I think they can, and in a sort, they will in many places, unfortunately, but I think they should not. Mm. They will because it's much cheaper, because we don't value that human factor in education enough, and because we don't give importance to the humanistic side of, in general, I'm talking in general, uh, humanistic side of uh, education. So I think we are facing a future where this will happen, but it should not happen. Because as you said, uh, the main task of teachers should not provide information, but teach how to ask questions. So. Uh, artificial intelligence in general is very good at answering questions in a simple, fast way. Mm -hmm. But this is what we have been doing for centuries. So one of the main things I wanted to 
tell you about my opinion about artificial intelligence is that it's not revolutionary at all. In the 17th century, Leibniz, the great philosopher and mathematician, already talked about this Mathesis Universalis, which was a machine that he thought about, which was able to answer any kind of question. His dissertation, for instance, was called uh, De Casibus Perplexis in Jure. He thought about a machine that could solve any juridical problem. And this was perfectly understandable, feasible for him. He didn't have the technology to do that. But if he came today here, four centuries uh, after, you said, OK, you did it. Well, well done. It took you four, four centuries. But it's not revolutionary. Sometimes technology is revolutionary. For example, it allowed us to ask new questions. For instance, the question, where are you, was unthinkable before the mobile phone. Where are you is a very common question, question. today. But it, had been, it hadn't been posed for since the beginning of, of humanity. So what, I'm, uh, what I would like to share with you is that I think that teachers in general and teachers of humanities, arts, philosophy uh, are very important, are crucial to the, to the learning process because they can help students to reshape the questions, to give new innovative questions to the machine which is able to solve them. Only through this changing the questions, real innovation can come and also a real change of the world can, can arrive, I think. But do you think an hologram of yourself in class will do it better than you? No, because uh, <laughs> what, 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 I mean, what I, what I think is that a teacher, we all have this experience as teachers. You only can explain something if you have understood it deeply. And if you have understood the process of acquiring that information, because you know which are the diff diff difficult parts, the tricky parts, you can really see the interaction with the students. When I mentioned Leibniz, some of them said, and some of them said, so I can focus my explanation on what I see subjectively in the students. A machine will never be able to do that. Uh, if you, it has happened to all of us sometimes that you haven't prepared a course or something, you have the PowerPoints from the previous teacher, you just read them and you vomit, sorry for the world, the information to the students. That's not teaching. But unfortunately, I think in many cases, this is precisely what artificial intelligence does. So I think teachers will be crucial uh, forever, or should be, and we, sh we should fight for that as a society. That's, I mean, I just to continue with this question a little bit, I'm not the, the, the expert, and my background is more finance, but, um, and there is a chat GPT now in finance and all that, but let's not go to that because then I will take the, the, the table. <laughs> um, uh, but I, I heard that there is a robot that actually it's learning feelings. Is, Alicia, is that, uh, is that well, realistic? I, I don't think feelings is something that machine up to now it's able to learn. I think that it can express or it can learn emotions and express it on their voice, for example, which is something that it is done in order to get feedback. You can analyze the emotion in the voice of someone and then you get the feedback of whether that person is happy or not with the application that you are developing. But feelings, I think, is something different. And it, it can express different things with different emotions but the process of understanding the feelings of humans and taking that into account to actually answer questions and things like that, I don't think it's realistic up to now. But can I add a little thing about uh, this? The, the fact that someone is developing such a tool, well, it's, it's not important or too important if it works or not, but shows us that we are repeating exactly the path of the history of philosophy in a very concentrated way so we are experiencing in the artificial intelligence the same process we had in a slower way uh, in the human intelligence. So after rationalism, what I talked about, uh, uh, Leibniz, all this dream of the mach perfect machine, we had empiricism, David Hume and so on, who gave importance to the feelings and thought that without the feelings we cannot have a comprehension of the human being. So 
we are really being not innovative at all in artificial intelligence. Um, Second life and, and, I mean, the metaverse and all these things, they might be impressive from a technological point of view, but if we tend to re uh, replicate there the same interactions, the same values that we have in the normal world, that's not innovative at all, I think. Yeah, no, what I think is that it's showing uh, our need. No, we need at the end, we are humans, and when I am in my class or interacting with my students, the feelings are what's, no, the emotion, the engagement, et cetera, that's happening in class. I'm sure everybody had been, if you are teachers, you had been in class that there was an aha moment, and everybody was like, I don't know. They, so we reach a goal, we understood together, we solve a problem that we were working, and it, it didn't happen. That's, that's the power of, you know, and, and I'm sure this affects all, everything that we learned before in the last speech, like you are connecting things and that's gonna stay with us forever. So I think it's, the, it's, it's showing the need that we have on creating this robot, no, like faces that we want to recognize emotions, um, showing the, our human side. And, and I, I agree, it's kind of repeating, but it, I think it's more than that, it's kind of like showing that at the end we are, you know, we'll have the GPT, but we are still interaction as a human, mm -hmm. you know. Let's switch a little bit to, uh, I'm gonna read you and, uh, this question because it's kind of long and I don't have that memory. <laughs> Maybe a chat GPT, but I don't. So last year we joined other prestigious universities like University of Notre Dame, University, Universidad de Navarra, perdón, Catholic University of Croatia, two university in Japan, and others to sign the wrong call for artificial intelligence ethics, which promotes an ethical approach to artificial intelligence in both at its design and its use. In your view, how we can ensure human-centered approach to artificial intelligence? <laughs> Working together as a community, involving different stakeholders, um, starting from scratch. I mean, when we, when we kind of like attack or when we present to our students artificial intelligence, I agree with uh, Valerio that um, the human side, the ethical side, philosophy, etc., is really important. We do want them to know what's behind and we love, we love them to understand computing and what's the mathematics involved in all the probabilistic no, that's behind with, with the chat. But those, the side of um, bias or what are, what are, the, um, what are the, um, the opinions that the chat is gonna, is gonna present to me when I ask certain questions. This needs to be thought very well. And when we do this and present the students, the, the group of teachers that work behind this is, is not me as a mathematician or is not you know, the, the computer science teacher. We do have uh, 15 teachers and each of them, we, are not, we, we realize that we are not experts on this anymore. Me, my expertise is, is gone on these themes. But we together, uh, we, we have things, we have ideas, knowledge to present to the students. So involving, definitely having conversations, and I like the idea that we already went through that, you know, thinking about the future, predicting, is this what I want to have when I'm, you know, 40, or when, you know, my planet, is this is where it's gonna go? So putting them in these situations and guiding them is not, is not only for the science technology people, definitely, it needs to involve much more than that, and, and, and it goes deeper into what we are as a society, what we want for the future. Um, at least, I don't know how to solve the problem, so what's, if there is something that doesn't work, how we will be solving that, but at least having conversation and, and, and being, being brave no? to make decisions and step up when something is not what you think it will be or it could be, so. It's yeah, I, I, I agree, and I think that also when when technology uh, progresses, it has to go hand in hand with other areas. Uh, we see this, uh, for example, there are um, fields of research uh, now getting even more uh, attention because of the of all the revolution, or let's call it revolution, in in terms of that now it's widespread all the use of these kind of tools like ChatGPT and so on. There are research lines on bias uh, from algorithms that we 
basically we maybe don't realize when we use it them, but they are biased and we need to understand why they are biased, maybe they, because they learn from biased data sets or things like that. Then um, uh, it has to go also with um, automatic uh, like cars, that self-driving cars. They need to make decisions uh, within the algorithms and that goes hand in hand with uh, any other uh, fields uh, that they have to work together to actually make this uh, ethical <laughs> studies that we are not expert on, but we need some other areas to, to assist us in that. Yeah, definitely all those things are very, very important. And maybe more deeply, uh, this human-centered artificial intelligence should ask uh, why are we developing so quickly these technologies? Uh, what is the purpose? The purpose, as the president said uh, at the, in, in her speech, is mainly economical, it's mainly commercial. Companies are developing these tools and their main goal is profit. So uh, I think we should, of course I'm not naive, no? I think this is one of the main strengths of society, but there is a more important goal which is the classical Aristotelian goal of the good life, of happiness. Mm -hmm. We want to be happy and happier, and we want, as, as Jose just said, a large um, part of the population to be happy, we want a certain kind of equality and fairness in society. Is artificial intelligence helping us or going to help us to achieve this? Are we taking seriously taking this into account? Because my impression is that we introduce some sorts of ethics or humanistic approach in order to uh, correct these biases or do some kind of green washing or pink washing of technologies that don't have these goals. So I think it's as simple as reminding that technology should be, should uh, serve a higher purpose, which is uh, achieving a good life for a large majority of human beings. In, in, in your case, for example, let me take you as an example. Yeah. Um, do you feel, do you use artificial intelligence? Yes. Uh, yes, in a way, yes. <laughs> I know that. Oh, okay. I, I know. I know it in the way I, I use it in the way you said for very mechanical day-to-day uh, -day things. Tell me the weather. Tell me this. Tell me that. Well, that and that actually makes you feel better. Do you save time? Do you? It's. Would you recommend it for uh, for the rest? I mean, that it makes a change. Mm -hmm. in the way, the way your life is right now? Or does it make you a little bit happier? To be honest, I, I don't feel, I mean, I don't feel it's incredibly useful for me. Uh, I still need to know, for example, the sources of the information I have. And uh, I'm sure we will arrive to a point where we have the correct sources to all the pieces of information that the artificial intelligence is giving to us. But I want to be able to select those sources, to build my own independent discourse, not only working independently on a pre-formed text, which is already biased in the selection of the sources. So um, I, I don't use it because even if sometimes I'm lazy and say, okay, this speech, this very boring speech, I will give it to Chat GPT. I don't do it because, you know, I feel, I don't feel comfortable with that. I will add a very, very short um, thing. One of the main problems of politics nowadays, in my opinion, in the last 50 years, is that we have politicians that read speeches that they haven't written and that sometimes mm. don't understand. It's as, I mean, I'm not talking about politicians, I'm talking about CEOs, mm -hmm. I'm talking about presidents uh, of companies. Of, uh, this is now very common. I'm a speechwriter for the president, for the minister. This is incredibly, um, has changed completely the way of understanding politics in terms of what politics were used to be in the 19th century and the first half of the 20th century. Uh, those politicians in their heart don't feel responsible for the words they are pronouncing. 
So even when I have to say, this conference that we inaugurate today about an officious is the most important thing, I tend to write the speech because I think it's good for society in general. Fantastic. And, and in the case of Alicia, that you work with artificial intelligence, let's say every day, can you imagine your work and your research without yeah. artificial? It's like a different way of looking at artificial yeah. intelligence. Yeah, I was, I was going to say that uh, it is true that it, it might not seem useful for certain things. I, I don't even use uh, chat GPT for almost anything. Actually, it feels artificial to me to ask something more human-like to the chat GPT than, than it should, maybe, because of what I work on. But at the same time, I think that, as usual, everything has mm, uh, good applications that might mm, make lives easier. Let me give you an example. For example, uh, what I work on uh, with is speech recognition and trying to have a, a audio recording that you need to uh, segment into different speakers and that could give you different colors on the subtitles of uh, a TV series or any TV show uh, for people who cannot hear then uh, they see different colors with different people changing uh, their uh, speech, then that is some application. Or for example, if we want to detect with the Alexa or Google Home, we want to detect if someone that lives alone and it's a, an, an older person and uh, needs assistance, and then you detect when that person is coughing, when that person is, uh, has fallen to the floor, those applications of technology is what we try to teach our students and what we need to mm -hmm. put the focus on. And in that sense, I think that it's helping society. So it has, it has a, obviously, if you want to use it for a bad purpose, you, you can. And it's easier now that everything is uh, open source and so on. But it has a very good applications that we need to focus on and we need to actually think uh, somehow uh, be aware of them and it makes some people's lives easier I would say mm -hmm. <laughs> even though we might not see them in the daily applications that we use absolutely and uh, Teresa what, what, can you relate also this to um, uh, experimental learning mm -hmm. can you link artificial mm. intelligence maybe with the experimental sure. learning sure i was i was about to follow the conversation so um but yeah i would relate it with uh, with experiential learning i do use it i do use it <laughs> quite a lot uh we started playing with this i don't know back in november no when everything started like Ooh, what is this let's play together with the staff that we have at the school with the board of directors and it started as a game what, what's the answer if you ask this um ask in spanish ask in catalan do it in English. So let, let it, everything started as a play, and and then I think I really, in my daily life of you know uh, papers or units that we need to write or presentations you need to give. I think it's really good. It helps me uh, being more efficient. So I do things faster than I used to on on organization on like setting maybe three or four goals that I need for this presentation and then it's up to you your knowledge what do I I'm going to speak about a stem I don't know stem activities or whatever then it's up to you to create everything but the first maybe organizing setting the time so I'm going to spend two minutes on this three minutes on that I think that helps so it enhances my capabilities on that time and it makes me move faster through that, you know, if I have an hour to present this or to prepare this for two days that I have a presentation, it helps me with my, I don't know, being more efficient. So that's one, one side. And then in class, when we use it with the students, it's, it's great that sometimes um, it's like, okay, so this activity, you, uh, let's use the chat or you can use it if you want. And there is a group that says, no, 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 we don't want to use it. I mean, it's like, this is, it's better if we do it, um, I don't know, if it's a... Um, can give you examples. For example, um, deciding on um, we do have we do have lots of activities on on service and action. No, so if they need to create uh, something mobilizing or like helping the younger years on reading, which is basic reading mathematics for sure. So let's let's plan on an activity with year threes. Blah blah blah. 
So for those kind of social activities, etc., the student's never going to go to the chat. It's like, I'm going to sit together with my group, let's discuss, let's see your opinion, what the teacher says, blah, blah, blah. So it's good, it helps experiential learning, as you were mentioning, but I still think there are other much better, close to reality settings, going to the lab, going to the, to the boot, no? taking a field trip, collecting data on, on those settings. So yes, and, but maybe not, not yet. Who knows in the future? Because this is no, it says that we are seeing just a little bit of what's going on behind. Who knows, maybe in two, three months, we are like, oh, definitely. This, this, this fulfills all my expectations on experiential learning. But for now, I think there are much other settings that are more complete. Absolutely. Yeah. I actually agree. I like to take my students to a field trip. That's what they yeah. remember. You know, sometimes yeah. if you take them to a field trip and then you see your students after graduation and you meet with a student mm -hmm. a few years um, after graduation and say, oh, do you remember that field trip? Damn. That's, yeah. That's, Okay, so Valeri, I'm gonna go for a specific question for you, if you don't mind. It says, um, why is it important to keep pushing humanities as a core transversal subject? Mm -hmm. Yeah, it's a very, very important and hard question. Um, I would say mainly for two reasons. Uh, one is because, of course, ethics and humanities are asking questions about the boundaries of the development of technology. So let's say this is a ne negative utility of the humanities. They can tell us, why are we doing this? Should we do this? It is ethical. Are we biased? And give all these, let's say, uh, restrictions to the development of technology uh, as a, let's say, intellectual policeman or intellectual regulator of a development that otherwise would go wild. Right? And I think this role is important. It's not the most important one, though. I will explain it now. But I think it's important because the very uh, basic uh, question saying, or, or um, argument saying, you know, this will happen. Uh, um, artificial intelligence will develop. No matter what we do, we should adapt to this. We should. No, I mean, human clonation, nuclear weapons, all these things are probably uh, technologically possible, but we have stopped them in a way. Mm -hmm. So we, maybe we should do the same or regulate it through the humanities. But the second and most important role of the humanities is not this negative or regu regulatory one, is the fact that hum the humanities, the arts, culture, are the most innovative subjects ever. So. The true innovation in the history of humanities hasn't come from technology. Technology has uh, given speed and simplicity to the answers that were posed in a revolutionary way by philosophers, artists, and peoples of the culture. If we don't keep the humanities at the core of the education in any subjects, we won't have people really able to reshape those subjects and the world. We will have very good uh, answerers to the very same questions, but the questions will remain the same forever. And this is very convenient for a certain sort of power because mm. it really prevents revolution, but I think it's very bad for humanities. Mm -hmm. So humanities, not only as a policeman, but the humanities as the true innovators in all this process. Interesting, yeah. Thank you so much for that. Um, Alicia, and what do you think about um, abusing, let's say, artificial intelligence? What's the risk right there in learning? Well, I think that one of them is to, uh, basically, teachers and professors need to be uh, one step ahead of uh, understanding what they can give us and what the students can use them for. For example, with ChatGPT, that has changed the way we have to assess learning. For example, if before we were, I don't know, evaluating or uh, correcting code, well, now ChatGPT actually does code something that you say, okay, I want to prepare a script that does this then it gives you the code, then you just supervise it, and that's it. Then we need to basically uh, understand the limitations 
And I think that not overestimating and not underestimating the power of these uh, tools and how they can be used. And also I think the risk is to use them as a black box and trust them completely. For example, that's another risk that I see. ChatGPT is very good at answering questions, but it's not always right. Mm -hmm. And we might not be even aware of that. If we read the answer and we are not experts on that, it might seem true, but it might not be. And that's uh, some risk that we need to understand what's behind. So ChatGPT basically predicts the next, the next word given the previous ones. That's the mm -hmm. only thing that does. And the, actually the model behind is not that complex. It just has been trained with a massive amount of data. So if we understand that, we know that it might have limitations. We need to understand them. We need to present them to students. And that's something that we need to be aware of and uh, not underestimate also that it can trick us. <laughs> so uh, there are also algorithms that uh, ChatGPT, they tell, you can ask, okay, has this been uh, created by you? Mm -hmm. It says yes or no, so you already know if the person, but, but then we need to actually put them into context and understand that it has limitations and not using them as a black box is critical, I think. Fantastic, yeah, I think, uh, I don't know if Hacienda actually in Spain, they use artificial mm -hmm. intelligence, but they know everything about us. And I don't know if it's through Alexa or through <laughs> whom, but they know all details. Well, I think that the ethical <laughs> committee wouldn't allow that. But yeah. And then uh, Teresa, what do you, um, about uh, professors, talking about professors and, and students, let's put the two, two points of view. Do you think that they are ready for this? Do you? Do, what would you recommend for them to be ready for this mm -hmm. change? Would they need a special training? Mm -hmm. Yeah, so I can, I can explain a little bit what we've done at our institution, but I think, I think teachers are ready. They are ready. Because, uh, you know, I mean, you are, you are in front of your class every day and you see the reality, you see the speed that these kids move. So when we speak about exponentiality, we do a lot. <coughs> at our institution, I think it's from our perspective as an adult, I don't know, 30 plus, 40 plus, they don't feel the time, uh, this is our conclusion, they don't feel the time and the, the changes in technology as, as drastic as we do. So for them, now it's the chat, before it was Google, now cell phones are like a part of their body, even, so I think it's more natural for them to adapt, for the students definitely, they are adapted to this technology much faster, uh, than us, and, and they have the choice, I mean, they have enough knowledge on when do they want to use it, if they are using it correctly, and if they, if they, we have these situations, they present something that they didn't write. Mm -hmm. But as, as before, no, I mean, this situation is not new in a, in, a, in a school context, so then it's a matter of the teacher sitting with the student, is this your own work, explain to me this sentence, why didn't you do it, I mean, what did you copy, etc. So it's the same situation if they do it with chat or, you know, they download something from internet. Uh, from a teacher's perspective, so students are good on board and they will be happy f from uh, giving, giving um, um, help from us. They will, they will be happy to receive our help because they need and they, they know, they, they acknowledge, they don't know any, not everything on those topics, so they need our guidance. From a teacher's perspective, I think the institution needs to be clear on um, a policy or a usage or what, how do, where do we stand in front of these new technologies. So kind of like give a little bit of guidance to the body of the staff members on yes, we acknowledge the existence, we accept, yes, we are going to use it, and a few more indications for them to have a clear, okay, a clear view, this is where my institution is going, am I, am I aligned with this, let's go. And then um, we've done two trainings uh, with, with our group of staff. The first one was like exploration, let's play, uh, anything you can do in your class, anything you can do for your own teaching, you know, work, etc. And lots of discussions and questions. Mm -hmm. The big question that came from these trainings was assessment. So how do we assess something that the student had been, you know, and I'm letting the student do this, um, the, the final product is through, 
information from an artificial intelligence and through the questions that they had been asking, etc. So assessment, it's like the elephant in the room, no, in the closet, like no one's going to speak about that, but it's super important for the kids, for the teachers to reassure that we are doing things well, the kids are learning, and for families, definitely. So that's a big that's a big discussion behind and and it's more the process than the final product, no? So and it's um the students can get involved in their self assessment. So am I doing this right? Am I you know, am, am I learning through this? Am I is my style of writing getting better than before because I did something else? So writing, reading, maths again, <coughs> super in, in in agreement with the with the the conference before. So yeah. Teachers are ready, but the, the institution needs to be behind and support them and give a little bit of guidance, but sure. Well, I've seen those uh, yes. in those platforms. Normally, I guess in your institution, your institution students upload the work to a platform. Mm -hmm. I don't, I don't want to say any names, but oh, yeah. they upload it to a platform and that platform is ready to detect plagiarism. Mm -hmm. But they, those platforms were not ready to detect they plagiarism don't. coming from artificial intelligence. I've seen now that there are some mm -hmm. that they give you the percentage. Mm -hmm. This work has been taken from artificial mm -hmm. intelligence. So do you, in case detect, have you detected any of those maybe papers that the students will submit or how do you deal with that? Well, in my, in my case, what I've done is to uh, basically written tests <laughs> by hand. Handwritten tests are kind of the <laughs> the way to basically uh, avoid this problem for some things, and then oral presentations. Mm -hmm. If you if you ask them to present what they've done, even if they have used these tools uh, to get to that point, then. It just, uh, there it shows whether the person really understood and if they did, then it's perfectly fine to use them. And not only, I think oral presentation and oral exams are very important, not only in order to, under to see if they really are responsible for that content. I mentioned before that you can only explain something if you have understood it well, mm -hmm. but also the reverse applies. Sometimes when you explain something, mm -hmm. you understand it better. Mm -hmm. You understand, you see certain connections you hadn't seen before. And this can happen to teachers and this can happen to students as well. So I think orality, of course this is very expensive, we don't have the time, mm -hmm. we, not only the institutions can have you know, 15 minutes for each student to explain each thing they have written but, or they have uh, learned, but I think we should go towards this path and retrieve orality and oral exams and oral proofs as very important parts of the education. I'm taking notes. Yeah, <laughs> I'm doing that. <laughs> I'm taking At least notes. in my subjects, I'm doing that. I'm doing that. Yeah. Thank you so much. Um, well, I think now it's time if anybody questions. The are there Q&A questions, please? There's a question right here. Yes, please. Well, I would say it's mainly a foe. <laughs> if, we're, if we're talking about the increase of productivity, is a friend. Mm. If we are talking about uh, docility of population, is a friend. The amount of information we can get is a friend. But if we are talking about learning and what we understand for learning in a deeper sense, I think nowadays is mainly a foe. And therefore, we should not only adapt to it, but we should uh, be critical and in some ways, why not uh, uh, fight against it or propose alternative models of learning uh, and not simply accepting that this is a reality and this will stay forever. Let's be active also in our understanding of learning. Thank you. Thank you so much. Um, any, you guys want to continue? I would say it's up to us. It's, it's <laughs> up to you how you use it. Um, if you, you know, if you are, you know what what's behind. You know that sometimes maybe it's not a hundred percent accurate, and so you need to recheck something or or reask something differently. So I don't. I see it both as what you was, you said, but it's more not per se. It's more for so how how do I use it? I mean, we are the guide. The guide. We guide 
the artificial intelligence. So the, the way that they use it may be super different than the way someone else uses it. So then is your relationship with it and how you present, no? if it, you are working with the students on how they will be able to relate with it. It's up to us, definitely. So I would say both and you choose. Um, I totally uh, agree with that, uh, especially because uh, even artificial intelligence, for example, has given us tools to, I don't know, label data that we were not able to do. And even this open source uh, uh, code and so on has made progress. Also from students, I see that the projects that they did in some courses that I teach on deep, le on deep learning, they mm. were much less quality than what they get now but we need to be aware whether they just click a button and then presented that, or they actually need it, needed to work on that more deeply mm -hmm. to make it work, mm. which is something that uh, as a teacher you need to understand. And for that, I think that artificial intelligence was a friend because after that, the even research and any projects that students have made are way more advanced that, and they see it on a daily basis so that actually engages the student as well. So it depends, I guess, on the, on the field. But uh, in our field, uh, you can use it, <laughs> of course, in some other way. But it could be a good friend as well. Great. I yeah. think there was another question right here on the left side. Thank you. Yeah. Um, I was very concerned about that at that time. <laughs> and now uh, that I've read about ChatGPT and how ChatGPT can trigger in, uh, another industrial revolution on artificial intelligence and blockchain technology, yeah. I'd like to ask if at this time that tokenization of our technology is imminent. Is it worth doing? undeniable. <laughs> uh, the, the, uh, look at the bank system. I mean, you don't have human beings there anymore. <laughs> were they needed 100%? Were they absolutely necessary? Probably not. Did, it, did they make your life better, a better life? Did they help you in certain moments of your life where you needed a person understand your problem or understanding your limitations? For sure. So I think we are going through the, towards uh, 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 an <coughs> automatization process that will end with many, many jobs. And I think that will make many, many people's life miserable, not only of those who will lose their jobs and won't have the chance <coughs> to get new skills so we will have one or two generations lost, but also the, the, um, the experience of many of us. And I mean, if we don't give value to what, is, what does it mean to, give, to go to a restaurant where you don't only receive food, but you receive attention, you receive a good word, you receive uh, a, a certain answer to your very personal request. This has always been life, and we are replacing it with something different. And I think we should, in a way, be critical or even sometimes fight against that. So Great. that's my question. <laughs> That's my question. Yeah, I think on that sense, it's really important for you know, the students to kind of like think about the future. Is this what's coming? What do I see? What are the, sign the signals that I see now? What are the trends that I see now? And what's going to happen in the future? Let's start thinking. Let's start having discussions. Is this what we want? So if this is going to happen, because it's, it's, a, it's a must, I mean, it's a reality, well, then things need to change, no? So maybe I need to focus more on my skills for this, for that. So taking ownership on what do they say and what do they see themselves in the future, it's, it's an important because there, there are realities that will happen for sure. It's taking account can, can onto that. Can I say that. something on that? Sure. If we saw that a nuclear war is yeah. coming inevitably, should we become soldiers expert in the use of nuclear weapons and in construction of nuclear bombs? Or should we engage in pacifistic movements that avoid the, the arrival of that war? I'm not comparing. I know it's a little bit easy, the comparison <laughs> I did. But I think we also have the choice not to resign no? and to 
give the, the, our students the opportunity to see, you know, this is one possible path, this is another possible path. Let's build the world we want. Definitely. Yeah. No. At the same time, we have a lot of data now that we cannot process as humans, sometimes Absolutely. as fast as mm -hmm. machines. So in that sense, this helps with that. So mm -hmm. I think that stopping certain things also would have a, another side that we, I don't know, processing medical data is not, uh, it's not uh, humans are not able to do it as fast, for example, or any documents that we have on and so on. So that's something that uh, this artificial intelligence brings. And we might not see it on a daily basis, but it is there. And changing those jobs to something more efficient is actually a good sign as well. So we shouldn't be that scared for certain things, <laughs> I guess. Yeah, they should be scared or not. Yeah, there's an, a question right here. OK. Yes, uh, we have to proceed the question from our guests. Um, Well, uh, can I, <coughs> yeah. uh, I mean, I, I think a, a good way of, of uh, when we already have a certain knowledge of a field is to um, try to retrieve what is the, like the, the main uh, understanding of a subject, no? or the most accepted vision of a, of a subject. Normally, with the, with the intention of, um, finding a, a personal position towards that or to changing what is that standard, uh, common accepted standard. So I think it's a good way to see what is the most common accepted uh, standard about some subject, even if, as you said, it can contain, at, at this level of the development we have, mistakes, so we should also be attentive to that. But it's, it would always be a first step to me, like, what is the basic information? How can uh, transform that into knowledge, into deep knowledge? How can I, through th critical thinking, see the biases and problems that we have there? And how can we change these common accepted standards through an epistemic revolution and sometimes through a social revolution? So it would be like the first layer to me. Any other comments? Sure, I can, I mean, from conversations from our students, you can use it in many, many ways. I mean, I can give you some examples that we went through. So, I don't know, maybe for art, um, you can use it as, as a starting point of brainstorming ideas for a project. Or you could, um, sometimes even if you, the students have been creating like an essay, maybe using the chat GPT on like, um, how can I improve this? Do you see any patterns that uh, could be simplified, like as a self-assessment for them? Or is my style something that could be tweaked? So you can use it in many ways, depending on what you ask, and you know, how smart are your questions, really? I mean, it can help you, it can help you in many, many, many ways. Uh, I think it's K through 12, I would say, as a, as a member of a team, Working, so it's not you know it's not only me and the chat working, but this is another person, for example, in a team group that we can get information from. Um, analyzing books, changing characters, changing I don't know you know supporting um, anything that you've been creating and 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 working with the with the machine. So pff, mathematics, solving difficult. Um, maybe like a like a tutor no? that we went we went through before. There are many 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 options that you can do. It depends on how creative you are, really. Yeah. You gotta be smart also to ask GPT. No? The, questions, the questions. The questions are important. Answers, but, definitely. Yeah. Okay. Something to add, Alicia. You wanna? Well, I, I also I agree that it's a, it's the base of your uh, first search. It just makes that easier, it gathers information, it presents it in a good way, for example, chat GPT, or if you ask, could you please rephrase this, because I didn't understand that it explains some, uh, some other ways, but uh, also the piece of advice is uh, not trust mm. that 100%, because it's, it might make mistakes, mm. and they, 
if people releasing these tools are aware of that, so yeah. and they warn us. Mm -hmm. True, 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 true. I have the little story that I teach business finance, and there was this um, student at the end of the class, and he was with his computer, and we were doing exercises, present value, future value, calculating mm. loans, typical things. And he goes like, he was looking at me, I'm like, are you done? I was like, no. Are you done? <laughs> no. I say, turn your computer. You he was trying to do it with chat GPT, but he was not. And I said, and he was like, oh, my professor got me. <laughs> I'm going to get an F. I'm like, relax. You're not going to get an F. Let's turn out, turn your computer. Let's work together mm. and ask correctly because mm. he was asking yeah. the wrong question. He was giving, as you were saying, not the correct answer, nothing to do with uh, correct answers, but you have to analyze Okay, you have to ask it correctly, then analyze and get to a conclusion. Mm. So it's, I think it's a, also a learning process. Do we have time to another question? Yes, please. And can Alice repeat this question because I'm not sure if our, um, yeah, our viewers online may not see it on you. Because yep. they're not really in the uh. Are any of the panelists who teach embedding the employer's perspective and use of AI as a way to demonstrate its relevance Yeah. I didn't understand. So, so no. the, the Any of the employers? If we, are, if we are adopting the perspective of the employer while uh, understanding uh, artificial intelligence uh, in our fields, are we understanding what employers want? Oh, future, no, again? Yes. So, like... Well, I mean, yeah. yeah. But I think, I mean, I, I, that many employers... Of course, we, we can't uh, be uh, too I mean, generalized too much, no? but sometimes employers are only thinking about productivity, the increase of productivity. But the increase of productivity has not brought us, uh, until now, the, I mean, the dramatically fast increase of productivity through, uh, thanks to this uh, new uh, revolution, if it's really a, a revolution, hasn't brought any other consequence in terms of happiness, in terms of uh, social equality, in terms of welfare, in terms of not polarization, but stability in terms of society. So I would uh, really like to talk to the employers and see them as citizens who are not only in charge of a company, but who are responsible also for spreading certain values. Companies in general are fundamental actors of our society. If they only keep thinking about their profit and their uh, the, 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 well, what you teach, which is incredibly important, but uh, they don't see themselves as parts of a most import, more important uh, field, I think they are wrong. So I take them into account, but I also would like to talk to them to have them have a broader, a broader picture. Yeah. Well, I teach finance, but you know what? I tell my students, this is not a finance class. This is a common sense class. Right. <laughs> there you go. <laughs> that's, that's a very good approach. Okay. Thank you so much for coming. It was an honor to have you all Thank here. You. Uh, valuable thoughts, and hopeful, hopefully we can see each other soon. Sure. And uh, yeah. thank you so much. Thank, thank you. you. Let's go. Bueno, buenas tardes. Hola, hola, wow. Sorry. Buenas tardes a hola. todos. Eh, momento estupendo. Eh, tenemos mm, 20 minutitos, con lo cual vamos a intentar eh, comprimir todo lo que podamos en una charla absolutamente fascinante. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado a alguien y, y decimos, pero qué tiene este hombre en la cabeza? De chorlito, ¿o no? Bueno, pues ahora tenemos aquí a una persona que nos va a revelar todos los misterios de, que alguien, de lo que alguien tiene en la cabeza, que es el doctor Miquel Alonso, que haría las delicias de mi madre porque tiene un montón de títulos. No lo voy a decir todo porque si no con eso ya no acabamos. Pero además de ingeniero, es eh, doctor con una tesis cum laude en neurociencia aplicada al comportamiento y las emociones. Y además es un top conferenciante de Thinking Heads, que es el, el, la cosa más prestigiosa que hay. Entonces, vamos a empezar directamente en materia, Miquel. 
Muy bien. Dinos aquí, a todos estos, algo sorprendente del cerebro. Bueno, pues a, a tu cerebro no le importa realmente nada si eres feliz o no. <risa> vale, ya, ya nos ha matado. Venga. No está programado para eso. Nuestro cerebro está programado para otras cosas, principalmente para la supervivencia y para procrear. Entonces, eh, nuestro cerebro gasta mucho, gasta entre el 25 o el 30% de todos los nutrientes de nuestro cuerpo son consumidos por el cerebro. Entonces, se centra pues, en, en funcionar sobre todo de manera automática. Se calcula que el 99,74% de todas las decisiones que tomamos al día, que son 35.000, 35.000, wow. no se me ha ido ningún cero. 35.000. Sí. O sea, 100 más o menos somos conscientes de ellas. Todo lo demás va automático para ahorrar, para no gastar energía. Entonces, eh, realmente él no se preocupa de nuestra felicidad, se preocupa de, de, de gastar poco. Y de de gastar bien. poco y la reproducción y el sexo, siempre que funciona. <risa> bueno, eh, Miquel, quiero cenar con un marciano esta noche. ¿Cuál sería el menú desde una perspectiva... Eh, del cerebro. ¿Qué sería el menú para cenar esta noche con un marciano? Bueno, bueno, este del marciano que yo lo hablaba un día es más que nada porque a veces eh, en, tratamos a, eh, a, a, a las personas eh, y demás como si no fuésemos capaces de, de comprenderles o de investigar sobre sus emociones, sobre su manera de, de comportarse. ¿no? Entonces, eh, lo que comentaba precisamente es que eh, eh, podemos sacar muchísima información de cómo son las personas simplemente muchas veces por su comunicación no verbal, ¿no? Eh, tú que eres un gran experto en ello, tú ves que, que las personas simplemente por cómo se comunican, por su tono de voz, etcétera, dan información, pero con neurociencia podemos tener información de, de sus emociones, de la intensidad de sus emociones, absolutamente de todo. Es decir, que cada vez vamos viendo y comprendiendo más que nuestro comportamiento pues eh, atiende una serie de razones emocionales, cognitivas, la inmensa mayoría de las veces desconocidas para la propia persona. Eso es lo que más, eso es lo que me gusta, que nos comportamos de una manera que no sabemos por qué hacemos eso. De hecho, tenemos una zona en el cerebro, justo aquí, en, en, en el cortes en la derecha, en la parte de arriba, esa zona se llama el sistema intérprete, está especializada en inventarse cualquier tipo de excusa para nuestro comportamiento automático. He comentado antes que el 99,74% de nuestro comportamiento no nos enteramos de él. ¿Cómo podríamos vivir nuestra parte consciente y cognitiva si hay otra parte inconsciente que se está tomando decisiones? Pues tenemos una zona que está especializada en inventarse cualquier excusa peregrina y decir, pues por esto mismo, y adelante. Entonces, eh, bueno. Qué interesante, ¿no? Estamos con este silencio compartimos el interés. Bueno, y este hombre es además un temerario. Además de todos los títulos universitarios que tiene, va y se le ocurre escribir un libro con este título tan increíble que es El cerebro optimista. Y yo que veo, le estamos comentando, veo las noticias todas las mañanas y lo único que quiero es meterme en la cama y ya no salir de la cama. Y sin embargo este hombre pone y nos pone el cerebro optimista. ¿Hay razones para el optimismo? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eh, mmm... El cerebro tiene la parte del optimismo y la parte del pesimismo en dos zonas distintas. Y curiosamente, la zona que es del, del, de la parte responsable del optimismo, no existen grandes diferencias significativas entre todos nosotros. So, todos somos más o menos el mismo nivel de optimistas. La cosa cambia con el pesimismo. O sea, sí que ocurre que a algunas personas las noticias pesimistas o negativas les afecta más. Y entonces, ¿qué hace? Las perspectivas de lo que va a ser el, el mundo... En, pues en, los, eh, en el futuro próximo y el lejano, se reducen mucho en unos y en otros no se reduce tanto. Son capaces de esas noticias, convivir con ellas y que no afecten. ¿no? Es verdad que la realidad es subjetiva totalmente y nuestra percepción selectiva. Si nosotros centramos, tenemos una idea del mundo determinada, nuestro cerebro se va a centrar en que esa idea que tenemos sea corroborada y tengamos razón. Si es un sitio peligroso, terrible y nos van a pasar cosas malísimas, vamos a ver todos esos indicadores. Si por el contrario tenemos otra idea distinta, también nos fijaremos en los indicadores que sean los, lo, lo contrario. ¿no? Pero sobre todo, yo por ejemplo en el libro lo digo claramente, hay que huir de, todas, de esta vorágine de comunicación negativa y continua que está despertando una de las emociones más importantes para nosotros, más importantes para sobrevivir, el miedo. ¿no? 
Entonces esa emoción de miedo que la tenemos muy arraigada, porque seguimos teniendo el mismo cerebro a nivel evolutivo de aquellos que andaban en un entorno hostil que venía un leopardo y te comía, a la evolución no le ha dado tiempo a cambiar ese miedo feroz a, cualquier, a que venga un depredador y nos coma, porque han pasado unos miles de años, eso es poco tiempo. Entonces tenemos esa emoción de miedo muy desarrollada, porque entonces nos hacía sobrevivir. Pero claro, si nos lo despiertan continuamente con, con algunos escenarios catastrofistas y terribles, vamos a estar muy centrados en ese miedo, vamos a, estar muy, eh, a tenerlos muy presentes y entonces pues, eh, realmente el mundo va a parecer más pesimista. Pero hay que hacer un esfuerzo real por no dejarse llevar por ese tipo de noticias. Y ya ni, ni os cuento después de comer, ¿no? Después de comer, que necesitas toda la, la sangre que vaya a la digestión, digerir todo esto, el cerebro se queda más o menos con, funcionando a lo básico, por eso no entran ganas de dormir, porque están, están ocupados en otra serie de aspectos. Y en ese momento, de repente, nos empiezan a decir todo tipo de noticias terribles, tremendas y, y demás, como si fuese la generalidad, pues eso entra como un cuchillo en la mantequilla y, y nos vamos haciendo una idea de un mundo pues, que realmente es negativo y pesimista. ¿no? Entonces hay que controlar también esas fuentes de información. Gran consejo, entonces, ya tenéis un consejo que nos lo hizo un médico, ¿eh? O sea que después de comer, el yoga ibérico que decía don Camilo José Cela, que es la siesta, olvidaros de las noticias. Bueno, y ahora, estupendo, vivimos en un mundo realmente de vorágine, todo cambia, lo único que no cambia es el cambio, pero el cambio va cada vez más y más rápido. Y entonces es importante estar actualizado constantemente. Lo, lo vivo yo, eh, que ya soy un dinosaurio, pero nuevo programa informático, nueva aplicación, madre mía, el cerebro está siempre con este reto y ahora estamos todos inmersos en el gran reto que es eh, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Antes era durante un tiempo, ibas a la universidad, tenías tu diploma y se acabó. Hoy en día el aprendizaje es cada vez más importante, es permanente, es una apuesta también que tiene esta universidad, ya que también creamos en el futuro, por el aprendizaje permanente. Y ahora viene la gran pregunta para nuestro experto en el cerebro. ¿Está nuestro cerebro preparado para un aprendizaje permanente? Sin duda. En aprender continuamente no solamente es que estemos preparados para ello, por nuestras propias estructuras cerebrales que tenemos y por la principal característica de nuestro cerebro, que es la neuroplasticidad, la facilidad para cambiar, ¿no? Nosotros con nuestra mente, con lo que pensamos, cambia físicamente nuestro cerebro. Es decir, creamos nuevas conexiones neuronales, otras se van debilitando, etc. Pero si hay algo que incluso en los propios eh, papers sobre felicidad, sobre bienestar y demás, siempre está presente, es el aprendizaje continuo. Además de todo esto, venimos al mundo no, no como una tabula rasa, sino venimos con, con una serie de características ya preparadas para el aprendizaje. Es decir, los bebés, los recién nacidos, ya están mirando, observando, imitando. Estamos muy preparados para el aprendizaje y aprender no solamente es, es algo que deberíamos hacer para tener más conocimiento y, y que a nivel pues, eh, emocional y cognitivo pues, eh, tengamos más herramientas y recursos, sino que es lo más sano que podemos hacer, estar continuamente aprendiendo. ¿Y hay algún truco para, para fomentar este aprendizaje permanente con nuestro cerebro? Bueno, yo creo que al final es una cuestión, eh, como bien comentabas, educacional. Eh, tenemos que cambiar el paradigma de que yo tengo una época en la vida en la cual estoy aprendiendo y a partir de ahí directamente me pongo a trabajar y entonces ya no vuelvo a adquirir recursos, herramientas ni conocimiento. Entonces, eh, lo importante es que nos demos cuenta de que el proceso de aprendizaje debe de durar toda la vida, continuamente. Nosotros, en la universidad vemos personas que de, de 80 años, 80 y muchos años, 90 años, que vienen a la universidad y muchas veces son los alumnos más aplicados, los que tienen más interés, más ilusión. Existen personas que con 80 y muchos años se ponen a correr maratones y hacer cualquier tipo de actividad que es nue nueva para ellos, ¿no? Entonces, el, el, el concepto de aprendizaje ya debe ser algo que sea totalmente continuo en la vida. Yo, por ejemplo, soy profesor de tres másters este año y soy alumno de otros tres. O sea, estoy cursando tres másters este año. Entonces, eh, yo creo que debe ser un proceso que continuamente nos haga estar adquiriendo herramientas tanto transversales 
como, como las, lo que decimos hard skills, ¿no? sino que es estar continuamente aprendiendo. Es un proceso que, que yo creo que tiene que estar ya dentro de todos nosotros y para toda la vida. Qué bonita música. Vamos al, siguiente, al aprendizaje y a Schiller también, porque somos innovadores en ciertos métodos de aprendizaje. Tenemos dos que son muy importantes. Uno, que es que es el, el, el aprendizaje por mes. Si nosotros empezamos una materia y la hacemos en un mes. Los alumnos se, eh, es realmente inmersivo y le da mucha flexibilidad. Y otra cosa que es muy importante también que hacemos es el aprendizaje experiencial. O sea, nada de mmm, divagaciones académicas, sino mmm, casos de la vida real. ¿Esto le gusta al cerebro? Le encanta a nuestro cerebro esto. Está muy bien, entonces. Le encanta porque nuestro cerebro... bueno. Eh, al final, nuestro pensamiento, el funcionamiento de nuestro cerebro no deja de ser más que una serie de neuronas conectadas y que tienen pues, una conexión eléctrica, una señal eléctrica entre las distintas neuronas. Tenemos 86.000 millones y son conexiones neuronales. Lo que podemos hacer con neurociencia es medir, por ejemplo, la frecuencia de esas ondas eléctricas porque hemos visto que la distinta frecuencia está relacionada con distintos estados mentales y también con distintos modelos de aprendizaje. ¿No? Entonces, el, el aprendizaje tradicional, digámoslo así, el de el profesor está hablando, el alumno está escuchando, el, cojo los apuntes, el, los, estudio el último día, vomito el día del examen con repeticiones y demás, genera muchas ondas beta, que son una, las ondas que están pues, en el espectro más, am, más alto de, de la frecuencia de, eléctrica, y es un aprendizaje que se olvida mucho más rápido, un aprendizaje que tiene un coste vamos a decirlo, cognitivo elevado, con mucho gasto, y que desde luego no tiene relaciones entre otro aprendizaje, no crea esas conexiones para poder decir esto lo relaciono con esto y con esto otro. ¿Qué ocurre? Que cuando se hace un aprendizaje experiencial, se tienen las mismas ondas cerebrales, las ondas alfa, que se tienen, por ejemplo, cuando una persona está meditando, cuando está disfrutando y divirtiéndose, cuando está, por ejemplo, las personas que hacen mindfulness y están pendientes del momento con atención, con intención, y en ese momento, con esas ondas alfa, se están generando un aprendizaje a largo plazo, con mucha más funcionalidad, mucho más transversal y con la posibilidad de interconectar pues, distinto conocimiento. Así que, desde luego, el, el aprendizaje basado en experiencias, disfrutando, en haciendo realmente y utilizando, es un aprendizaje pues, mucho más eh, para toda la vida que el, que el tradicional, digámoslo así. Qué bien. Estoy, estoy todavía absorbiendo de, de, de lo bonito Generando que ha quedado. Ondas, eh, lo bonito que ha quedado. Me ha, me ha encantado. Bueno, y ahora vamos a hablar de, de algo que nos interesa a todo, que es el futuro. Esta bueno, universidad también, lo, aquí, lo que creamos son los ciudadanos del futuro. Y una de las cosas que yo he visto, sobre todo en, en, entre los alumnos, es el pánico al futuro. Hay hoy en día un auténtico miedo al futuro por parte de, de los alumnos. Eh, y, y cuando uno lo ve corroborado con las estadísticas, cada vez más eh, la verdadera pandemia silenciosa que tenemos es de depresión y de ataques de ansiedad, y sobre todo en la gente joven. Entonces, eh, a ver, como gran experto en el cerebro, ¿cómo podemos gestionar este miedo al futuro? ¿Cómo podemos decirlo que no tengan tanto miedo al futuro, sobre todo cuando son jóvenes? Pues eh, esto viene también por una de las estructuras cerebrales, que te, bueno, una de las funciones, de las funciones de nuestras estructuras cerebrales que se llama el sistema default. El sistema default es una manera que tiene nuestro cerebro de ponerse en lo peor, en, algunas, en, en, en situaciones determinadas y generar pensamientos automáticos negativos. En inglés, el acrónimo en inglés, ANTS, que a veces decimos las hormigas, hay que cuidar, huir de las hormigas o kill the ants, que las pobres no han hecho nada, se refiere a, a, este, a estos pensamientos automáticos negativos. Este sistema lo que hace es eh, ponerse a pensar en lo peor y sobre todo a viajar en el futuro. Me voy al pasado, saco conclusiones negativas y las utilizo para que en el futuro ponerme en un escenario catastrofista y terrible para que tenga cuidado, genero miedo y me adapto para sobrevivir. Esa es una de las principales razones. Si, si estuviese nuestro cerebro sentado, uy, perdón, centrado en la felicidad, no tendríamos este mecanismo funcionando. Pero ¿qué ocurre? que a nuestros ancestros era un mecanismo maravilloso, porque lo que hacía era que le ponían todos los peligros que podían pasar, que eran muchos a nivel físico, y entonces procuraba 
pues eso, no salir a campo abierto con la luz, o etcétera, etcétera. No saltar una altura elevada y esos que tenían ese sistema funcionando muy bien eran los que procreaban y la evolución pues, hizo que este sistema pues, estuviese ahí funcionando. A día de hoy lo tenemos todavía. Tenemos que vivir en esta sociedad hiperconectada, digital, con una serie de estructuras que realmente podríamos decir ¿y para qué me sirve esto? ¿no? Lo que tenemos que tener presente es que existen técnicas y herramientas para cuidar que ese sistema no se active cuando no tiene que activarse. Por ejemplo, pensar que el futuro es terrible, tremendo, que todo va a ir mal y que todo va a ser pues eso, catastrófico. ¿no? Eh, algunas de ellas las conocemos, la meditación, la atención al presente, la gestión de los distintos estímulos, el tener más conocimiento, el aprendizaje. Existen muchas técnicas y herramientas para procurar pues, que ese sistema no se active. Yo si tuviese que decir una de las más importantes sería la de la atención con intención, ¿no? el estar aquí, en este momento, en este lugar, pendiente de esto, ¿no? de esta situación, disfrutando de ello, esa es una de las mejores herramientas que podemos aplicar en, en casi todos los momentos. ¿no? Los niños, por ejemplo, muchas veces, los niños pequeños hacen esto. ¿no? Eh, yo ponía en el libro que los niños suelen disfrutar mucho de todo porque no tienen un fichero dentro de su programa que es todas las cosas que podrían salir mal, punto txt. ¿no? Están aquí y dicen, yo disfruto de esto, oye, que podía pasar... No, pues ellos no piensan en eso. ¿no? Y nosotros, a ver si, a ver si... Bueno, pues estas cosas. Y sobre todo, controlar los estímulos, como hemos dicho antes. ¿no? Eh, nos dejamos llevar por comunicaciones negativas, por personas tóxicas, por, eh, pues eso, por, por eh, lugares tóxicos. ¿no? Eh, si dejamos que la vida vaya decidiendo por nosotros y nos va poniendo por aquí y por allí, lo que ocurre es que podemos acabar pues, donde sea. Tenemos que tener pues, un plan, tomar nuestras propias decisiones y, y desde luego controlar ese tipo de estímulos. Como, estoy, como un niño lo estoy disfrutando. O sea que, eh, aquí. Nos quedan tres minutos. Hemos dejado la gran pregunta para el final. Esta va a ser la más bonita también, eh, ya que tenemos aquí el gran experto. El cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. ¿Sabéis que son diferentes? Lío, son diferentes. Y aquí nos va a dar además un consejo como gran experto, consejo relacional. Porque yo, a mí digo en clase, que hay un estudio muy interesante, el hombre tiene un cupo de palabras al día. ¿Sabéis cuánta es? 9.000 palabras. Con eso ya el hombre no habla más. La mujer, casi tres veces más, 20.000. Entonces, muchos de los desencuentros es que el hombre no quiere hablar y la mujer no para de hablar. ¿Qué nos dices a esto aquí, doctor? Yo, sin ánimo de meterme en muchos jardines, <risa> <risa> voy, a, voy a comentar uno de los aspectos que muchas veces ocurre con el tema, por ejemplo, de la empatía. ¿no? Y que yo creo que a todos nos habrá pasado. Existen dos, dos tipos de empatía. La empatía cognitiva o racional y la empatía emocional. Muchas veces lo que ocurre es que los hombres tenemos, eh, siempre por supuesto generalizando, estoy haciendo una generalización, pero los hombres tenemos una gran empatía cognitiva o racional ¿no? y las mujeres eh, quieren, tienen más empatía emocional. Entonces, cuando hay un problema, o nos pueden contar un problema, muchas veces nosotros intentamos buscar una solución al problema con una empatía cognitiva, ocurre esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo de más allá, cuando lo que resulta es que... Eh, están buscando, ¿no? eh, muchas veces las mujeres, que te pongas en su lugar, una empatía emocional, ¿no? decir, mira cómo me siento. ¿no? Una es, mira cómo me siento y otra es, mira lo que pienso. Y nosotros a veces nos vamos a, más a decir, está pensando esto, cuando la respuesta es, estoy sintiendo eso. ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cosas que, por supuesto, generalizando, puede, muchas veces nos ocurre, ¿no? que, que nosotros buscamos una solución a un problema y es, no me des soluciones, sino mira las emociones que tengo. ¿no? Pero bueno. No, qué increíble, no, no, no. qué increíble. O sea, acordaros, hombres, ¿eh? ¿Eh? cognitivo, ¿no? emocional. Muy interesante. Pues ya con este magnífico broche, ya nada más que vamos a terminar con un gran aplauso para nuestro gran espectador, Miguel Alonso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a dar ya paso a la próxima ponencia que es con Marta Muñiz, nuestra presidenta, y con el excelentísimo eh, alcalde de Madrid, don José Luis eh, Martínez Almeida para hablar de la innovación educativa en la promoción de las ciudades. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. 
Buenas tardes. Es un placer dar la bienvenida al alcalde de Madrid, el excelentísimo señor don José Luis Martínez Almeida. Alcalde, quiero transmitirle el agradecimiento de toda la comunidad universitaria que hoy nos acompaña, tanto en nuestro campus en Madrid como virtualmente en streaming. La verdad es que hoy estamos celebrando la inauguración de nuestro nuevo campus en Madrid en la mejor localización para nuestros estudiantes. Enfrente de la Biblioteca Nacional, justo en el centro histórico, cultural, empresarial de la ciudad, de hecho estamos al lado de la Plaza de Colón, abrimos hacia el norte eje castellana, en en ámbito empresarial y de negocios, pero es que estamos a un paso de la Puerta de Alcalá, del Parque del Retiro y del Paseo del Prado, que acaban de ser hace un par de años, sí. eh, denominado el Paisaje de la Luz, se llama así, y ha sido declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, por ser un entorno urbano extraordinario, en el que conviven cultura, ciencia y naturaleza. Y en este caso, además, en el caso de Madrid, en, este, en esta zona, desde el, desde el siglo XVI. Y estamos entre los barrios de Salamanca y Chamberí. Alcalde, no se puede ser más castizo. No, desde luego. No, Salamanca, Chamberí, centro y retiro. Exactamente. Sí, sí. La mejor localización para todos nuestros estudiantes, que saben que el 80% de nuestros estudiantes son internacionales. Y estamos ya celebrando la apertura de este nuevo campus, pues eh, de la mejor forma que sabemos, haciendo universidad, reflexionando, cuestionando y compartiendo conocimiento en comunidad desde distintas disciplinas del saber. Hoy nos hemos reunido aquí expertos en tecnología, en filosofía, en pedagogía, en psicología, en, ed en educación, en comunicación, tenemos incluso juristas y ¿Ah, algún sí? político, <risa> de diferentes universidades y colegios. Eh, como decía, tanto aquí como en streaming hay colegios, universidades, tanto europeas como estadounidenses y latinoamericanas. Y nos hemos reunido para debatir, para hablar sobre innovación educativa y analizar el impacto que está teniendo la tecnología, la inteligencia artificial en particular y las nuevas formas de consumir información en los procesos de, de aprendizaje. Estamos compartiendo buenas prácticas de distintos modelos educativos que han demostrado ser exitosos en, ante este nuevo entorno. Y el aprendizaje experiencial, que, que como sabe es uno de nuestros pilares educativos, aquí he de decir que la hermana del alcalde estudió con nosotros, sí. con lo cual conoce de primera casa. mano la excelencia educativa de la casa. Bien, pues como le decía, la, 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 el, el aprendizaje experiencial que forma parte de nuestra metodología aparece como un elemento clave eh, a la hora de garantizar la adquisición no solo de conocimientos, sino de las competencias que nos van a permitir eh, responder a las demandas de la sociedad. Y en nuestro caso, en el que como decía, el 80% de nuestros estudiantes son internacionales, la ciudad juega un rol fundamental en este aprendizaje experiencial. La inmersión cultural, el desarrollo de competencias interculturales forman parte del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Hoy tengo el honor, tenemos el honor de poder conversar precisamente con el alcalde de esta ciudad, con el alcalde de Madrid, una ciudad que se está convirtiendo en un verdadero hub de educación internacional por la calidad de sus instituciones, por su oferta cultural, por el transporte público, que es maravilloso, por la seguridad y, todo hay que decirlo, por el carácter que tenemos los madrileños acogedores y damos la bienvenida a todo el mundo. Y precisamente lo que me gustaría hablar con, con usted, contigo, me ha dicho que por favor le tutee, así que yo soy obediente. Y lo que me gustaría que hablemos hoy es precisamente cómo una universidad eh, internacional, en nuestro caso una universidad americana, puede convertirse en una palanca de promoción de la ciudad y también qué iniciativas se están poniendo en marcha en Madrid de cara a mejorar o a desarrollar la educación superior de calidad. Si te parece, vamos a empezar por esa primera pregunta y es qué aporta, cuál es tu visión respecto a lo que aportamos una universidad como nosotros, una universidad americana con presencia en Europa y en Estados Unidos a una ciudad como Madrid. 
Muchas gracias en primer lugar, eh, Marta, y permíteme personalizar en ti la enhorabuena a toda la comunidad educativa de Schiller por esta apuesta redoblada que hacéis por la Ciudad de Madrid. Efectivamente, estáis aquí desde hace más de 30 años y mi hermana es testigo de ello y orgullosa antigua alumna, antigua alumni de Schiller. Y desde luego estas instalaciones no pueden estar mejor elegidas porque están en el corazón, en el corazón financiero, pero también en el corazón cultural, en el corazón histórico de la Ciudad de Madrid, en un lugar privilegiado y además... Lo más importante no es el lugar, sino lo que sucede dentro de estas instalaciones y, por tanto, la excelencia educativa a la que aspiráis desde Siller y que siempre ha sido una de vuestras señas de identidad. Por responder concretamente a la pregunta eh, que me planteas, se un papel esencial el que jugáis para la promoción de Madrid las instituciones educativas y las instituciones educativas, además, de raigambre internacional. Madrid está viviendo un momento especial. Y ese momento especial viene determinado en gran medida porque Madrid ha dejado de ser uno de los secretos mejor guardados que había en el mundo como ciudad. Creo que todos los que vivimos en esta ciudad sabemos perfectamente las condiciones de calidad de vida, de servicios públicos, de transporte, de seguridad, de garantía de la convivencia, de sostenibilidad. Pero es cierto que necesitábamos una palaca internacional que nos permitiera dar el salto para ser una referencia a nivel global. Esto, en cierta manera, se ha producido como consecuencia de la gestión de la pandemia. Es decir, Madrid fue una de las pocas capitales, sino la única, desde luego, en Europa, que mantuvo abierta, aun con limitaciones y restricciones, y que permitió hacer una vida razonable y que, al mismo tiempo, de cara a la imagen internacional, permitió que, de repente, las miradas se posaran sobre Madrid para saber qué estaba pasando en esta ciudad y qué estábamos haciendo de manera distinta y, por tanto, conseguir ese valor reputacional que le faltaba a una gran ciudad como esta. Y en ese sentido nos permite que Schiller, con este paso que ha dado también, seguir generando las condiciones no ya solo para llegar a tener esa marca internacional, sino para consolidar definitivamente ese referente y esa marca que debe tener Madrid, porque Madrid es una de las grandes ciudades del mundo, de eso no cabe ninguna duda, es una de las grandes capitales que hay, tanto en términos históricos, por ser la capital de una nación como España, pero también en términos de proyección hacia el futuro. Y que aquí vengan estudiantes de muy diversos países del mundo, más del 80% de estudiantes vengan de la ámbito internacional, lo que nos permite por un lugar, por en primer lugar, es atraer talento y atraer talento a la ciudad de Madrid. Es decir, el factor determinante para el crecimiento de las ciudades no va a ser medirlo única y exclusivamente en términos económicos en los próximos años, sino en términos de calidad de vida. Si nosotros tenemos calidad de vida, nosotros conseguiremos generar condiciones de crecimiento en todos los órdenes y principalmente también el económico. Y por tanto, eso comienza también por atraer talento, porque el factor humano es determinante y en ese sentido empieza porque los jóvenes jóvenes de todo el mundo puedan venir a estudiar a universidades internacionales aquí en la ciudad de Madrid. Y por cierto, de los datos que nosotros disponemos, estos estudiantes nos dicen que mayoritariamente se quedarían a vivir en esta ciudad, que entienden que tenemos buenas condiciones de calidad de vida, una ciudad donde puedan llevar a cabo tanto sus proyectos personales como sus proyectos profesionales y en ese sentido para nosotros sois una palanca de cambio imprescindible. Muchas gracias, Claudia. De hecho, eh, lo que sí puedo compartir es que nuestros, nuestros egresados, los estudiantes que pasan por aquí, y Madrid es uno de, nuestro, de los destinos favoritos para todos ellos, eh, llevan Madrid en el corazón el, sí. el resto de su vida. Tenemos eh, verdaderos ejemplos de alumnos internacionales que están que son, se han convertido en embajadores de la ciudad. Esperamos además que en la medida en la que eh, traemos prácticas educativas internacionales podamos contribuir también a esa mejora de la calidad eh, en comunidad ¿no? a la hora de, bueno, de plantear metodologías de aprendizaje e, e, e iniciar ese proceso de innovación que, que estamos viviendo porque Madrid está viviendo un momento de cambio sí. y el sector educativo estamos viviendo un momento de cambio apasionante, apasionante. ¿no? Y precisamente eh, eh, para atraer ese talento, para atraer este, ese talento tanto de estudiantes como de investigadores internacionales, ¿qué, qué, ¿cuáles serían las iniciativas que, que le gustaría señalar? Eh, te, estoy, te estoy tratando de usted otra vez, alcalde. Como tú veas. No lo puedo evitar. Esto, esto, no es, lo a puedo gusto, evitar. esto es a gusto del consumidor. <risa> ¿Qué iniciativas están tomando desde la ciudad de Madrid y, y cómo han sido recibidas esas iniciativas? Bueno, nosotros eh, tenemos un marco general en el que queremos desenvolver 
la ciudad de Madrid desde el punto de vista de decisiones como la que ha tomado Schiller, que es redoblar su apuesta por la ciudad de Madrid, eh, confiar en esta ciudad y entender que aquí hay una sede adecuada para tener planes de desarrollo y de expansión. Y creo que eso pasa, y nosotros lo hemos planteado a lo largo del tiempo, también por poner facilidades, por eh, hacer más sencillos los trámites administrativos, por tener un marco normativo uh -huh. que sea adecuado, por simplificación. En definitiva, que desde la Administración generemos las condiciones adecuadas para que el proceso de toma de decisiones que se tengan que desarrollar, en este caso por instituciones educativas, sea lo más sencillo y lo más fácil y que entre esas preocupaciones en la toma de decisiones no sea precisamente la Administración y, por tanto, que nosotros seamos capaces de acompañaros y de poneros las cosas relativamente sencillas dentro de que siempre, por supuesto, hay que cumplir la diferente normativa compleja que también tiene que tener un ayuntamiento como el de Madrid y nosotros vamos a seguir trabajando exactamente en la misma línea y en relación con lo que es la capacidad de atracción que nosotros podamos tener. Nosotros tenemos una premisa sobre la cual eh, queremos eh, conformar la ciudad de Madrid a, lo, a los próximos años y la premisa es que seamos la mejor ciudad para vivir, porque si somos la mejor ciudad para vivir, seremos la mejor ciudad para venir. Es decir, si nosotros no somos capaces de tener las mejores condiciones de vida en la ciudad de Madrid, las mejores condiciones de calidad de vida, si no somos capaces de generar un ecosistema en el cual las personas entiendan que aquí pueden tener una buena vida desde el punto de vista personal, pero que además pueden conseguir sus oportunidades, sus sueños, las metas que ellos quieran tener, pues entonces será muy difícil que podamos generar esas condiciones de atracción en una ciudad que además lleva en su ADN, y yo creo que esto es indudable y además tú lo has venido a mencionar, es una de las ciudades más acogedoras, más amables y más abiertas que hay en el mundo. Es decir, nosotros no tenemos más nacionalismo que el de no considerarnos ser de ningún sitio más que ser madrileño cuando estamos en esta ciudad. Y yo creo que eso es muy importante, es decir, que nuestra seña de identidad es el orgullo de ser acogedores, de ser abiertos. Y a partir de ahí, seguir construyendo ese ecosistema de ciudad en el cual nosotros le permitamos a la gente decir, oye, qué bien se vive en Madrid. En el ayuntamiento tenemos muy claro que no tenemos las competencias que permiten resolver los grandes misterios que hay en la humanidad en estos momentos, ni tener que resolver los enigmas que nos plantea un futuro cada vez más complejo. Pero, sin embargo, tenemos unas competencias que son muy importantes, que es la de que cada persona que viva en esta ciudad, cuando pone un pie fuera de su casa, sienta que vive en una gran ciudad. Y que cada vez lo más cercano va a tener cada vez más importancia cuando se tengan que tomar las decisiones. Y, por tanto, que cada vez lo más cercano tiene que tener las mejores condiciones. Esto tiene, por supuesto, eh, numerosísimas aplicaciones. Hemos mencionado algunas, ¿no? pero es obvio que el tema de la sostenibilidad ambiental, el tema del desarrollo económico, el tema de la mejor garantía de los servicios públicos, la generación de buenas infraestructuras sanitarias, tanto de carácter público como de carácter privado, la existencia de infraestructuras educativas como la que estamos hoy presente y podríamos seguir, desde luego, es lo que nos permite una oferta de cultura y de ocio que nos permite decir que somos una ciudad 24 horas al día, eh, 7 días a la semana, que está permanentemente abierta, que genera una oferta cultural absolutamente extraordinaria, una ciudad por la que te puedes mover de muy diversas maneras eh, y, por tanto, todo ese pack es lo que a nosotros nos permite ofrecer y generar esa condición básica para el crecimiento de la ciudad, que es la atracción del talento, a través del cual ya vendrá todo el crecimiento posterior. En ese sentido, y también por, por, por deberes pendientes que creo que también tenemos en la ciudad de Madrid, que por supuesto también tenemos numerosos retos que afrontar por delante y específicamente referidos a los estudiantes a los que hablábamos que se quieren quedar en la ciudad de Madrid porque consideran que es una muy buena ciudad para para poder vivir, yo creo que hay dos cuestiones eh, que tenemos que desde las administraciones empujar e impulsar. Una que últimamente se ha puesto en el debate público, pero que es una necesidad acuciante, como es el tema de la vivienda, lógicamente, donde cada uno pueda llevar a cabo su propia vida, donde pueda tener condiciones de independencia. Y luego hay que resolver un problema en Madrid, que es que hay un gap entre efectivamente la cualificación académica que tienen los estudiantes en numerosas ocasiones con la oferta de falta de empleo cualificado que se les ofrece en esta ciudad. Es decir, si nosotros somos capaces de atraer de verdad eh, empresas, servicios que generen empleo cualificado, entonces seremos cuando seamos capaces de que todos estos estudiantes verdaderamente no tengan otro remedio que quedarse a vivir en esta ciudad. Efectivamente, de hecho, eh, yo creo que además en alguna ocasión lo hemos hablado, ¿no? la vivienda, y, y, y lo has dicho, sí. eh, los estudiantes que llegan a Madrid, muchos de ellos mayoritariamente quieren vivir en Madrid. Sí. Descubren lo que es vivir en Madrid y quieren quedarse a trabajar en Madrid. En nuestro caso, además, el, el, ese aprendizaje experiencial que comentaba al principio nos lleva a, a exponerles a la realidad profesional desde, desde muy pronto. ¿no? Lo llamamos Challenge Based Learning o exposición a aprendizaje basado en retos. Y eso solo lo podemos hacer mediante la colaboración de empresas, mediante la colaboración de organizaciones sin ánimo de lucro, pequeñas startups que vienen y presentan casos reales a los estudiantes. Y ellos, por supuesto, guiados por sus profesores y de la mano de estos profesionales, 
tienen que dar una respuesta a un problema que todavía no tiene solución. ¿no? Por eso para nosotros la relación con, con el mundo empresarial es, es, es fundamental. Y muchos de ellos efectivamente en esos procesos descubren empresas y organizaciones que les gustan. A mí sí que me gustaría, y, y aquí es mm, inf, inf, insistir un poquito más, en qué puede ofrecer y qué todavía no puede ofrecer la Ciudad de Madrid a esos estudiantes universitarios internacionales que se quieren quedar a trabajar en Madrid. Eh, pues eh, insisto en, en, en los retos que, que tenemos pendientes, ¿no? es decir, hay, hay elementos que nos permiten eh, ser y confiar en el futuro desde el punto de vista en términos de calidad de vida, ¿no? es decir, durante estos cuatro últimos años hemos conseguido por primera vez que Madrid estuviera entre las diez mejores ciudades del sí, mundo sí. en términos de calidad de vida, yo creo que eso es extraordinariamente relevante o al mismo tiempo también en términos de turismo ser el cuarto destino turístico urbano del mundo, lo cual quiere decir que hay millones de personas que nos vienen a visitar y que consideran que somos un destino turístico a la altura, por ejemplo, de Londres, de París o Dubái, que son las tres ciudades que nos acompañan en ese ranking. Por tanto, nos quedan todavía deberes pendientes en, en ese sentido y yo creo que Madrid tiene que liderar debates, Madrid tiene que ser una referencia en el ámbito global porque creo que pocas dudas caben de que eh, cada vez más población va a vivir en grandes entornos urbanos y que por tanto cada vez vamos a ser o tener una referencia más importante eh, en el ámbito internacional y en ese sentido hay dos cuestiones que yo creo que Madrid tiene que liderar eh, desde posturas propias y desde políticas eficaces que hace referencia tanto al ámbito de lo que es eh, las políticas de sostenibilidad como en uh -huh. segundo lugar lo que son las políticas de transformación digital, de innovación, de emprendimiento, de generación de conocimiento y de talento y de oportunidades en la ciudad de Madrid. Creo que todavía ahí tenemos capacidad y tenemos margen de mejora. Creo que tenemos todavía que crecer en la convicción de que Madrid es una ciudad líder en el ámbito global y que por tanto tiene que ser una ciudad referencia, que tiene que ser una ciudad modelo y que tiene que ser una ciudad que tenga voz propia en los grandes debates que se suscitan en el entorno global por la sencilla razón, insisto, de que las ciudades cada vez vamos a tener más importancia. Madrid tiene una población de 3.300.000 personas que supone que somos la segunda capital de la Unión Europea en población, pero doy un dato que puede parecer curioso, pero que es cierto, que es que Madrid tiene más población que Barcelona, Sevilla y Valencia juntas, que son las tres siguientes ciudades en términos de población en España, lo cual da una idea de la dimensión y de los números que presenta una ciudad eh, como Madrid y que por tanto también nos obliga precisamente a ejercer ese rol de liderazgo que también será un rol de atracción hacia todos aquellos que quieran venir a la ciudad de Madrid y en segundo lugar respecto a los estudiantes que vienen a la ciudad de Madrid, ahí sí que tengo claro lo que te he dicho anteriormente, es decir, nosotros tenemos que generar las condiciones para que cada vez haya empleo más cualificado en esta ciudad. Tenemos una oportunidad extraordinaria, sin lugar a dudas, que es en Madrid Nuevo Norte, donde tenemos grandes proyectos, porque creemos que ahí está el futuro económico y empresarial de esta ciudad, pasa en gran medida por ese desarrollo. Es la operación de regeneración más ambiciosa que hay en estos momentos en cualquier ciudad de Europa, pero sobre todo es una operación que va a permitir saber cómo va a ser la ciudad del futuro, cuáles van a ser las condiciones de la ciudad del futuro, cuáles van a ser las condiciones de atracción y ahí es donde tenemos de verdad ese nicho de oportunidad que nos va a permitir poder generar o poder atraer ese tipo de empresas, ese tipo de localizaciones para ese empleo que en estos momentos los estudiantes de este tipo de universidades son precisamente lo que nos están reclamando junto eh, con el tema, por supuesto, de la vivienda que insisto también es extraordinariamente importante. Vamos, muy de acuerdo. Además, me, 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 me congratula ¿no? ver que, que, la, que estamos eh, ocupados en hacer que esas cosas pasen. Desde luego, nosotros estamos absolutamente convencidos del potencial de Madrid para convertirse en el centro de educación internacional de Europa. Eh, no hay otra ciudad que reúna las condiciones, no ya lo decimos nosotros, lo dicen nuestros estudiantes y el interés que está despertando Madrid allá donde nosotros vamos a presentar nuestra, nuestra universidad es, es, es enorme. Y espero, ya estamos orgullosos de contribuir a, a cumplir este objetivo, pero desde luego eh, espero que podamos seguir trabajando conjuntamente para lograrlo. A mí no me gustaría acabar sin aprovechar que el alcalde hoy nos acompaña para, para pedirle que transmita un mensaje, dos mensajes. Un mensaje a los estudiantes, a nuestros estudiantes, los que están eh, estudiando hoy aquí y a los que están pensando en venir a Madrid. 
y también a los profesores y a los investigadores que hoy trabajan que estamos trabajando para adaptar las instituciones educativas a los retos y a las oportunidades que nos brindan este, este entorno digital y este cambio en las, en las pautas y en los comportamientos de, de consumo de información. ¿no? Entiendo que eso es algo que estamos viviendo todas las instituciones, seguro que desde el ayuntamiento sí. también lo están viviendo, pero que en el caso de la educación superior supone una auténtica revolución. Por tanto, dos mensajes, eh, todos los extensos que quiera, pero para estudiantes, potenciales estudiantes sí. y para los que hoy formamos la comunidad académica, que estamos trabajando por hacer una sociedad mejor. Bueno, un mensaje que a mí me gustaría transmitir a los estudiantes eh, de Siller es que eh, tienen un privilegio y una responsabilidad. Tienen un privilegio que es estudiar en Siller. No es un privilegio al alcance de cualquiera. Es una institución académica de excelencia, de referencia, con una trayectoria, desde luego, de investigación y de enseñanza que es muy notable, realmente notable, y por tanto acceder a esta universidad no es algo que pueda hacer cualquiera, y eso quiere decir que es un privilegio y que por tanto tienen que aprovechar este privilegio. Que por cierto luego los tiempos de la universidad se echan mucho de menos y se pasan muy, demasiado rápido, y por tanto que aprovechen el tiempo aquí, que aprovechen para formarse, que aprovechen para asumir que tienen unas condiciones de educación que son extraordinarias y que por tanto genera en segundo lugar una responsabilidad y que hay que asumir esa responsabilidad y saber asumir esa responsabilidad con el conjunto de la sociedad, que si tú has tenido el privilegio de poder estudiar en Schiller tienes que devolver esa educación al conjunto de la sociedad y que por tanto tú tienes que tener la capacidad una vez que salgas de Schiller de asumir la responsabilidad de haber tenido una formación educativa tan extraordinaria como esta y volcarla también hacia el conjunto de la sociedad para que todos en definitiva podamos vivir en una sociedad más cohesionada y en una sociedad en la que las oportunidades nos puedan llegar a todos con independencia del lugar de nacimiento o de dónde vivamos o de nuestras condiciones socioeconómicas. Y eso, el papel también de liderazgo, les corresponde a los que hemos tenido. Yo me incluyo también por la educación que pude recibir, por la suerte que he tenido en la vida. Yo también me incluyo en eso de decir, ejerzamos la responsabilidad que nos corresponde en cada momento en la vida para tener una sociedad cada vez mejor desde nuestra posición, por supuesto, pero que también nosotros no nos olvidemos que vivimos también hacia los demás y que también debemos vivir para los demás para tener una sociedad cada vez mejor. Ese es uno de los grandes peligros, por cierto, que acechan a, la, a las sociedades, a las grandes ciudades, es decir, que nos convertamos en megalópolis, que al final nos olvidemos de la identidad personal, que al final nos olvidemos de la, de la talla humana que siempre tiene que haber en las grandes ciudades y de que nos olvidemos de que también los demás existen. Y por eso yo diría eso, que esto es un privilegio, que hay que aprovecharlo, que no lo van a olvidar nunca en su vida, que lo van a echar de menos inmediatamente en cuanto salgan de Schiller, pero que transformen ese privilegio en la responsabilidad de trabajar para que todos podamos tener una vida mejor en el conjunto de la sociedad. Y en relación con los profesores y con los investigadores, pues en primer lugar un agradecimiento, un agradecimiento, porque siempre decimos que los jóvenes son el futuro de la sociedad, pero todos aquellos que hemos dejado ya la juventud atrás, y hace bastante tiempo en mi caso, además, pero lo cierto es que somos conscientes de que siempre en esa época de formación hubo personas que influyeron decisivamente en nuestra visión de la vida, en cómo debemos comportarnos en cómo debemos llevar a cabo nuestra vida personal, cómo debemos a cabo nuestros proyectos profesionales, hacia dónde nos queremos encaminar. Están en una etapa de la vida los estudiantes, en una etapa de formación y, por tanto, en una etapa decisiva para saber cómo acometer los retos que de cualquier manera se plantean en la vida. Y en eso juega un papel esencial el profesorado, juegan un papel esencial los profesores, los investigadores, juegan un papel determinante y por eso yo quiero hacer un agradecimiento especial y solicitar por ello, desde luego, que no decaigan en el esfuerzo, que no decaigan en el ánimo, que en todo momento sepan que cuando hablamos del futuro de la sociedad, de la juventud, que en esa gran medida ese futuro no depende solo de la juventud, sino depende también de la labor que vosotros desarrolláis en el día a día. Pues agradezco el agradecimiento porque estoy viendo las caras y la verdad es que hoy, esta mañana, que hemos, hemos estado hablando de cómo estos profesores están incorporando las nuevas tecnologías en las clases, tanto en los colegios como en las universidades, la verdad es que no dejan de darnos lecciones. Hemos tenido también una, una sesión sobre Lifelong Learning sí. y yo creo que hoy está siendo un ejemplo en el que efectivamente, a pesar de la edad, seguimos aprendiendo y lo que nos queda. Eh, quiero agradecerle muchísimo, quiero agradecerte, es que no, me, me impone. No. <risas> quiero agradecerte de verdad, eh, un hombre de palabra, 
Sé que la agenda la tiene muy complicada, pero ha asumido este compromiso y para, para nosotros que estoy aquí celebrando la inauguración de este campus maravilloso es, es, es un honor. Espero que sigamos trabajando todo nuestro equipo. Pues somos con, vecinos. Eh, efectivamente, si nos, nos vamos a encontrar. 200 metros más abajo. Tenemos el café Gijón o el espejo de base intermedia, si Bien. quieres, para... Ahora mismo te doy el WhatsApp Por y sobre eso. la marcha que vamos marcha a tomar está, una cerveza ¿no? ahí, ahí lo tenemos. en un after work. Pero efectivamente queremos seguir trabajando, queremos seguir trabajando con el equipo del ayuntamiento para seguir construyendo una ciudad maravillosa, que ya lo es, y para seguir atrayendo estudiantes internacionales que no solo vengan a estudiar, sino que se queden y que crean empresas y que sigan haciendo de esta la mejor ciudad del mundo. Muchísimas gracias. Muchas Alcalde. gracias a vosotros. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Damos por finalizada la sesión de la mañana. Eh, les esperamos a todos aquí a las tres y cuarto. Tendremos una conversación con Johan Hari, antes he comentado que es el autor de, de Stolen Focus. Seguiremos hablando sobre la crisis de atención y cómo desde las instituciones educativas tenemos que mejorar nuestras metodologías académicas para garantizar lo que es nuestra misión, que es el aprendizaje. Y espero que me estén subtitulando. Just in case the morning session is hereby closed, we will meet back at 3.15 and we will have an interesting conversation with Johan Hari about the stolen focus and how we can get it back. So thank you very much and enjoy the afternoon. Thank you. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Victoria Bayman, Chief Academic Officer and Provost at the Global American University, Schiller. It is a great privilege and an honor to be here today, accompanied by Johan Hari, twice named Journalist of the Year by Amnesty International and author of three New York Times bestselling books. His latest work, Stolen Focus, was named Amazon's number one nonfiction book of the year. Wow, that's pretty impressive. Johan has spent his life writing about major societal issues, publishing his works around the world in the highest impact media, the New York Times, The Guardian, or Politico, to name just a few. In his latest book, Stolen Focus, Why You Can't Pay Attention, he uncovers a collective crisis that is affecting the entire globe and that has our rapidly waning attention spans at its center. From social media to our culture of productivity, Hadi examines the culprits behind our stolen focus and examines if and how we can claim it back. So without much further ado, thank you, Johan, for being here with us today. Great. <laughs> It's good to be with you. I should just say, I have a slightly weird thing about whenever I have to wear this kind of microphone, because the first time I ever wore one of these, they're called head mics in English, the first time I ever wore one was when I gave a TED talk, and as the um, technician guy was putting it on my head, I said to him, you know, if you make me wear this, I'm gonna feel like Madonna. And, <laughs> and, and he looked at me really intensely and said, you should always feel like Madonna. <laughs> so now whenever I wear one of these, no matter what you ask me, I'm gonna wanna randomly sing Papa Don't Preach. Try not to. I love singing and I love Madonna, so I might join no, you. No. <laughs> so our first question today for the audience is, <clears throat> what is the meaning behind this concept of stolen focus and why do you believe it is a crisis? Well, we're living, I think the evidence is clear, in a huge crisis of attention. So the average office worker here in Spain now focuses on any one task for less than three minutes. And for every one child who was identified with serious attention problems when I was seven years old, there's now a hundred children who've been identified with that problem. And I wanted to learn about this for a kind of selfish reason, which is that I could feel that my own attention was getting worse. With each year that passed, things that require deep focus that are extremely precious to me, reading books, having proper conversations, watching films, 
was just getting harder and harder. And I could see this was happening to lots of people around me. But I, I actually didn't want to investigate it. I think because I thought I knew why it was happening. I thought there was something wrong with me. I thought, well, your willpower isn't strong enough. What's wrong with you? Why can't you resist these temptations? And then there was a moment in my life when I realized I, I really had to investigate this. I had to figure out what was going on. I've got a godson, and when he was nine, he developed a brief and incredibly cute obsession with Elvis Presley. And the reason it was so cute is he seemed to genuinely not know that impersonating Elvis had become a kind of joke. So I think he was the last person in the history of the world to do a <laughs> totally sincere version of Jailhouse Rock, right? And every night when I would tuck him into bed, he'd get me, he got me to tell him the story of Elvis's life over and over again. Obviously, I missed out the bit where he died on the toilet. And one night when I was, um, when I was doing this, I mentioned Graceland, where Elvis lived. And his whole face lit up. And he said, well, can we go there? And I said, yeah, people go and visit. And he said, Johan, will you take me to Graceland one day? And I said, sure, the way you do with nine-year-olds, knowing next week he'll want to go to Legoland or something. And he said, no, do you really swear one day you will take me to Graceland? And I said, I absolutely promise. And I didn't think of that moment again for 10 years until so many things had gone wrong. So when he was 15, he dropped out of school. And by the time he was 19, this will sound like an exaggeration, it's not. He spent literally all his waking hours alternating between his iPhone, his laptop, and his iPad. And his life was just this blur of WhatsApp, YouTube, pornography. And it was really like he was moving at the speed of TikTok, you know, when nothing still or serious could touch him. And, and one day we were sitting in my apartment in London. And all day I was trying to get a conversation going with him. And he's very intelligent. And I could not get a conversation going with him. And to be totally honest with you, I wasn't that much better, right? I was staring at my own devices. And then I suddenly remembered all this moment all these years before. And I said, this is no way to live. Let's go to Graceland. And he looked at me completely blankly. He didn't even remember this moment, right? But I reminded him. I said, in fact, let's go on a road trip all over the South. But you've got to promise me one thing, which is that when we go, you'll leave your phone in the hotel during the day, because there's no point going if you're just going to be looking at your phone the whole time, right? And he, he really thought about it, because he wasn't happy living like this. And he said, let's do it. And so I think it was two weeks, three weeks later, we took off from London to, to New Orleans, where we went first. And a couple of weeks later, we got to the gates of Graceland. Has anyone here been to Graceland? <laughs> or as you don't know this, but when you arrive, this is even before COVID, what happens is someone hands you an iPad. There's no human being to show you around. What happens is they hand you an iPad, and you put in earbuds. And the iPad shows you around, right? It says, go left, go right. Every room you go in, it tells you a story about that room. And every room you go in, there's a picture of that room on the iPad in front of you. So what happens, it's really strange, is people just walk around Graceland staring at their iPad, right? <laughs> and we're walking around, I'm getting kind of tense, because no one is looking. Around. Occasionally, someone looks away from the iPad to take out their phone, take a photo, <laughs> put it back to the iPad. And we got to the jungle room that was Elvis's favorite room in Graceland. It's got loads of fake plants in it. And I'll never forget them. There was a Canadian couple next to us, kind of middle-aged Canadian couple. And the man turned to his wife and said, honey, this is amazing. Look, if you swipe left, you can see the jungle room to the left. And if you swipe right, you can see the jungle room to the right. And I thought he was kidding. So like you guys, I laughed. <laughs> and I turned and watched them. And him and his wife were just swiping back and forth. And I leaned, I leaned over to them and I said, but hey, sir, there's an old-fashioned form of swiping you could do. It's called turning your head, because <laughs> you realize we're in the jungle room. You don't have to look at it on the internet. It's literally all around you. And they looked at me like I was deranged and walked out of the room. <laughs> and I turned to my godson to laugh about it. And he was standing in the corner, staring at Snapchat. Because from the moment we landed, he absolutely could not stop. He literally couldn't stop. And I went up to him. I did that thing that is never a good idea with teenagers. I tried to grab the phone out of his hands. And I said to him, I know you're afraid of missing out, but this is guaranteeing that you'll miss out. You're not present at your own life. You're not showing up at the events of your own existence. And he stormed off, so I, I walked around Memphis on my own that day, and I found him that night in the Heartbreak Hotel where we were staying. 
he was sitting by the huge guitar-shaped swimming pool looking at his phone. And, and, and I went up to him. I apologized for getting so angry. And he didn't look up, but he said, I know something's really wrong, and I don't know what it is. And that's when I realized we, we came away to get away from this problem of distraction, but there was nowhere to escape to because it's the air we all breathe. There's, as you see, um, the, you know, the, we're all in this, this kind of fog. And that's when I thought, okay, I need to investigate this. So I used my training in the social sciences at Cambridge University to go on a really big journey all over the world, from Moscow to Miami to Melbourne, to interview over 200 of the leading experts on attention and focus, um, and do a really deep dive into what they've discovered. And what I learned is that there's scientific evidence for 12 factors that can make your attention better or can make it worse. And loads of the factors that, make, that can make it worse have been hugely increasing in recent years. Your attention did not collapse. Your attention has been stolen from you by some very big forces. We're tempted to blame ourselves and to blame our children. But there's nothing wrong with you and there's nothing wrong with your children. There's something wrong with the way we're living. But once you understand these 12 factors, we can begin to deal with them to some degree as individuals and to some degree as a society. Hmm. That's very interesting. You cite in your book uh, an MIT professor, um, Earl Miller. Yeah, amazing. And man. he says that we are in a perfect storm of cognitive degradation. What is the idea behind that? What does that mean? Yeah, so Professor Miller has uh, done a huge amount. He's, he's a really fascinating person. So he's one of the leading neuroscientists in the world. I went to interview him, and he said to me, look, there's one thing you've got to understand about the human brain more than anything else. You can only consciously think about one or two things at a time. That's it. This is a fundamental limitation of the human brain. The human brain has not changed significantly in 40,000 years. We're not going to see it change. You can only think about one or two things at a time. But what's happened is we've fallen for a kind of mass delusion. The average teenager now believes they can follow six or seven forms of media at the same time, and the rest of us are not far behind them. So what happens is scientists like Professor Miller, scientists all over the world, including here in Spain, they get people into labs, and they get them to think they're doing more than one thing at a time, and they monitor them. And what they discover is always the same. You can't do more than one thing at a time. What you do is you juggle very quickly between tasks. You're like, what did you just ask me? What is this message on WhatsApp? What does it say on the TV over there? What is this message on Facebook? Sorry, what did you ask me again? <laughs> so we're constantly juggling. And it turns out that juggling comes with a really big cost. The technical term for it is the switch cost effect. When you try and do more than one thing at a time, you do all the things you're trying to do much less competently. You make more mistakes. You remember less of what you do. You're much less creative. And I remember when I first learned about this by reading Professor Miller and many other people who've made this discovery, I remember thinking, OK, I get it. But that's a small effect, right? This is not a big deal. This is a huge effect. I'll give you an example of a small study that's backed by a wider body of evidence. You know um, Hewlett Packard, the printer company? They got a scientist in to study their workers, and he split them into two groups. And the first group was told, get on with your task, whatever it is, and you're not going to be interrupted. Just do what you've got to do. And the second group was told, get on with your task, whatever it is, but at the same time, you've got to answer a heavy load of email and phone calls. So pretty much how most of us live. And at the end of it, the scientist, Dr. Glenn Wilson, tested the IQ of both groups. The group that had not been interrupted scored 10 IQ points higher on average than the group that had been interrupted. To give you a sense of how big an effect that is, if you and me were smoking cannabis together now, <laughs> our IQs would go down by five points. So being chronically interrupted in the way we are, in the short term, is twice as bad for your intelligence as getting stoned. You'd be better off sitting at your desk, doing one thing at a time and smoking cannabis, than sitting at your desk, being constantly interrupted and not smoking cannabis. Now, don't want anyone to get the wrong <laughs> idea. You'd be better off neither smoking cannabis nor being interrupted. But this is one of the reasons why Professor Miller says we're in this perfect storm of cognitive degradation. Just to say one last fact about that. If you're interrupted by something as simple as a text message, it takes you, on average, 23 minutes to get back to the level of focus you had before you were interrupted. So you think, oh, I'll text this person. I want to reply. It'll take them 10 seconds to reply. No, it'll take them 10 seconds plus the 23 minutes it takes them to refocus their mind, except most of us never get 23 minutes without being interrupted. 
So we're constantly operating at this lower level of cognitive capacity. For our students, please don't pay attention to the <laughs> part about the smoking of the cannabis. <laughs> yes, just the... <laughs> Um, there's another professor that you cite uh, in your journey of exploration <coughs> here. That is uh, Professor Joel Nigg, who makes a comparison between the rising attention problems and the rising rates of obesity, which I thought was really interesting. Can you detail a little bit what's behind that? How is that comparison made? Yeah, it's fascinating. So he's one of the leading experts on children's attention problems in the world. I interviewed him in Portland and Oregon. So we know with obesity, obesity has massively risen. So in 1960, there was 1% obesity in Spain, Britain, and the United States. Now, in Spain, I think it's 17%. In Britain, it's 29%. And in, and in the United States, it's 43%, right? Staggering explosion in obesity rates. And we know that didn't happen because individual people just lacked willpower, right? Because there's always been human beings who had willpower and always been human beings who lacked it. We know what caused it, because we can compare different countries. What caused it is the food supply completely changed. We eat food that our grandparents would not even recognize as food. Um, we, we built cities that it's much harder to walk and bike around. And we're more stressed, which makes you eat more, right? So these factors came together and created what Professor Nigg and other people call an obesogenic environment, an environment where it's easy to be obese and hard to be healthy, right? And he, he says we need to ask, and he stresses he's asking it, he's not saying it's definitively the case, but he says we need to ask if in a similar way we are now living in what he calls an attentional pathogenic environment, an environment in which it is hard to pay attention and it is easy for your attention to dissolve. And there's many factors he goes into and many more that I learned about for the book. And one of the things that most surprised me about this is, you know, when I started writing the book, I thought I was mostly going to be writing about tech, right? And there are some aspects of our technology absolutely that are undermining our attention and that we can put right. But I was surprised, actually, by how many other factors are having a huge effect. The way we eat, to relate it to Professor Nigg's initial point, is hugely affecting our ability to focus and pay attention. Ask me why, if you want to know more about that. Air pollution, perhaps the biggest factor, and one of the best pieces of research on it was done here in Madrid. Air pollution is having a huge effect on our ability to focus and pay attention. There's an extraordinary woman called Professor Barbara Ma in Britain who's done lots of research on this. So when you live in a polluted city, and Madrid is really polluted, um, you, what happens is you breathe in a kind of chemical stew, right? And one of the things you breathe in is iron. And when you breathe it in as air pollution, it goes straight to your brain. And there is nothing in human evolution that prepared us for our brains making contact with iron, right? Nothing. It causes brain inflammation, and it, uh, which, which harms your ability to focus and pay attention. In fact, it was an amazing study in Madrid that looked at children who lived in heavily polluted areas and found that they already had in their brains plaques and tangles, which are anticipations of dementia further down the line. They were much more likely to have them in polluted areas. Uh, so there's a whole array of factors, the way, the way our offices work, the way our kids' schools work. There's an enormous array of factors that are, that are doing this, most of which are relatively recent changes that we can, we can put right. But they won't put themselves right. We need to understand what they are, and we need to fight to get them fixed. So here uh, we're in a university context, and for us it's very important to understand how do you think this shift on attention is, affects learning, and what can we do as educators to reverse it, to halt it, to make it better? Yes, yeah, so it profoundly affects learning. Um, and I would say to anyone here, you know, whether you're a student or, or, or an academic or anything in between, Think about anything you've ever achieved in your life that you're proud of, whether it's you know, starting a business, getting a good grade, uh, being a good parent, learning to play the guitar, whatever it is. That thing that you're proud of required a huge amount of sustained focus and attention. And the evidence is overwhelming. When your attention deteriorates, your ability to achieve your goals deteriorates. Your ability to solve your problems deteriorates. You feel worse about yourself because you are, in fact, less competent when you can't pay attention. Attention is our superpower. All human achievement requires attention. And there's a metaphor that um, 
One of the most important philosophers of attention in the world, a, a wonderful person named Dr. James Williams, who I interviewed in Moscow in Russia, said to me, he said, imagine you're driving somewhere and someone throws a huge bucket of mud over your windshield and it covers your windshield. It doesn't matter what you've got to do when you get to your destination. The first thing you've got to do is get that mud off your windshield, right? Because you're not going anywhere if you don't do that. And the attention crisis, I think, is like that. You will have many more important goals in your life than improving your attention, of course. But you won't be able to get to those goals anything like as effectively if you don't deal with this. So for all of the 12 factors that are harming attention and focus that I learned about from these amazing scientists all over the world, there are two levels at which we need to deal with them. I think of them as defense and offense. There are loads of things that we can do to defend ourselves and our children immediately as individuals from these factors. I'll give you an example just of one, uh, and I would recommend that you buy one for every student who starts, right? Absolutely. Um, they're not very expensive. You go online, you can buy something called a K-safe. It's a plastic safe. You take off the lid, you put in your phone, you put on the lid, you turn the dial, and it'll lock your phone away for anything between five minutes and a whole day, right? Uh, I use that every day, three hours a day to do my writing. I won't sit down and watch a film with my partner unless we both put our phones in the phone jail. I won't have my friends around for dinner unless they agree to imprison their phones, right? <laughs> and at first, it's stressful. It's and I felt it as stressful, right? But, you know, I always say to people, you know, the pleasure of paying attention and having someone pay attention to you is so much greater than whatever crappy update you were about to get from Instagram, right? Uh, and when people start to get their attention back, they feel that pleasure. So there are dozens of things like that. I mean, I would recommend every student be given a case A if you talk about these things, the benefits of them. You know, you will make your studying infinitely more effective, and you'll do it in less time if you're just doing that one thing in concentrated bursts. Even if it's just put your phone in for 20 minutes, take it out, look at it for a minute, put it back in for 20 minutes, lock it away. But it's about committing yourself. Um, so there's lots of things like that. But I want to be really honest with people because I don't think most books about attention have leveled with people, right? I am passionately in favor of these individual changes. They will make a real difference to your life. On their own, they are not enough to solve the problem. Because the truth is, we did, this problem did not happen because you had bad habits, or I had bad habits, or our kids had bad habits. This happened because of very big systemic forces. And what we have to do is take on those forces which sounds very fancy, but I went to places that have done it, from France to New Zealand. But we have to societally take on the forces that have invaded our attention uh, and, and create an environment that works for our attention, not against our attention. That is entirely possible. We know how to do it. The science is clear, and some places have begun that fight. Um, but yet, the, the way I think of it, the way we are at the moment, is it's like someone is pouring... You know those things that kids used to have, the powder that makes people itch? It's like someone is pouring that itching powder over us all day, and then that person is leaning forward and going, hey, buddy, you should learn how to meditate. Then you wouldn't scratch all the time. And you want to go, yeah, I'll learn to meditate. That's very valuable, but you need to stop pouring this damn itching powder on me, right? We need to stop the forces that are doing this to us. That is entirely achievable. So do you think it can be reversed? This? Yeah. So there's a great example that happened here in Spain and happened in my own country, Britain. So anyone my age or, or older, if people a little bit younger than me, will remember, when I was a kid, the only form of gasoline, of petrol, in this country and in Britain was leaded petrol, right? And it was discovered that exposure to lead is really bad for your brain and particularly bad for children's ability to focus and pay attention. Really bad, right? Actually, that was discovered in the 1920s by an amazing female scientist called Dr. Alice Hamilton, who said we should never allow leaded gasoline. She was mansplained out of the room. They ignored her. We did it for, <laughs> for all these years. But by the time you got to the late 1970s, the damage was really clear. And so what happened? A group of ordinary mothers, uh, what at the time called themselves housewives, banded together and said, why are we allowing this? Why are we allowing the lead industry, these companies, to screw up our kids' brains, right? Because obviously, if it was in the petrol, it was in gasoline, it was in the air, everyone was breathing in huge amounts of lead. And it's really important to notice what these mothers didn't say. They didn't say, let's ban all gasoline, right? Let's get rid of cars. Just like none of us, rightly, are saying, let's get rid of technology. 
What they said is, let's deal with the specific component in the gasoline that's harming our attention and move to one that won't harm our attention. So these mothers, they fought like hell for leaded gasoline to be banned and for us to transition to non-leaded gasoline. And it was a huge, long fight. You know, and it followed the classic pattern of all successful political fights that was described by Gandhi. First they ignored them, then they laughed at them, then they fought them, then they won. As everyone here knows, there's no more leaded gasoline. As a result, the average Spanish child is three to five IQ points higher than they would have been had we not banned leaded gasoline. Now, to me, that's a great example. In addition to defending yourself as much as possible, we identify the component in the environment that is harming our attention, and we get it the hell out of our environment. We have a democratic movement to get it out of the environment. Now, for all of the factors that are harming our attention now, we can do that, right? In fact, one of your neighbors, France, has done it in a really interesting way. Ask me about it if you like. We can do this, but it ha we have to not only see it as an individual problem, but identify the collective causes and begin the fight to deal with them. Go ahead and explain. I, I read it in the book about France. It's something about um, there's actually laws against yeah. emails after work hours. Yeah, so like that. France was having this huge crisis. Um, uh, in 2018, France had a huge crisis of what they called le burnout, which I don't think I need to translate. <laughs> and, um, and the French government, so the French labor unions, who, as we know, as we've seen in the news, fight really hard for their rights. <laughs> uh, French labor unions uh, pressured the government to say, look, French workers are really burned out. This is making us, you know, really harming people's lives. Figure out what's going on. So they set up a... Um, uh, uh, a government inquiry headed by Bruno Metling, who runs Orange, their biggest telecom, at the time their biggest telecoms company. And he did, did loads of research, and he discovered one of the key factors, which is that 40% of French workers felt they could never stop checking their phone or email while they were awake. Because at any time, their boss could message them, and if they didn't answer, they'd be in trouble. Now, this is really recent. Like, I think you might be slightly younger than me, but when, when we were kids, do you remember... Did your parents, when they came home, ever get contacted by their boss when they finished work? I remember my dad was the boss. And oh, right. He, <laughs> got <laughs> <laughs> okay, so that's he got contacted once at uh, two, 2 something in the morning, and he was really angry with the person who contacted him. So we've gone from, like, it happened to you once in your childhood. It happened to me never. My parents were <laughs> never contacted when they came home. I'm guessing most people here, it was never or one or two times. So we've gone from... When we were kids, the only people who were on call were the prime minister and doctors. Yeah. And even doctors weren't on call all the time, right? So we've gone from almost nobody being on call to almost half the economy being permanently on call. Now, I can give those people all the lovely self-help advice in the world. Buy a case safe. I can list all the 20 things. They can't do it. If your job depends on you not doing it, that advice isn't helpful. It's cruel. But that is something we can deal with collectively. So once this problem was identified, French labor unions went, into, went to war, like they like to, uh, and the French government introduced a very simple legal reform. Every French worker was given something called the right to disconnect. It's very simple. It says your work hours have to be written down in your contract. And when your work hours are over, unless they pay you extra, you don't have to look at your phone or check your email. So when I was in Paris, rent -to kill the um, pest control company, was fined 70,000 euros because they complained that one of their workers hadn't checked his email an hour after he left work. Now, you can see how that's a collective change, one of many that we need, but that's a collective change that deals with the underlying problem and sets people free to make individual changes, right? Now, you can't do that on your own. Maybe there's someone here who's very powerful where they work who can go to their boss and go, not checking my email after 5 p.m. from now on, but... Good luck with that, right? <laughs> you can't do that as an individual. Together, we can do that. France is not a science fiction creation. It's a country just across the border. <laughs> They've done it, right? And lots of other places now following several. Canada's following, New Zealand's following. There's lots of other places. So what we, it, to me, that's another great example of identifying a collective solution and fighting for it, in addition, of course, to defending yourself as much as you can. And what about the people who say that we... The eventually this problem will go away because we're going to adapt in the kind of the anthropological sense that we adapt to the world as it becomes. Um, what about those people? What would you say to them? Are we going to adapt to that world and it's not going to affect us as much on a mental level? 
So I asked lots of the experts on this, and they said, you know, human beings are incredibly adaptable, but there's also a limit to how much we can adapt. And there's a very good way to measure this. We now have a generation of young people who grew up in this environment. Have they adapted? Are there, is their attention great? Can they cope with being constantly interrupted but still pay attention? The evidence is very clear. They can't, right? And that's not their fault, by the way. That's the environment we've allowed them to grow up in. Um, so sadly, there are, human beings are astonishingly adaptable, and there are limits to our adaptability. There are things we can't do. We can't learn to spatially navigate like pigeons can. And we can't learn to, do more th to think about more than one thing consciously at a time. We can't do it. And there's a certain speed. The key thing to understand is that a lot of the adaptations we can make come with a cost. We can speed up. Human beings speak 20% faster than they did in 1950. We walk 25% faster than we did in 1950. We can adapt, but that comes with a cost. There's lots of evidence. If you give people something to read on a bit of paper, you can make them read it 20% faster than they normally would, but they'll just understand less of it and they'll remember less of it, right? We've all had that experience. I could make you speed read something. You could do it. You know, it wouldn't be impossible, but you would know less and you would understand less. And we know there's been this extraordinary acceleration. The average TikTok video that people watch is eight seconds long, right? Think about the, the acceleration that involves. You can do it, but it comes with a cost. There's benefits as well, but it comes with a cost. So it's about knowing the costs and benefits and when it's worth spending that cost. And there are absolutely times we want life to be sped up and fast, and that's great. But if your whole life is like that, the cost is you won't be able to think deeply, your memory will be worse, you'll be less creative, you'll pay, and you'll be much less productive. But I think part of the problem is, as a culture, and it's very important for all of you, all of you who study business, we've created a crazy conception of what productivity is in our culture. We think the good worker is the worker who, you can, who will reply immediately. Well, okay, we've talked about how bad that is. Um, we think the good worker is the worker who works to the point of exhaustion. First person in the office in the morning, last person to leave. In fact, exhaustion is terrible for your attention. Um, we think, you know, we have these thoughts about what a good worker is. At some level, we know that's not true. None of you wanted the Spanish football team during the World Cup to walk onto the pitch having five hours sleep the night before, exhausted, completely stressed out, and with their phone in their hand to reply to any text they receive, right? <laughs> Everyone knows that that would not make them perform well on the pitch, right? Well, if that's true for our football players, that's true for all of us. So we have to abandon this, these crazy, frankly, American ideas of productivity. I know uh, you're half American, so... Uh, <laughs> that's okay. Sorry, that's I'm only half. I'm addressing the Spanish <laughs> part here. Uh, and we've got, to move, we've got to move to much saner and healthier conceptions of productivity and attention. So as educators here, how do we learn to operate within this context? We have a lot of faculty members here today with us. What advice would you give them about how to keep students engaged? I mean, if they only can pay attention for a limited amount of time... And, you know, we're, we're adapting to technology. We're using technology in the classroom. How do we, as educators, operate in this context? I think it's partly... So it is not that your students think everything is fine. They love this new way of living. They're thrilled with it. And you're just this kind of fossilized, left-behind image <laughs> of the past. They're really unhappy with it. If you look at the polling of young people, they are really worried about their attention and they are really disturbed about it. So what I would say is several things. Firstly, what does not work is, and you know this, you don't need me to tell you this, but what doesn't work is standing over people saying, there's something wrong with you, right? Not least because there isn't something wrong with them. There is something wrong with the environment, right? And there's something very powerful about identifying and saying, you've got this problem, I've got this problem. I'd be surprised if any of the faculty here don't also have problems with their attention because of these many reasons that are playing out that may be somewhat less, because you may have had more time developing these muscles when you were young, but you'll have them too. So I think the first thing is to establish that this is a shared problem uh, and to get them to articulate the ways in which this is harming them. It's got to come from that. If we can't make them do these changes, right? But if you start from, what are your doubts? What are your concerns? How would you like to change? And then we can start equipping them with the knowledge to understand, okay, if you've got this concern, here are things you can do. We can check in every week. 
we can check in and say, how did that work out for you? And you make it a non-judgmental space where they go, you know what, this week it didn't work. Right? And I, I was on TikTok three hours a day. And you want to allow non-judgmental space. You just smiled too much there. <laughs> Identify. <laughs> um, uh, you, can, you, can, um, you can do that. And I think it's about explaining lots of elements of the science about this. So I'll give you an example of one element of the science about this that I, I found really helpful. So um, the deepest form of attention that human beings can provide is something called a flow state. And everyone here will have experienced one, even if you don't know that term. A flow state is when you're doing something and you really get into it. And your sense of time falls away, your sense of ego falls away. And then when it's over, you're like, whoa, is it four o'clock? That went quickly, right? And you know, one rock climber said, when you get into a flow state, it's like you are the rock you're climbing, right? And different people get into flow states doing different things. For me, it's writing. For you, it might be making bagels, doing brain surgery. It can be anything, right? Um, and flow is really important for thinking about attention because it's, like I say, it's both the deepest form of attention that human beings can provide. And once you get into it, it's the easiest form of attention to provide. It's not an effort, right? So of course, like, when I learned about this, I was like, whoa, if it's the deepest and the easiest, if it's like a gusher of attention, that exists inside every human being, how do we drill to get that gusher, right? So I went to interview the man who first identified flow states in the 1960s and studied them for more than 50 years. Professor Mahali Csikszentmihalyi. It took me so long to learn how to say his <laughs> name. Uh, an amazing man. Uh, I did the, actually, sadly, the last interview he ever did because he died, sh passed away shortly afterwards. Um, and he discovered loads of things about flow states. There's three I think would be particularly helpful to students. Um, so there are three things you can do that can massively increase your chances of, of getting into a flow state. There's no guarantee, but you can hugely increase the chances. The first is you've got to set aside a significant amount of time in which you do one thing, right? This afternoon, I'm going to write this essay. I'm going to paint this canvas. I'm going to climb this rock, whatever it is. If you're being interrupted, if you're trying to do two, three, four things, you won't get into flow, right? Secondly, you've got to make sure that the goal you're trying to pursue is meaningful to you. Attention evolved to attach to meaning, right? A frog will stare longer at a fly than it will at a stone because the fly is meaningful to the frog and the stone is not, right? So attention evolved to attach to meaning. Often, when you find it really hard to focus on something you're studying, it's because you're not connected to why it's meaningful. Why does it matter? Why should I care? So partly it's about discovering the meaning of it, uncovering why it's important. And the third thing, and this seemed counterintuitive to me when I learned it, is um, it really helps to get into flow if you push yourself to the edge of your abilities but not beyond them. So let's say you're a medium talent rock climber. You don't want to just climb over your garden wall. It's too easy. You won't get into flow. Equally, you don't want to suddenly try and climb Mount Everest. You'll get overwhelmed. You won't get into flow. What you want to do is climb a slightly higher and a harder rock face than the one you did last time, right? Flow begins at the edge of your comfort zone. So when you do these three things, set aside time to do just one thing, uh, make sure, uncover the meaning of what you're doing, and push yourself to the edge of your abilities but not beyond them, which is a difficult balance to get, you massively increase your chances. So a lot of people think, well, I can't pay attention but they've never in their lives, exp lives experienced those conditions that can activate their deepest capacities. So I think it's absolutely not about standing in judgment over them. If anything, our attitude towards them should be one of deep apology. We allowed the creation of an environment that has sabotaged and undermined you, right? We should never have done that. It's one of apology, explaining that it's not their fault, they shouldn't feel ashamed. In fact, it's very odd that, that they're as good as they are, right? and then helping them to build the skills and abilities to do that, and having an open, honest conversation about it. So here at the university, we have different profiles of students. We have students who are entering undergraduate studies for the first time, who are between 17 and 20 years old, and then we have students who enter postgrads that are 30 plus usually, right? Is there a difference in the profile of these students regarding these types of phenomena? So there's some evidence that it's, the problem is worse for younger people. Um, as with anything, attention is also a muscle. The more you use it, the better it gets. So if you've, if you've grown up in an environment where attention was very hard to achieve, 
you know, a child who grows up looking at TikTok is different to a child who grew up reading books, right? Or even a child watching television. Um, and, yeah, so I, th I would be surprised if the 30-year-olds weren't a bit better. But ultimately, the challenges are the same whether you're 17 or 90. We're all living in similar environments where these things are playing out. So... It's undeniable that technology and artificial intelligence are changing the way that we live, the way we consume information, and the way that we learn. And while we may need to fight against these adverse effects, I'm sure that there are some benefits as well. How do we maximize those benefits without going overboard with the yeah. negative effects? It's a really important question. So the way big tech and Silicon Valley want us to frame this debate is are you pro-tech or are you anti-tech, right? And you hear that and you're like, well, I'm not going to give up my laptop and my phone. I'm not going to join the Amish. I guess I must be pro-tech. <laughs> that is not the debate. We're all pro-tech. We all love technology. The debate is not are you pro-tech or anti-tech. The debate is do we want tech that is designed to work for us, to enhance our capacities, or do we want tech that is designed to undermine us so that our attention can be harvested by some very rich people, right? And it took me a long time to understand this. So I spent a lot of time in Silicon Valley interviewing people who designed key aspects of the world in which we now live. And one of the things that most interested me, was most striking, is how incredibly guilty the people who designed this stuff feel. There's a, a guy I mentioned before called Dr. James Williams who worked at the heart of Google. And one day he spoke at a conference where the audience were literally the people who designed the stuff that, you know, you use your apps that you use every day, and certainly the apps your kids use, right? And he said to this conference, if there's anyone here who wants to live in the world that we're designing, please put up your hand. And nobody put up their hand. They just looked down slightly shamefaced. Not long afterwards, he quit. Um, and, and I think the key to understand is this is not inherent to technology. These, most of these problems are not inherent to technology. They are inherent to the current design of the technology. And this kept being explained to me by many people until I understood it. So any of you, if, please don't, but if you open TikTok, Twitter, Facebook, Instagram now, and you begin to scroll, those apps make money out of you in two ways straight away. The first way is really obvious. You see advertising. Okay, we all know about that. The second way is much more important. Everything you ever do on these apps, including your so-called private messages, is scanned and sorted by their artificial intelligence algorithms to figure out who you are and what makes you tick. So let's say that you've ever, on any of these apps, said that you like, I don't know, Donald Trump, Dolly Parton, and you told your mother you just bought some nappies. Okay, so it's going to figure out. You like Donald Trump, you're probably right wing. Didn't mean to look at you there, so you don't. <laughs> uh, you like Dolly Parton, you probably like country music, you've just bought some nappies, okay, you've got a baby, right? Anyone who's been on these apps for a little while, they know tens of thousands of things like this about you. Now, partly that's to sell that information to advertisers. You're not the customer of any of these apps, right? They've got a customer service department. You can't phone it, right? The customer is the advertiser. You are the product that they sell to the advertiser. Your attention is the product they sell, right? Uh, so obviously, they want to be able to sell that information. Um, if Dolly Parton's doing a tour, they want to be able to target people who like Dolly Parton. But they're learning that information for a much more important reason. They, every time you open the app and begin to scroll, they begin to make money. And every time you close the app, that revenue stream disappears. Every time your child opens the app and begins to scroll, they begin to make money. And every time your child closes the app, that revenue stream disappears. So all of this AI, all of these algorithms, all of this genius in Silicon Valley when it's applied to social media is geared towards figuring out one thing and one thing only. How do we get you to pick up your phone as often as possible and scroll as long as possible? That's it. That's the only thing they care about. They are an attention harvesting machine, right? Just like the head of KFC may be a very nice person, but all he cares about in his professional capacity is how often did you go to KFC this week and how big was the bucket you bought? All they care about is how often did you open the app and how long did you scroll? So, all, so they're learning this information about you to figure out what will keep you scrolling. And they are unbelievably good at it. As my friend Tristan Harris, who worked at the heart of Google, says, you can try having self-control, but every time you do, there are 10,000 engineers 
on the other side of the screen working very hard to undermine your self-control, right? Now, what people in Silicon Valley kept saying to me is, there's a way to deal with that, and it's very like the fight about lead paint. There's an equivalent to the lead in the lead paint in this story, right? There's a model of social media we can have that works for us to enhance our lives instead of working against us to harvest our attention and keep us scrolling and distracted. So I kept saying to me, well, well how do we do it? And Asa Raskin, who designed a key part of how the internet works, said to me, the answer is very simple. Like you banned lead paint, you need to ban the current business model for social media. You need to say a business model that's based on saying, we seem to give you the product for free, but we secretly monitor you and surveil you, and we harvest your attention. Just ban it. Don't allow it. And I said to him, OK, let's imagine we do that, and the next day I open Facebook. Would it just say, sorry, everyone, we've gone fishing? He said, of course not. What would happen is they'd have to move to a different business model. And everyone here, pretty much everyone I would have thought, has experience of what those two business models are. One of them is subscription. We all know how Netflix works. You pay a small amount, in return you get access. Crucially, that changes all the incentives. Suddenly, they're not saying, how do we hack and invade Bob in order to harvest his attention? Suddenly, they're saying, what does Bob want? Suddenly, you're the customer. You're not the product, right? What does Bob want? Oh, it turns out Bob feels good when he meets up with people offline instead of scrolling through their photos. Let's design the app to encourage people to meet up. Let's tell him his friends are nearby and want to go for a drink. There's a million ways you can do that. The technology, my friends in Silicon Valley could design that in a week, right? Or think about the second model, which everyone here has access to. Everyone here has experience of. This building has experience of. Think about the sewers. Before we had sewers, we had feces in the street, and people got cholera, and it was terrible. So we all pay to build the sewers and maintain the sewers, and we all own the sewers together. Everyone here, you own the sewers in Madrid. I own the sewers in London with all the other people who live in London, right? Now, it might be that like, we own the sewage pipes together because we don't want to get cholera. We might want to own the information pipes together because we don't want to get cholera for our attention, and I would argue for our politics, but that's a different <laughs> subject. Um, but, again, now we want to make sure that was independent of government. We do not want governments controlling these mechanisms uh, we can, for obvious reasons. But a good model would be the BBC, right? The most trusted media institution in the world. It's funded by the British taxpayer, but it is independent of the British government, right? So, but whatever alternative method we've got to choose, we want to choose, the key thing is you've got to change all the incentives. Because the truth is, as long as the longer you scroll, the more money they make, they will find better and better ways of ruining our attention. Think about how much more addictive TikTok is than Facebook. Now imagine the next iteration of TikTok in the metaverse, right? So the way I think of it is we're in a race. On one side of the race, you've got these 12 factors that are undermining our attention, many of which are poised to get worse if we don't act. Paul Graham, one of the biggest investors in Silicon Valley, said the world will be more addictive in the next 40 years than it was in the last 40. Uh, that's true, by the way, the food industry, across the board, these factors, right? That's one side of the race. On the other side of the race, there's got to be a movement of all of us, like those mothers who got rid of leaded paint, saying, no, you don't get to do that to me. You don't get to do that to my brain. You don't get to do that to my children. Of course, we choose a life with plenty of technology, but we choose a life where we can think deeply, where we can read books, where our children play outside. If we want that, we can choose it, right? The science is very clear. The steps we need to take are pretty clear, I think. But it requires a shift in psychology. We need to stop blaming ourselves and start blaming the forces that are doing this to us. Because, you know, we need to realize we're not medieval peasants begging at the court of King Zuckerberg for a few little crumbs of attention from his table, right? We are the free citizens of democracies, very hard-won democracies in the case of this country. And we own our own minds. And together, we can take them back if we want to. Very strong message. <laughs> I believe it. And I've seen it happen. I saw it in so many places, from New Zealand to France. This, the hunger for regaining our attention is so great. And the reforms are very practical. Mm. You know, human beings have taken on bigger steps than this. You know, the axe, you know, axes that you break wood with, the axe existed for 1.4 million years before anyone said, guys, should we put a handle on this axe? <laughs> the entire internet has existed for less than 10,000 days, right? We can fix this stuff. It's recent, 
it benefits a tiny number of people at the expense of everyone else. And to be honest, even they'll be better off if we fix this, right? Because they won't be sick with guilt about the terrible things they're doing. We can fix these things if we want to. This isn't Human beings have taken on bigger fights than this. But, but we've got to understand what's happening, and then we've got to act together to do it. Hmm. Very powerful message. I'd like to open the floor to questions from anybody from the audience or anybody who's watching us live streaming. Hello, internet people. <laughs> <laughs> it's not your fault. <laughs> <laughs> I mean, I, I totally agree that there's a huge amount of... Um, I'm pro-tech, and the internet is an extraordinary gift to us. It's why I want the internet to be designed to work for us, not against us. Same with AI and the things you're debating. We want... Absolutely, we want AI. The benefits are extraordinary, but we want it to be working within a business model where its goal is not how do we hack humans, but how do we enhance humans, right? Um, so I think he's he or she is absolutely right that there are hundreds of opportunities online. And I, I think there's some truth in um, sometimes people opting out can be a sign that the thing they're being offered is quite boring. I'll give you a really good example. Think about what we've done to our education system, right? I don't know enough about the Spanish education system, but in Britain, uh, think of what we're saying about attention evolved to attach to meaning, right? The more meaningful something is to you, the better your attention is. Everyone here knows, if I gave you a book about something you really cared about, you would find that a lot easier to read than if I gave you a really boring book about something you don't care about, right? So, but think about our education system. In Britain and the United States, we redesigned our education system. There was never a golden age. But we redesigned our education system to be almost entirely around getting kids to memorize, frankly, meaningless shit for tests that measure nothing of any value, right? That's what the... Almost the whole education system is now. Memorize this garbage that you'll never need to know and you'll forget the minute the test is over, right? Now, kids are... And there's a lot of evidence. As that change happened, kids' attention got worse. Now, those kids are not wrong to not want to pay attention to memorizing the dates of the kings of England. I had to do that. What a ridiculous, stupid thing to get <laughs> children to do, right? Completely worse than useless. It makes them hate education, right? So they're right that sometimes an uh, inability to pay attention can be a sign that what you're offering is not good enough. I think there's some truth in that. But clearly, there's lots of times when that's not true, right? So I think we have to judge it situation by situation. Do we have time for another question? Yes, there's another one. If you are optimistic after your research about whether we will be, uh, will we have our internet stolen for forever or will we recover? I'm really optimistic. and. Um, I'm optimistic for two reasons, which might sound really weird when I first say them. One is about my grandmothers. I'm 44 years old, and when my grandmothers were the exact age I am now, one of them was a Swiss woman living on, the si on a wooden hut on the side of a mountain, and the other was a working-class Scottish woman. And I knew my grandmothers and loved them. They were incredible people. And when they were the age I am now, neither of them were allowed to have bank accounts in their own names, because they were married women. My Swiss grandmother was not allowed to work outside the home without the written permission of her husband. Um, it was legal for their husbands to rape them, as it was legal for every, in every country in the world for a man to rape his wife. And my Swiss grandmother was not allowed to vote, right? Now, I don't for a minute want to underestimate how much further we've got to go in achieving liberation for women. But if my niece is 18 years old, if someone suggested to, that it should be... That, that that should be the situation for my niece. She shouldn't be allowed to have a bank account. It should be legal for a man to rape her. You know, uh, she shouldn't be allowed to vote. You would think they were insane, right? The craziest right-wing people in this country don't say that, right? So you think about that transformation. This is not a 1,000 years ago. That's my grandmother's. I knew them. I knew them really well, right? How did that happen? It happened because loads of ordinary women and some sympathetic men said, we're not going to take this shit anymore. And they fought at every level. They fought in their homes, in their workplaces, in their schools, in parliaments. They fought everywhere. 
we can do the same, right? Incredible changes happen. I'll just say one last reason why I'm optimistic. I'm gay. Uh, one of my closest friends is someone called Andrew Sullivan. And in 1994, so he's a great journalist and writer. Some of you will have read his work. In 1994, Andrew was diagnosed as HIV positive. And it was the height of the AIDS crisis. And when he was diagnosed, he thought it meant he had a couple of years to live. So he quit his job and he went to a place called Provincetown to write a book about a crazy utopian idea that no one had ever written a book about before. And he was like, I'm never going to live to see this idea put into practice. No one alive today will ever live to see this be put into practice. But maybe somewhere, someone down the line, someone will find my book. The book that he wrote the first, the idea that he wrote the first book to advocate for was gay marriage. And when I get depressed, I try to imagine going back in time to Provincetown in 1994 and saying to Andrew, 24 years from now, A, you'll be alive. That would have blown his mind. B, you'll be married to a man, because uh, that's going to be legal. And C, I'll be with you when the Supreme Court of the United States quotes this book you're writing when it makes it mandatory for every state in the US to introduce the right to gay marriage. And the next day, you'll be invited to a White House, to have dinner with the, to the White House, to have dinner with the president, to celebrate what you and so many other people have achieved. Oh, and by the way, that president, he's going to be black, right? <laughs> Every aspect of that would sound like the most ridiculous science fiction, right? It happened. Why did it happen? Did it happen because anyone blew anything up? It happened because enough people bonded together and fought for it in a spirit of love and compassion. And this, you know, women are half the population, a bit more, 52% of the population. Gay people, we're about 5% of the population. Attention, that affects 100% of the population. So our constituency is literally everyone except Mark Zuckerberg and Elon Musk, right? <laughs> and even they've got some attention problems, as we see from Elon Musk's Twitter feed. So we absolutely, I am optimistic. This is such a big problem. The solutions are there waiting for us. We can do this if we want to. I would like to reiterate my thanks to Johan. Oh, it's been thank so, you so wonderful much. talking to you. Thank you for coming here. And I'd like to finish the session with a quote from a Spanish philosopher oh. and author that you cite in your book, um, who is the reference here in Spain for the mission of the university, who is Jose Ortega y Gasset, mm. who believed that education should focus on promoting culture and instilling critical thinking. And the quote in your book is, we cannot put off living until we are ready. Life is fired at us point blank. So Love that. Don't you I, love that? Yeah. It's, so, it's so good. It resonates a lot, <laughs> I think, with us here because we really believe in learning by living. So I want to leave that as the final oh. idea. And thank you so much. Thank, thank you. you so Thanks, much. everyone. Really Cheers. Wonderful. Thanks. Thanks. Oh. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. You see this photo? <laughs> Thanks. Thank you. Um. de moderar una mesa con estos acompañantes. Siendo como soy una persona dedicada al mundo de la educación, primero desde San Patricio y, y ahora desde el grupo Inspire, y viendo modelos educativos que, pre, que pretenden ¿no? y que han pretendido ser de éxito, tener la oportunidad ahora de compartir mesa con dos personas que han sido premios eh, extraordinarios, como los mejores docentes, César en el 2015, Tony en el 2021 y, y con Miguel Ángel Montoya, que actualmente dirige lo que a mí me hubiera gustado poder vivir en mis años anteriores dentro de un colegio, que es vamos a investigar qué es lo que hacemos en educación, cómo, por qué, cuál es la tendencia, pues es como, eh, como el ramillete de mis aspiraciones vocacionales, todas juntas y puestas en una mesa. Entonces, ¿qué puedo decir? Ay, ay, no me lo habían preguntado. Entonces, o sea, ellos han elegido los ponentes, me han preguntado si podía ir la mesa y de repente me encuentro con que me han hecho este regalo. Por tanto, muchas gracias a Schiller. Esto no, no es una sorpresa porque es verdad que hemos eh, 
visto en Schiller, tanto desde San Patricio como desde Inspired, eh, en los últimos años, un modelo educativo experiencial puesto al servicio de los alumnos, buscando los mismos objetivos que nosotros desde Enseñanzas Medias venimos identificando como necesarios, imprescindibles y que nos urgen. Y esa es una de las partes más importantes que me gustaría trasladar a la mesa redonda de hoy. Nos urge, en Enseñanzas Medias nos urge saber hacia dónde vamos y si hay que cambiar cosas nos urge que empecemos a cambiarlas con éxito. Entonces los modelos educativos de los que ellos eh, en los que ellos han trabajado y que han sido generadores de éxitos y reconocidos como tales, pues me parece que puede ser un buen punto de partida. Vamos a intentar, entre los cuatro, ofrecerles, ofreceros mmm, cuáles son las claves para que ante la situación que estamos viviendo, que sin duda es una situación excepcional, podemos considerarnos ya de mano como personas que estamos viviendo en un mundo donde la revolución... Eh, me, me gusta mucho que haya aparecido la palabra revolución en el título de, este, de esta jornada, porque creo que educativamente estamos en un momento revolucionario, pero será revolucionario para bien si somos capaces de identificar cuáles son las claves que lo hagan merecedor de que esto pase a la historia como un momento fructífero y no otra cosa. Es verdad que llevamos desde la mañana, desde, las, eh, desde que hemos empezado, escuchando ponencias muy potentes que nos han ido sugiriendo eh, y, eh, sí, y dándonos ideas que hacen que todo lo que yo había preparado con mucho interés mmm, esté ya casi fuera de contexto y superado. Entonces va a ser una conversación mucho más ágil viendo qué es lo que nosotros hemos sido capaces de, de comprender, de entender y que la suma de todo haga, eh, haga que podamos aportar algo de valor. Um, os plantearía a los tres una pregunta que sería que después de la jornada que llevamos y de lo que sabéis, ¿cuál es realmente vuestra visión como educadores eh, del futuro que se nos avecina ante eh, el nuevo paradigma que tenemos? La aparición de la inteligencia artificial, como hemos visto, eh, esto nos está cambiando el paso, pero más cosas nos están haciendo cambiar el paso. ¿Cuál es vuestra visión en la cual incluyo vuestra preocupación y quizá podamos llegar, ojalá, no como Madonna, porque no me he sentido como Madonna, aunque lo he intentado desde que me he sentado aquí, eh, lleguemos al final de la charla quizá con una, bueno, con una visión tan esperanzadora como la que nos acaba de transmitir eh, Johan Harris. Me encantaría. Tengo que reconoceros que no la tengo, que no la tengo actualmente, que estoy preocupada, que me preocupa la rapidez con la que se nos van produciendo todos los acontecimientos y, por tanto, eh, me gustaría aportar luz y me gustaría que, que tuviéramos visión para poder acabar esta, esta mesa con cierta esperanza. ¿Quién quiere empezar? ¿Cuál es, ¿Cuál es la visión desde la que cada uno quiere abordar pues el tema? Libertad yo, si queréis, ya directamente, Venga, Tony, desde, bueno, desde mi experiencia como docente y, y en mi colegio, yo creo que lo que ha venido ahora mismo de la inteligencia artificial y la realidad virtual, que yo creo que es muy importante en educación, yo creo que estamos ante un momento fantástico. A mí las tecnologías me encantan, eh, yo creo que eh, mejoran mucho el aprendizaje, ayudan mucho al aprendizaje. Eh, actualmente, cuando estamos trabajando con gafas de realidad virtual y los niños, los alumnos, pueden acceder al conocimiento de una manera mucho más vivenciada, pueden ver cómo funcionan los órganos, pueden ver el sistema solar como si estuvieran viviéndolo. Eso es absolutamente fantástico. A mí me parece absolutamente maravilloso. Yo me quedo impresionado cuando cojo las gafas de realidad virtual y empiezo a ver... Hay pocos, pero cada vez hay más eh, software educativo y es realmente un aprendizaje maravilloso. Es fantástico. Por tanto, yo soy un amante de las nuevas tecnologías. Creo que hay que incorporarlas en su cierta medida. Y a mí lo único que me preocupa, lo único que me preocupa, que por otro lado sí que me da esperanza, es que yo creo que esta nueva revolución nos va a unir un poco más al ser humano. Fíjate lo que te digo. Porque el debate que se está generando es un debate moral y ético. O sea, no es un debate de si la tecnología es buena o mala. Es buena. Las gafas de realidad virtual o la inteligencia artificial, la, la chat GPT, eh, en manos de una persona es fantástica. Y un coche en manos de una persona que sepa utilizarlo es fantástico. En manos de una persona que no sepa utilizarlo puede ser un peligro. Pero lo que estamos hablando es de la ética. De la ética, por un lado, que a mí me parece fundamental en educación y ha desaparecido, y creo que es un buen momento para incorporarla. La filosofía, que ha desaparecido, y creo que hay que incorporarla para unirnos más al ser humano. 
Y por otro lado, la falsificación de la creatividad humana. Eh, me encanta la inteligencia artificial, pero eh, la inteligencia artificial no puede sustituir la creatividad humana. Si utilizamos la inteligencia artificial para aprender, es maravilloso. Si la utilizamos como sustituto de algo que hemos hecho y que no hemos hecho, puede ser algo realmente preocupante, incluso en educación, y más todavía hablando de menores. Por tanto, tengo una visión muy esperanzadora porque creo que nos va a abrir un aprendizaje totalmente diferente, pero por otro lado, creo que lo que tenemos que volver a recuperar es ese aspecto humano de la moral, la ética, los valores y la filosofía dentro del aula. Totalmente de acuerdo, pero Miguel Ángel, por ejemplo, ¿ves tú que las tendencias educativas, los nuevos modelos educativos que estáis desde, desde el instituto se están impulsando realmente en esa línea? ¿Qué ves? Bueno, es que digo, está súper interesante lo que comenta. Bueno, yo, yo vengo uno, a agradecer la invitación, ¿no? Yo vengo del Tecnológico Monterrey, ¿no? De, de México, ¿no? Donde hemos tenido, donde siempre en el ADN del TEC, ¿no? Como decimos nosotros, que sería un politécnico, ¿no? Para términos de Europa, siempre ha estado mucho la innovación educativa desde su origen, eh, cuando todo el mundo tenía que tener una laptop hace no sé cuántos años, cuando utilizar la educación vía satélite, siempre en el TEC ha estado muy presente, seguramente por este ADN de ingenieros, eh, emprendedores, gente muy echada para adelante de México, siempre ha estado presente. Yo coincido en parte que, que, que estas nuevas oportunidades con la tecnología abren pues, nuevas maneras de aprender y de crecer. Es lo que nosotros en el TEC impulsamos un modelo de educación que le llamamos eh, TEC 21, ¿no? donde re, volvemos a, deshicimos y volvimos a hacer todos los programas académicos de licenciatura o de grado o de bachelor, como quieran ustedes decir, y los modificamos por completo poniendo al centro un poco más al estudiante, poniendo al centro un poco más al profesor y utilizando todas las tecnologías. Eso ha funcionado bastante bien y da, es, da esperanza. El único asunto es, y, y aquí es el paso siguiente, ¿no? como nos ha funcionado bien, como, y claro, la pandemia nos ayudó y también somos de los modelos académicos que más resilientes fueron ante la pandemia, pero lo que nos preocupa, y también por eso es la creación del Instituto del Futuro de Educación del TEC, es que estamos en un ambiente privilegiado. ¿no? Estamos yeah. en un ambiente de, de chicos que vienen de buenos colegios, que vienen de padres educados en la mayor parte, ¿no? que tuvieron que pasar unos estándares de admisión altos, que son los que tiene el instituto donde yo trabajo y la universidad. Y entonces con ellos se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Pero el Instituto del Futuro de Educación también ha nacido para entender cómo estos avances en el modelo educativo son para todos. Porque ¿qué nos va a servir una parte de la población que tenga oportunidad a entrar a estos esquemas educativos tan innovadores, ¿no? a que tomen ventaja, que tengamos mejores médicos, economistas, ingenieros utilizando estas tecnologías, ¿no? si el resto no? Entonces, es como que ese es el, el gran punto. E incluso si el debate es interesante desde Europa o desde España, donde hay más recursos, imagínense cómo es este debate en América Latina donde hay menos recursos y donde la polarización es aún más extrema. ¿no? Claro. Eh, quiero, añadir, eh, quiero añadir algo. Bueno, yo es que eh, habláis y cuando has hablado de la palabra esperanza, lo voy a unir, luego me recuerdas la palabra contexto también porque sé que vale. me, me voy a ir por las ramas. Vale. Eh, lo voy a unir también a la palabra creatividad que, que ha dicho Tony. Claro, cuando hablaba Gamo esta mañana, eh, yo eh, estaba analizando también desde el punto de vista humano y si se puede desde el punto de vista de un poco de la máquina. ¿no? Y recuerdo una expresión que me la ha apuntado, dice él, si, si, no leemos, ¿no? si no leemos, vamos a llegar pronto a la demencia senil, pero echando leches. Y yo me imaginaba la inteligencia artificial <risa> throwing, throwing milk. ¿no? <risa> Entonces digo, ¿cómo lo habrá traducido a esta gente que no esté? ¿no? <risa> Esto lo, lo uno también, a ver, a mí eh, soy maestro, pero me gusta hacer eh, cortometrajes, por ejemplo. ¿no? Y justo esta semana pasada, dije, a ver qué pasa por curiosidad, a ver qué pasa... Eh, ahora os explicaré el proceso en el que, el que uno eh, hace esos, los, los cortos. ¿no? Digo, a ver qué pasa con el, con el chat GPT. ¿eh? Me gustaría un guión tal, 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 a ver qué sale, ¿no? Para prueba. Para prueba porque eh, ha de quedar claro, para mí es tan importante el final, es importante, pero digamos que es más importante el proceso, ¿no? O el placer que se siente construyendo. Yo quedo con un amigo y, y soltamos ideas y eso eh, no nos lo va a robar nunca nada, ¿no? La, 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 la tecnología. Entonces, eh, hablaba, hablábamos y decíamos, hablábamos del tema de la, de la creatividad que decíamos, ¿no? Obviamente es muy difícil eh, que la inteligencia artificial llegue, llegue a este nivel de, digamos, de creatividad, que llegue al nivel de humor, ¿no? de eso que es algo tan, tan humano, ¿no? Unido a la ironía, ¿no? Que es tremendamente difícil porque la ironía es la inteligencia unida a la unión, unida a conectar con otras cosas, ¿no? Eh, pero claro, eh, yo creo que no nos encontramos en el punto de decir... Eh, ¿Va a sustituirnos o no? ¿O es bueno o no? Yo creo que eh, 
las herramientas que vienen han de ser muy bien recibidas siempre. siempre ¿no? De hecho, ya provocaba reticencia ¿no? cuando entró la, la tecnología a las aulas. Había gente que decía, va a distraer esto a mucha gente, no vamos a dónde vamos a llegar. ¿no? Entonces, claro, obviamente eh, no tenemos, desde el punto de vista de la educación, considero que no tenemos que verlo nunca como un enemigo, que hay gente que puede verlo como un enemigo porque va a trastocar los pilares donde hay mucha gente asentada. ¿no? Y hemos de ver que también desde el punto de vista del docente, primero, no somos los guardianes del conocimiento, digamos que somos los dadores de herramientas, ¿no? y entre esas herramientas tiene que estar esta que es tremendamente valiosa. Muy, muy interesante y muy acertado, no somos los dadores del conocimiento y además... Ha recordado, ha puntualizado, han recordado, porque yo no, no lo había enfocado nunca así, Valerio, esta mañana, que quizá la parte más importante es que observáramos que no era la tecnología lo que había sido más innovador en la historia de la humanidad, sino que realmente los movimientos revolucionarios innovadores habían venido de la mano de las artes. Esto lo sabemos. Esto se ve en los modelos educativos de éxito, esto lo estamos incorporando, esto, esto lo sabemos, pero estamos dejando el papel de las humanidades que, que Tony demandaba, ni la filosofía, ni la ética, ni las artes están teniendo nuestros modelos educativos el lugar que sabemos que sería importante porque es el que ha hecho evolucionar a las sociedades. ¿Cómo podemos tener estos discursos tan permanentemente de que una cosa es lo que sabemos y otra es lo que hacemos? ¿Qué nos pasa? A ver, está, está claro que espiritualmente el ser humano como más se desarrolla es con la creatividad artística. Eso está claro. Y, y en España lo tenemos tan claro que eh, te, llevamos con la flauta desde infantil de tres años hasta, hasta que salimos de secundaria. Y curiosamente no hay ningún flautista español que sea de los mejores del mundo. Porque yo los he revisado, dije yo, hostia, tiene que haber 40 o 50. Ni uno. Y resulta que los he revisado y son todos extranjeros. Dice, no hay ni un español. Y mira que tocamos flauta y destrozamos vidas de vecinos tocando la flauta. Entonces, claro, lo tenemos tan claro que en los colegios solo hay flautas. Eh, yo no tengo pianos, no puedo permitirme comprar pianos, no puedo permitirme comprar baterías, no puedo permitirme tocar, comprar guitarras. No puedo permitirme tener un aula de teatro, que es fundamental, es absolutamente básico. El teatro en infantil y en primaria es absolutamente fundamental. No tengo dinero para comprar eso. No tengo dinero para comprar eh, material de educación física y nos estamos perdiendo grandes pintores, grandes escritores, grandes flautistas no, pero grandes músicos en otro ámbito y grandes deportistas sencillamente porque para que tú conozcas tus habilidades y tus cualidades tienes que experimentarlo. Si Mozart viviera en España y estuviera en un colegio público español, no sería no Mozart. Entonces, tenemos que partir de ahí, tenemos que romper completamente el concepto que tenemos de educación. Y para ello no queda más remedio que volver a las humanidades. Aplicando la, las nuevas tecnologías, evidentemente, pero las, las humanidades, la filosofía, la ética, la pintura, la música, va a ser lo que nos salve eh, emocionalmente, intelectualmente... Y mentalmente, si al final es eso lo que nos desarrolla, lo que nos hace felices. Totalmente la creatividad. Sí, nosotros lo que hemos visto, y bueno, esta discusión también en los Estados Unidos es muy común, de que en estas materias fijas de arte, de música, dentro de la carrera, independientemente que tú elijas ingeniería, medicina o, o negocios, ¿no? tú siempre tienes que llevar y siempre hay una discusión muy grande. Nosotros lo que encontramos con el modelo educativo que hicimos es que permitimos que los estudiantes tomen distintos caminos que no forzosamente están dentro de los hilos del departamento académico. ¿no? Luego eliges química y pues solo química y no le van a quitar la química 18 porque... Y yo soy economista y si no llevan macroeconomía 20, pues no saben, ¿verdad? Entonces, pero nosotros rompimos eso, nos costó trabajo, ¿no? La discusión con la facultad fue muy grande y lo que nos fu fuimos encontrando es que los estudiantes de cuestiones más técnicas sí que toman caminos a más de humanidades también y les llama mucho la atención. Y con esto de la inteligencia artificial y el chat y todo aquello, lo que nos hemos dado cuenta es que necesitamos más personas de ética y de filosofía para discutir sobre cuáles son los límites y cómo lo vas a utilizar. Porque pensar que los estudiantes no lo utilizan, pensar de que no se pueden entregar tareas o no están entregando tareas o tesis completas hechas a través de esas herramientas es querer tapar el sol con un dedo. Lo que van a ser inteligentes en cómo promovemos, cómo los usamos, ¿no? pero también cómo lo evaluamos y cómo, cómo, cómo rescatamos ¿no? estos dilemas éticos y cómo se los ponemos en la mesa 
a los estudiantes. ¿no? Ha sido toda una discusión. En el centro que yo trabajo, en el Instituto del Futuro de la Educación del TEC, la mayoría de los 50 investigadores vienen de la Escuela de Ingeniería. ¿no? Sí tenemos gente de educación, sí que tenemos uh, gente de, de medicina o de negocios o de economía o de administración pública. Y lo que cada vez nos damos más cuenta es que las investigaciones que ellos están realizando, cada vez buscan en sus coautores de otras instituciones a profesores de humanidades. Porque es, es donde se están dando cuenta que hace falta, es donde se están dando cuenta que están las respuestas que no se han contestado, es donde se están dando cuenta que los principales journals uh, académicos del mundo están buscando respuestas. Y es donde si tú revisas los calls de las buenas conferencias internacionales, es donde están los temas de las conferencias. Ahí están incluidos. Pero fíjate, ya en el año 2015, César explicaba cómo la base de la inclusión pasaba por el desarrollo de la creatividad en las aulas. Si yo, me gustaría preguntarte si, siete años después, crees que hemos avanzado en la línea que ahora Miguel Ángel también apunta, de que estamos viendo que el camino está identificado. Se está avanzando en ese camino. ¿Por qué no se está avanzando más rápido? Pero ya, ya, ya no solo de la creatividad. En, yo recuerdo perfectamente que tuve una conversación contigo ya hace siete u ocho años que te dije, es que es sentido común. Parece, te, te parece. Decía, digo, es no sentido, debería ser tan no debería común. Ser tanto sentido común, porque eh, eh, no, lo han no lo hemos entendido. No, pero a lo, a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, cuando se habla de innovación, mucha gente lo asocia directamente con la tecnología. Yo también soy friki de la tecnología, me encanta la tecnología, todos los avances que se producen. Eh, pero sí es verdad que tenemos que pensar... Eh, que precisamente uno de los fines de la tecnología es acercarnos a lo que somos, ¿no? en el buen claro. sentido de la palabra humano, ¿no? que, que ha dicho también Tony. De hecho, eh, para mí, y hay, cuando te nombro la palabra contexto, que se me ha ido, ahora lo, regreso a, a esa palabra, eh, hay un nuevo contexto. Y, y, y desde que nos conocimos tú y yo hace ocho años hasta ahora, hemos pasado todos los seres humanos por, por un punto de inflexión que tenemos que saber aprovechar para bien. Es decir, la pandemia hace tres años, eh, me recuerdo perfectamente que muchísimos adultos lanzaban preguntas que para mí sí, eran absurdas, ¿no? ¿Con cuántas pueden pasar? ¿Con cuántas no pueden pasar? ¿no? Que aprueben tantas, que suspendan tantas, eh, irán hacia adelante o no, ¿no? ¿Qué hacer con, con los niños? Y me parecían preguntas tan... Absurdas. Eh, absurdas tan, sí, tan irreales, tan fuera de la realidad, porque de hecho lo que se intentaba era adaptar la vida al currículo, cuando obviamente tenemos que adaptar el currículo a la vida. No, 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 no hay otro sentido que, que ese, ¿no? Y ahí decía yo, a lo mejor lo que tenemos que, es que cambiar... Son las preguntas, realmente, ¿no? no buscar las mismas diferentes respuestas con las mismas preguntas. Y claro, una pregunta que, que yo me hice, que ya lleva donde, donde hablábamos también eh, cuando nos conocimos, es eh, ¿cuál es el fin de la educación? ¿No? Y, y ahí tiene que ahí estar está. también la, la, la tecnología. ¿Cuál es el fin de la educación? Para mí es tremendamente simple, entre comillas, ¿no? darles herramientas, lo he dicho antes, para que crezcan, punto. Para que sepan relacionarse con ellos mismos, con las personas con las que conviven y con el mundo en el que vivimos. Porque, obviamente, todo lo que aprendamos con, en, en esta sesión también ha de ir eh, para la mejora del individuo, la, no, nuestras relaciones con los demás y, sobre todo, nuestras relaciones con el planeta. Estamos, luego hablaremos, si quieres, de, de, de sostenibilidad, sostenibilidad porque estamos en ese único ecosistema que todos tenemos que proteger. Y relacionado con eso, ¿no creéis que estamos haciendo demasiadas concesiones, que el sistema está haciendo demasiadas concesiones a una línea que no va o que no, está, que no es coherente y que no está alineada con lo que realmente perseguimos? ¿Pregunto? Yo creo que vamos en el camino contrario, de hecho. Ah, gracias. <risa> yo creo no, que quiero... el iceberg está ahí y seguimos yendo hacia ahí, en mi opinión, en mi opinión. Yo creo que eh, se necesita una revolución curricular, absolutamente, y una revolución de, de, de lo que es el sistema educativo prácticamente en general. Estamos muy encorsetados. Yo cada vez que discuto y alguien me dice, sobre todo el de la administración, que tenemos un currículum abierto, bueno, yo me, me, me muero de risa con lo del currículum abierto. No podemos hacer prácticamente nada. Cualquier, lo hablábamos hace poco con, con mi compañero, hablábamos hace poco que para introducir cualquier plan, cualquier proyecto, bueno, es prácticamente imposible. La administración te lo tira para atrás. Tú tienes que hacerlo por tu cuenta y sin que se enteren, o a sabiendas de que lo estás haciendo, pero, pero que parezca que nadie sabe nada. ¿no? Porque si no, eh, legislativamente no puedes llevarlo a cabo. Entonces, claro, cuando tú ves que hay cosas que funcionan y cuando ves que se pueden hacer proyectos interesantes, pero que la administración te lo bloquea, hombre, estamos hablando de todo lo contrario de lo que es un currículum flexible. 
Y luego, aparte, una de las cosas que yo comentaba con el compañero es que, eh, como decía un poco César, eh, lo importante de la escuela es que eh, pueda captar las habilidades y las capacidades de todos y que todos tengan cabida. Si solo hay un modelo de éxito educativo, está claro que va a quedar mucha gente fuera. En mi época yo era un alumno pues, medianamente disruptivo, muy, muy, eh, me despistaba enseguida con cualquier cosa, suspendía muchísimas asignaturas en lo que era COU cuando se estudiaba COU, que ahora sería como el eh, segundo bachillerato, suspendí seis, bueno, era mi forma de... <risa> luego, luego decía yo, ¿para qué voy a ocupar ocho meses trabajando a tope si en dos lo puedo conseguir? Y entonces luego lo sacaba en septiembre. Y bueno, yo era una persona que no tenía cabida. Era curioso, a mí me suspendían educación física y yo jugaba en el Cádiz en primera división de fútbol. A mí me suspendían en música y yo tenía un grupo de música. A mí me suspendían en artística y yo ganaba varios premios de pintura. ¿Cómo puede ser que la escuela no vea esas cualidades? ¿Cómo puede ser que yo quede fuera de la escuela? Sin embargo, mi hermano, que era una persona mucho más analítica, mucho más memorística, pues sacaba todos sobresalientes y matrículas de honor. Es decir, que el modelo que había en aquella época era para un tipo de alumno, para un tipo de persona determinada. Y eso es lo que no puede ser, porque la escuela tiene que ser de todos. Y todos tienen que tener alguna posibilidad de éxito, porque si no, lo único que consigues es que se queden fuera del sistema educativo. Y para ello no queda más, más remedio que ajustar muchas metodologías, que ajustarlas al alumnado y que darles inmensas, inmensas experiencias para que puedan desarrollarse. Mi padre, que era muy buen educador, decía... Mal educando, buen educador. Tú fuiste mal educando, sí, has sido un buen educador. Hay tantos ejemplos de eso. Es tan evidente que la escuela de antes no favorecía eso. Pero efectivamente, como muy bien ha dicho César, estamos en otro contexto. El contexto es otro, el contexto de ahora sí favorece otras cosas. Pero han salido aquí dos palabras que me han preocupado mucho y que me gustaría compartirlas. Que es, ¿qué pasa con las soluciones colectivas? Eh, Miguel Ángel, no sé si desde el Tecnológico no. de Monterrey las soluciones colectivas... Es un claim, porque realmente no, claro. trabajáis... Ya, ya nosotros tuvimos la fortuna que, que el consejo de la universidad, nosotros somos una universidad privada en México uh, sin fines de lucro, por lo tanto nos rige un consejo ¿no? que está con muchas uh, personas importantes del ámbito de la economía y de los negocios y de la ciencia en México, ese es el consejo al cual respondemos y el cual nos da el mandato. ¿no? Entonces tuvimos la fortuna eh, que el consejo nos dio el mandato de cómo íbamos a modificar nuestros planes de estudio entre todos estos eventos. ¿no? Entonces nos da el mandato y los académicos uh, del TEC de Monterrey, unos más, otros menos, son los que proponen que hagamos estos cambios. El, nuestro modelo, el TEC 21, no es perfecto, por supuesto, necesita muchos ajustes, pero lo que nos, damos, nos estamos dando cuenta es que el desempeño de los alumnos entre estos currículos un poco más abiertos, no totalmente abiertos, sino un poco más abiertos, son más exitosos. O sea, y nos damos cuenta porque la cantidad de alumnos que estamos graduando exactamente en el momento que se deben de graduar ha crecido muchísimo. Y también ante el currículum abierto nos encontramos, y con un esfuerzo que hicimos, que tenemos mejores estudiantes. Tú, tú le metes un muy buen input de estudiantes, tienes un programa de currículum abierto con mucho seguimiento, muy cerca de la sociedad, con las empresas, con los gobiernos, con las ONGs, dentro de la, dentro de la, dentro de la educación, más tratando de tener la, la mayor experiencia global posible. Pues en la pandemia tuvimos que inventar que los profesores eran de aquí, los alumnos de allá, y pues todo por Zoom, por ahora de nuevo volviendo. Nos hemos dado cuenta que el éxito, al menos si mides éxito como la graduación y como la no baja, es que también otra tragedia que por aquí lo comentaban es eso, ¿no? Es que el estudiante hizo el esfuerzo, el papá hizo el esfuerzo, lo aceptaron, está utilizando un lugar que puede haber utilizado otro estudiante en, en educación de calidad y se dé de baja, ¿no? Decida no continuar. Es una pérdida no solo para sus padres y para él, sino es una pérdida social, ¿no? Entonces, lo que estamos encontrando es que cumple más. Nos, nos toca probar, y en el TEC somos muy buenos para eso, es cómo les va en la vida laboral o qué tan satisfechos se sienten, ¿no? Pero sí que hemos, ha, ha habido mucho currículo abierto. Ahora, también, muchas veces los más críticos al, y los que están más en contra del cambio de lo que sucede dentro de las aulas somos los propios profesores. ¿eh? Ay, ay. Y muchas veces lo ligamos con la edad del profesor, no forzosamente, uh -huh. ¿no? Porque muchas veces es muy cómodo repetir lo que ya te sale bien, ¿no? Y además si los estudiantes o los papás te lo decían, y además el director o decano en turno te daba un premio, ¿no? Entonces, este, también hemos tenido que lidiar mucho de cómo organizar el currículum y qué profesores e investigadores quieren colaborar y quiénes no. Pero hay tantas preguntas ahí, repito, que es por eso que creamos un Instituto del Futuro de la Educación para analizar qué estamos haciendo y para también analizar qué están haciendo los demás y compartir las experiencias. E insisto de nuevo, y muy preocupados en que no nos quedemos en una élite de universidades que está muy bien que lo analicemos y que lo hagamos mejor, de eso vivimos, pero que también podamos dar 
este, consejos o mostrar maneras en cómo se puede hacer mejor. La cantidad de universidades latinoamericanas y mexicanas, pequeñas, eh, modestas, públicas y privadas, que vienen a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y a pedirnos que los aconsejemos o los guiemos, en, en ese proceso es impresionante. Tiene que en todos los niveles, hablando de América Latina, no lo digo que acá también, hay esa gran pregunta. Pero es un proceso difícil, es un proceso complicado, no es un proceso fácil. A más de un decano le salen las canas verdes o deja de ser decano. A más de un grupo de profesores no quiere volver a saber nada. Tienes que a veces hacer recambios, darte cuenta que profesores los tenías mal acomodados, etc. Y entre todo este celo que los colegas académicos que hay aquí me van a entender, este celo de, de la educación por silos, ¿no? O sea, no, nunca comunicarte con los demás, solamente lo mío es importante. Yo creo que es, es, no es lo que ven los muchachos. Y deja, además de los muchachos, no es lo que ven los egresados que tienen mi universidad, tienen mucho peso. ¿no? Los 350 mil egresados que hay de mi universidad tienen mucho peso en qué sucede dentro de la universidad. Porque ellos sí se dan cuenta qué aprendieron, qué no aprendieron y cómo debería de ser. ¿no? Entonces, en esa parte somos afortunados, insisto, con mucha mejora que puede tener nuestro modelo. Eh, ha dicho Miguel Ángel la palabra éxito y luego los silos que dices. Eh, es, es absolutamente cierto. Es verdad que nosotros fuimos educados de una manera y eso tiende a replicarse. ¿no? Eh, pero claro, eh, matemáticas, inglés, eh, como queramos llamarlo, ¿no? no son productos envasados. De hecho, estamos aquí todo el día escuchando eh, ponencias tremendamente interesantes y no tienen un nombre en concreto. ¿no? Un título porque hay que ponérselo. ¿no? Pero eso nos lleva... Entonces, cuando has nombrado también la palabra éxito, eh, muchísima parte de la sociedad sigue asociando éxito con un número y también yo estoy aquí ahora mismo como maestro para defender que es mucho más. De hecho, mucha gente sigue pensando que bueno, éxito obviamente se asocia con un buen trabajo, tiene una familia, una casa, ¿no? eh, y yo me pongo en el lugar de, de un niño o de una niña. ¿no? Y éxito para muchísimas personas, y también pueden ser adultos, puede ser simplemente ir sola por una barra de pan, ¿no? o sentirse acogido en un entorno social, o vamos a decir, en un entorno escolar. Y esto me lleva a, a hablar sobre la convivencia, ¿no? Y me lleva una vez más a humanizar la educación, que es fundamental. Y, si, y esta llamada de atención que hemos vivido en este contexto eh, eh, debe llevarnos hacia eso. ¿no? De hecho, la convivencia, eh, después de, de esto que, que sucedió, eh, ahora en muchísimos centros, eh, es un punto eh, complicado. Complicado porque pensemos algo. ¿no? Para, para nosotros como adultos, digamos, si, si sobre todo el peso de esta, de esta situación ha durado aproximadamente dos años, para nosotros como adultos ha sido un tiempo difícil. Pero para un niño de cuatro años ha sido la mitad de su vida. O para un, un chaval en la adolescencia han sido dos años en un momento crítico de su existencia en el cual eh, se necesita la relación, se necesita sentirse escuchado. Entonces, eh, es tan tan importante el tema de la convivencia. Claro, la pregunta es, ¿habremos aprendido algo de esto? ¿no? Y, ¿Y podremos dar más peso a lo que realmente tiene peso? Por ejemplo, la, 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 la resiliencia salvó miles de vidas. Y vuelvo otra vez a, a, al inicio del contexto. ¿no? La solidaridad salvó miles de vidas. Entonces, es importante, si no se puede poner un número no es tan importante, hay que tratarlo, ¿no? por ejemplo. ¿no? Toda la razón y ahora mismo otro término que me ha llamado la atención y que me parece que deberíamos rescatar y ponerlo como bandera, que ha sido el de las potencialidades sustraídas estos años que hemos vivido, pero no ya estos años. ¿Qué ocurre si es que en el ejercicio de nuestra profesión los docentes estamos permitiendo que haya potencialidades sustraídas? ¿No deberíamos coger esto como un claim para que nos ilumine de hacia dónde hay que ir para que esto no ocurra? Porque esa es una responsabilidad social. Y lo uno con lo que decía eh, Miguel Ángel, que para mí también es una preocupación cuando estamos trabajando en entornos muy privilegiados, con unos contextos magníficos, pero, pero bueno, son contextos limitados, ¿no? Estos contextos tienen una responsabilidad social, que es la de que eso se irradie a los demás. Entonces, la pregunta vendría ahora. ¿Qué clave de los que estamos trabajando en contextos privilegiados, Schiller puede ser uno de ellos, toda vuestra experiencia, eh, cada uno de los tres es un ejemplo de ellos, ¿qué clave podríamos rescatar para aportar, para iluminar eh, el por aquí? Bien. Fácil, ¿no? Claro. Respeto. Claro. Me ha pasado el balón, ¿eh? Sin defensa. Yo aquí con la puerta. Soy el extranjero aquí. A ver, es, es, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Sí que sabemos que hay cosas que funcionan. Y, y eso es lo que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? En las cosas que funcionan bien. Está claro que el modelo educativo español es un modelo equivocado y además es un modelo fracasado y hasta que no se cambie eh, no, no va a haber posibilidades de, de, de éxito. ¿no? Eh, tú fíjate que uno de, los, uno de los países que más ha evolucionado 
en cuanto a, la, a las pruebas PISA, que tampoco es que sean la panacea, pero bueno, determinan en cierta medida cómo van avanzando los países. ¿no? Eh, ha sido Canadá. Canadá decidió en un momento determinado eh, pasar los currículos a los ayuntamientos para que lo trabajaran junto con los centros educativos, porque ellos sabían exactamente qué contexto socioeconómico tenían, qué contexto sociocultural tenían y, por tanto, debían ser los centros los que hiciesen su propio currículum dentro de un currículum nacional. Bueno, eso llevó a un éxito total y absoluto, donde eh, Canadá pasó de un puesto 50 a un puesto 10 y ahora está en un puesto 8. Es decir, que sabemos que hay cosas que funcionan. ¿Y qué cosas funcionan? Que los maestros deben ser los que dirigen la educación. Es así. No puede ser ningún político, no puede ser eh, ninguna persona que venga de iluminado, no puede ser una persona que hoy está en la Consejería de Agricultura, mañana está en la de Educación, no, no puede, puede ser. ser. Tenemos que ser nosotros porque somos los expertos. Y por tanto somos nosotros los que tenemos que, que hacer un currículum y diseñar un currículum ajustado a las características de cada uno de nuestros alumnos. Como decía César o como decía Miguel Ángel, en un contexto donde hay un cierto nivel socioeconómico elevado, pues hay unas características que funcionan, que no funcionan en el mío. Con el 60% de alumno inmigrante, 16 nacionalidades distintas, 100 alumnos con necesidades educativas especiales, 7 alumnos autistas, es imposible que tu realidad funcione la mía. Entonces, eh, nosotros somos los encargados, deberíamos ser los encargados de diseñar todo ese programa, todo ese proyecto, de una manera totalmente libre para poder hacer que nuestros alumnos puedan aprender lo que tienen que aprender. Yo no puedo llevar un currículum nacional con alumnos que me acaban de llegar del extranjero con desconocimiento del idioma, por ejemplo. O no puedo llevar un currículum donde las vellosidades intestinales se den en inglés en cuarto o en tercero exactamente, porque las vellosidades intestinales en inglés a mis alumnos no les sirven para absolutamente nada. Pero a lo mejor la resiliencia, la resistencia, la frustración sí que les sirve. Por tanto, yo creo que el éxito, el éxito se basa en romper con lo que hay actualmente y que nos sentemos ya de una vez para un pacto nacional de educación donde seamos los docentes, personas expertas en educación, eh, elegidas por, por el ministerio, para que hagan un programa real, para que hagan un proyecto real curricular que se ajuste a, no al siglo, no, no al año mil, al 2022, sino al año donde van a ser nuestros alumnos ciudadanos del futuro. Es decir, hay que anticiparse al año 2050. De acuerdo, pero ya tanto César como tú habéis sido profesores de éxito en este contexto, que no es el bueno, y con un sistema que está fracasado. Y habéis conseguido éxito. Yo te, eh, os voy a... Os, perdón. Sí, no, no. no. Eh, claro, eh, me acordaba, conforme hablabas, de una anécdota que viví hace un año. Estuve hablando con 50 o 60 chicos y chicas en, de tres centros de internamiento para menores infractores de Andalucía. ¿no? Chicos y chicas que están encerrados, ¿no? que han tenido un pasado difícil. Y claro, yo recuerdo que les preguntaba ¿no? sobre, sobre su infancia. Decía, a ver, tú, eh, decidme alguna anécdota eh, que recordéis bonita de la infancia. ¿no? Entonces se quedan pensando, una de ellas levanta la mano y dice, pues yo lo único que me acuerdo bonito es una, un, una vez que fuimos a las ferias y el señor de la, de la, de la noria me abrió la puerta y dijo, pasa bonita. ¿no? Y voy en la escuela, entonces uno de ellos dijo, pues yo lo único que me acuerdo es que mi madre no tenía estudios y no podía ayudarme cuando tenía que hacer la tarea. ¿no? Entonces hicimos un, un retrato robot del maestro o la maestra que les habría gustado tener. Y hablaban todos, recalcaban el a todos, ¿no? decían que escuchara a todos, ¿no? que, que invitara a participar a todos, ¿no? eh, que entendiera que hay momentos en los que uno hace algo por algo. ¿no? Eh, muy, muy curioso. La semana siguiente me llamaron del Parlamento de Andalucía, eh, igual que habían llamado muchas otras personas, porque estaban haciendo algo sobre el pacto de educación, en, en, en concreto en esta comunidad autónoma. Y dicen, pues te hemos llamado a ti, hemos llamado a otras, hemos llamado a estudiantes que han sacado buena nota. Y automáticamente me acordé la conversación que había tenido una semana atrás. ¿no? Y claro, le dije, digo, lo, lo haces con buena voluntad, pero no puedes olvidar a aquellas personas que han sufrido tanto que ahora están donde están porque eh, no tuvieron la oportunidad de expresar ciertas cosas. ¿no? Entonces, la escucha, eh, siempre tenemos que defender la escucha. La participación, ya no siquiera la participación en el futuro, la participación ahora, para que se sientan parte de esto, ¿no? La participación de las familias que sientan que el centro es suyo realmente también, ¿no? Porque la, ya sabemos que las discrepancias empiezan a salir y los roces y los choques empiezan a salir cuando, cuando levantamos muros entre familia y escuela también, ¿no? Por eso es muy importante que todo el mundo se sienta escuchado y se sienta partícipe de, de, de un proyecto, ¿no? Yo, yo creo que, y como lo han comentado aquí, el centro es el profesor de calidad. O sea, no se puede entender que en familias educadas 
eh, al menos en América Latina sucede, si el hijo dice que quiere ser docente, se desmaya el papá, la mamá y se le hablan los abuelos, también se desmayan, ¿no? No quiere ser ingeniero, ¿no? O no quiere ser médico, ¿no? Entonces, ¿dónde queda, dónde queda el talento? Y, y insisto, yo lo comento desde la óptica universitaria donde todos no forzosamente somos docentes, sino que somos, estudiamos nuestro doctorado en el área que impartimos e investigamos. Otra cosa bien importante es eh, no dejar fuera a los demás tratándolos de incluir, ¿no? Acá en, en mi institución, como en muchas otras, hemos empezado a crear al estilo americano un endowment, ¿no? Donde usamos una parte de ese endowment para la investigación, pero otra parte de ese endowment es para garantizar becas del 100%, incluyendo becas de sostenimiento para muchachos talentosos que entren a estudiar con nosotros. Y además nos hemos dado cuenta que donde los debemos acompañar no tanto es en los estudios, porque son muy talentosos, los debemos acompañar en la integración social porque pueden empezar a sufrir bastante. Y los debes acompañar mucho al final en cómo busquen qué es lo que quieren después. ¿no? Entonces, en, en ese esquema estamos. Por otro lado, nosotros, el TEC de Monterrey hace muchos años, tuvo que crear su propia, nosotros en México hicimos preparatorias, era el high school. ¿no? Entonces, porque nos dimos cuenta que en algunos lugares las preparatorias no nos entregaban los estudiantes de la calidad que necesitábamos para ser aceptados. Al final lo que ha terminado es que tenemos una gran preparatoria, una de las mejores de México y quizás de América Latina, y además con 30 mil estudiantes. O sea, es una preparatoria nacional y gratis. Pues claro que no tenemos para todos, entonces creamos en paralelo ya hace 15 años una preparatoria virtual casi gratuita, ¿no? donde entregamos casi el mismo, pero de otra manera, y ha sido un éxito sobre todo con personas adultas, ¿no? que sí que estudian su primaria, su secundaria, ¿no? estudian hasta los 15 años, pero les hacía falta esta educación entre los 16 y los 18. Y ha sido un éxito, han ganado premios y hay, además hay todos los profesores hemos tratado de ayudar como hemos podido. Entonces yo creo que son dos cosas. Uno, el centro es el docente, el docente investigador con algo de guía y con metas y todo, pues tampoco se nos podemos sal salir tanto. Y otro es, es tratar de también estar ofreciendo lo que estamos haciendo de alguna u otra manera. E insisto, todavía no hay resultados tangibles porque el Instituto del Futuro de la Educación donde yo estoy pues está cumpliendo año y medio de vida, ¿no? Pero sí que uno de nuestros grandes objetivos es poder proponer soluciones, también soluciones de negocio. Creemos que no hemos hablado del EdTech, ¿no? O sea, con la tecnología y la educación puede haber cosas súper interesantes que hagan avanzar, que nos ayuden con este asunto de las copias, que nos ayuden el otro día en un artículo súper interesante con el bullying, etc. Y por otro lado, ¿cómo podemos proponer o ayudar con, políticas, con propuestas de políticas públicas, ya que los políticos y la ciudadanía tomen sus propias decisiones para mejorar esto? Pero claro, de... En algún lugar tenemos que empezar, ¿no? En algún lugar tenemos que empezar y, bueno, yo creo que hemos apuntado algunas cosas ya interesantes de por dónde empezar. Y has tocado otro tema en el de, con el que estoy totalmente de acuerdo que es por dónde hay que empezar, que es por la vocación docente. Claro, en enseñanzas medias siempre eh, los de infantil han sido los que han ido como un tiro. Las propuestas más innovadoras eran las de infantil. Primaria costaba un poco más, en secundaria se empezaba a perder y cuando llegaban a la universidad... Eh, Afortunadamente estamos en un contexto en donde estamos reivindicando desde, desde ya un contexto innovador, que es el de la universidad, eh, en este caso de esta universidad, por tanto es una realidad, empezar a exigir hacia abajo, a pedir hacia abajo, que esas propuestas innovadoras empiecen a tener un desarrollo mayor para que los alumnos estén contextualizados todo el tiempo y no tengan esos gaps entre etapas. ¿Qué creéis vosotros que desde la universidad, en el caso de que hubiéramos conseguido desde, espera, desde enseñanzas medias, eh, poner a los alumnos en el camino de desarrollo de la creatividad, en el desarrollo del buen entendimiento de la tecnología al servicio de la educación y del ser humano y de la humanización de, del hombre ético que se necesita en el siglo XXI, ¿qué podemos pedir a la universidad que incorpore, que mantenga para que sus procesos continúen siendo creativos, que aparten, aporten valor y, y que estén enfocados hacia crear una sociedad mejor? El tema de la vocación es un tema complejo porque va vinculado a conseguir un puesto de trabajo que te dé para vivir. Ya, lo que pasa es que eso es un riesgo, ¿eh? Es, es, Pero es ahí no riesgo. es un riesgo enorme. Es un riesgo. Como se enfoque la educación sí. solamente a la empleabilidad, yo creo que entramos, eh, eh, en, una fase, en mi opinión, sí. desbarramos. Pero si te fijas, si con las charlas que tengo con adolescentes, y imagino que a César le pasará un poco lo mismo, ellos cada vez van, ven más esa relación. Sí. Quizás no, en nuestra época éramos un poco más ilusos, o un poco más utópicos, y, y luchábamos por nuestros sueños. Y decíamos, bueno, a mí me gusta hacer esto y sé que hay un montón de, de dificultades, pero lo voy a intentar. Yo hoy por hoy, cuando charlo con adolescentes, eh, veo que ellos lo tienen muy claro y muy marcado desde el punto de vista eh, funcional. Es decir, eh, no me voy a meter, incluso algunos te lo dicen, no me voy a meter a estudiar una carrera 
eh, de filología porque acabaré sirviendo hamburguesas en una hamburguesería. Y lo dicen y tienen esa percepción. Lo, lo grave es que tienen esa percepción antes de empezar a luchar. Y eso sí que me parece dramático. Y, y sí que me parece que es un punto donde debemos de, de empezar a trabajar, que es lo que volvemos a hablar, las humanidades, los valores, eh, las emociones, etc. Y luego, aparte, con el tema de la vocación, yo ahí tengo pues, mi, mi, mis pensamientos particulares. Yo nunca tuve vocación desde maestro, inicialmente. Yo quería ser, bueno, relativamente, te puedo decir que yo quería ser piloto de avión, quería ser policía, quería ser bombero, Quería ser, luego quería ser futbolista, después quería ser broker. Yo quería ser muchas cosas, porque a los 18 años quieres ser muchas cosas. Y uno de los problemas de nuestro sistema educativo es que a los 18 años tienes que decir lo que vas a hacer para el resto de tu vida. O sea, para los 40 años que te quedan. Eso es un, eso es un error garrafal. No podemos seguir teniendo la estructura de esta es la carrera. Y no podemos seguir cometiendo el error de que, bueno, saltas a los 18 años y saltas al vacío y cuando te das cuenta, como dice el chiste, ya estás en la jubilación y has sido infeliz toda tu vida. Ese modelo hay que cambiarlo. Quizá deberíamos de plantearnos todos el que haya un año en donde yo pueda aprobar asignaturas de una carrera, de otra carrera, de otra más. Efectivamente, y que yo pueda durante ese año experimentar y saber si lo que hay me gusta o no me gusta. Yo empecé empresariales porque yo quería ser broker. Yo quería ser broker y empecé empresariales. Y cuando me vi en, en económicas, cuando me vi allí sentado, yo con lo que veía que me estaban dando los profesores, me veía en una mercería apuntando el debe y el haber. Y yo no quería eso, yo quería ser broker, pero veía que lo que me estaban dando era ser un contable. Entonces, destrozaron completamente la vocación que yo tenía. Después, posteriormente, empecé a estudiar magisterio porque todo el mundo me decía que se te dan muy bien los niños, todos los niños te van detrás, es que lo haces muy bien con los críos, tal. Y dije, bueno, pues voy a probar. Y la primera semana que comprendí el impacto que la educación puede tener en un menor y en la sociedad, me enamoré. Y la vocación me vino a posteriori. Sí que es verdad que yo de pequeño tenía cierta vocación de mal maestro, porque como me castigaba mucho, yo compraba, le decía a mi madre que me comprara tizas y borrador y una pizarra y yo apuntaba a todos los alumnos y les ponía cruces, como si se portaran mal, en venganza. Pero en realidad eso no era vocación, eso era resentimiento. Entonces la vocación me vino a posteriori. Pero es cierto que tengo vocación de muchas más cosas y, y por eso digo que eh, la vocación sí que está muy bien, es fundamental porque al final es lo que te va a salvar de este mundo cruel que tenemos, porque todos los que amamos la educación tenemos más problemas en contra que cosas a favor. La administración es un problema, los padres son un problema, a veces los alumnos son un problema, la administración es brutal, la burocracia es brutal, pocas veces te agradecen las cosas, socialmente no está reconocido. Es decir, que como no tengas vocación, te conviertes en un burócrata de la educación, te sientas, página 15, ejercicio 1, 2, 3 y 4 y a cobrar a fin de mes. Pero la vocación es fundamental porque te va a salvar de eso. Y yo a, los, a todos los adolescentes les digo, es que tenéis que luchar. Ya sé que parece que ahí está el fracaso. Y es verdad, parece que ahí está el fracaso. Pero hay que seguir luchando por ello. Porque la vocación es lo que al final te da la llama para seguir evolucionando. ¿Sabes lo que pasa? Que, que hablamos de vocación y que se asocia muchísimo con, 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 la, con el trabajo de, de, del docente. En concreto también, sobre todo, los docentes son los que tenemos que tener vocación sí o sí, ¿no? Y yo tampoco tenía vocación. Yo siempre pensaba que soy de madurez tardía. Entonces, yo no tenía muy claro lo que quería ser, ¿no? Y apareces ahí, casi por puntos que se unen, apareces ahí. Bueno, entonces, eso. Yo creo que cuando hablamos de vocación, eh, en todas profesiones, obviamente, pero en, en esta en concreto, eh, la palabra actitud puede sustituirla perfectamente, ¿no? Porque a veces la, la vocación se diluye. Es irrenunciable. ¿no? Entonces, yo creo que la actitud sí que es irrenunciable, ¿no? Y cuando hablamos de... Cuando hablamos de eh, lo que se piden las empresas, obviamente, eh, entiendo que los, los que estamos aquí defendemos que no estamos aquí para educar seres empleables, ¿no? No. Eh, son seres íntegros, ¿no? con todo lo que eso implica. Y cuando hablamos de que hay que cambiar cosas en el sistema, a mí me hace gracia porque la gente dice, es que claro, eh, hay que pensar también en los trabajos que van a tener, no sabemos ya, ya los, trabajos que van a tra los trabajos que van a tener, pero si analizamos qué se pide en muchísimas empresas, se pide gente creativa, se pide gente que domine algún otro idioma, se pide gente eh, que, sepa, bueno, que tenga empatía, que sepa resolver problemas, ¿vale? pues basamos en eso para cambiar la educación hacia eso también. ¿no? Da igual el trabajo y porque da igual que hables de trabajo que de vida. Eso se necesita en, en, en ambos ámbitos. ¿no? Sobre todo para cambiar el, el perfil del profesor. Sí. Es difícil enseñar sí. empatía a quien no la tiene, es difícil enseñar sí. proactividad a quien no la tiene, es difícil enseñar las habilidades que se presumen que tienen que tener los alumnos 
Y tú no las tienes. Y si tú no las tienes. Es, a veces se pone a personas a desempeñar una labor que es un imposible para ellos. Y en este, sí, cinco segundos. Y en este punto sí que me gustaría matizar una cosa. Odio muchísimo a aquellos docentes que utilizan la palabra vocación para decir que no tienen profesionalidad. Bien. Lo odio Bien. profundamente. Porque una cosa es una cosa y otra cosa Denuncia es otra Denuncia importante. Sí, de la misma forma que yo también diría que deberíamos de ser más exigentes en cuanto a que la ley no siendo buena y no seré yo quien la defienda, es de mucho más abierto que lo que hemos tenido y a un sí. buen profesional le permite hacer casi todo. Más cosas, Por sí. tanto, no tenemos una ley óptima, ¿vale? Sí. Pero que es una ley que nos permite, bueno, que a las sí, pruebas sí. me remito, os ha permitido ser el mejor profesor del año 2015 y el mejor profesor del año 2021, y la ley era la misma. Quiero sí, decir, sí. eran distintas leyes, sí. como siempre, claro, que cuando bueno, cambias de y, año. Y pasado mañana, ley, o sea. Claro. O sea, pero no ha sido un obit, no ha sido una corta pizza sí. para vosotros para sí. convertiros en maestros reconocidos. Correcto, sí, sí, sí. Pero es fundamental que en educación, y yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, tenemos una formación patética, empezando desde la universidad, la universidad en cuanto a magisterio me refiero, y, y luego en cuanto a secundaria a la formación didáctica que también es bastante, bastante deficiente. Pero en magisterio en particular tenemos una formación ya desde la universidad absolutamente anticuada, absolutamente anticuada y absolutamente descontrolada. No, no, no es una, una formación para la, para la sociedad de hoy. Por eso yo abogo como en esta universidad la formación permanente porque para el profesorado la formación permanente es fundamental. Sin ello estás muerto. A, a mí lo que me gustaría agregar, y aquí ha salido, quizás no con ese nombre, y más con el cambio de la pirámide, pirámide poblacional, lo que debe estar más preocupados es por la educación para toda la vida, por el lifelong learning. ¿no? O sea, yo creo que estamos discutiendo, y está importante, sobre la educación primaria, secundaria, el high school, la carrera y quizás la maestría. Pero no estamos eh, hablando sobre cuál es el proceso de educación durante el resto de la vida, ¿no? Y además con lo que estamos viendo que cada vez se vive más y con lo que estamos viendo que seguramente cada vez vamos a tener que trabajar más años, ¿no? O sea, hay una gran discusión ahí abierta y hay un gran océano de oportunidades que no hemos sabido atajarlas bien y que sí que le están atajando a veces instituciones que no deberían de hacerlo, ¿no? Yeah. Y por otro lado, con el asunto de las habilidades, y saqué mi acordeón, decimos en México, chuleta, me enseñé, que se dice aquí en España. Ese, ¿no? ese chat GPT antiguo. <ríe> sí, sí, el, el muy viejo, ¿eh? porque además es pa, además po, poco sostenible. Sí, sí. Entonces, aquí, la, mira, cu cuando, cuando nosotros pusimos lo del modelo TEC 21, sabíamos que los estudiantes iban a graduar en el 2023. Entonces, pedimos un estudio de cuáles iban a ser las habilidades que iban a pedir en el 2023. Esto hecho en el 2018, ¿no? Y ahí van, no son alfabetización digital, creatividad, adaptabilidad, pensamiento crítico, liderazgo, comunicación e inteligencia emocional. Eso es lo que pensamos que nuestros estudiantes deben de ser hábiles. ¿no? Muy buena. Y mm, por rematar, yo di, hablaba, eh, hablaría de lo que llamábamos cuando estudiábamos eh, madurez. Teníamos que dotar a los alumnos de madurez. Este alumno nos tiene suficiente madurez y yo me preguntaba que si todos entendíamos lo mismo por la palabra madurez. Investigando aquello, resulta que lo que más me convenció es que se entiende por madurez la capacidad de prever lo que va a ocurrir. ¿Realmente educamos a nuestros alumnos en la capacidad de prever lo que va a ocurrir? Y voy más allá. ¿Estamos siendo realmente maduros como sociedad educadora, haciendo previsión de lo que va a ocurrir cuando incorporemos la inteligencia artificial y la realidad virtual del todo, a lo mejor nos falta un poquito de madurez a nosotros mismos, que la tenemos que enseñar. A ver, a mí esto me parece igual que cuando nosotros edu estamos educando a los menores para la sostenibilidad. Me parece igual. Porque luego hacemos las fiestas del pueblo y hay mierda espesa por todas partes. <risa> esto es así. O voy a la playa y el guarro de turno de al lado, con las colillas así, pero luego va a clase y dice, sostenibilidad, es decir... Estoy cargando sobre menores de tres años la responsabilidad de la mierda de mundo que yo le estoy dejando. Es. O sea, es una falta total y absoluta de desvergüenza. O sea, es así. Y en este caso me parece tres cuartos de lo mismo. Nosotros es verdad que las herramientas tecnológicas son muy, muy buenas. La, la inteligencia artificial es magnífica. Te facilita mucho trabajo. A veces, como dice César, puedes utilizar un guión para hacer un vídeo y luego entra la parte tuya de ir limando, pero sí que te ahorra cierto tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros también lo utilizamos de manera, de manera mal, de mala, de manera de mala mal. forma. Entonces, cuando nosotros también engañamos, eh, luego no le podemos pedir 
al alumno que haga lo contrario. Yo he advertido a ciertos profesores que antes de entrar a ciertos sitios llamen a la puerta. Porque si tú no llamas a la puerta, ¿por qué lo tiene que hacer él? Hay que hacer revisión ahí. Es así. Sin duda hay que hacer revisión. Y si yo tengo un trabajo, yo tengo un trabajo que le pido a un alumno y el trabajo me lo, me lo entrega y es un plagio total que lo ha hecho con inteligencia artificial, a mí lo que, me, no, lo que me preocupa no es el trabajo en sí, es su ética, es su moral. Y yo lo digo muchas veces y sé que esto es duro, pero los profesores, por desgracia, tenemos que tener una ética superior, tenemos que tener una cultura superior, porque si no, nosotros no podemos formar al resto de las personas. Si yo tengo una mala actitud en la vida, si yo tengo un mal comportamiento en la vida, o yo utilizo las herramientas también para mi beneficio propio de manera irregular, yo luego no le puedo pedir a un menor que lo haga bien. Por tanto, cuando yo me enfrento a que un alumno me ha entregado un trabajo copiado, me da igual que sea con una chuleta, me da igual que sea con inteligencia artificial, a mí lo que me preocupa es su ética y su moral y es lo que yo quiero educar. Porque a partir de que yo eduque esa base, el resto está hecho. Cuando llega a la universidad no lo va a utilizar. ¿Por qué? Porque su moral y su ética y sus valores se lo van a impedir. En resumen, tenemos una reflexión conjunta como sociedad educadora seria, revolucionaria, si somos capaces de hacerla, pero necesitamos gente, gente valiente, gente como vosotros, gente... Luego van a venir los disruptores. Necesitamos disrupción, yo creo que sí, y, y en ello estamos. Vamos a dar paso a las preguntas, que, que seguro que el tema suscita <risa> interés. No. El upskilling. Formadores y que nos podáis motivar a los que estamos todavía aprendiendo. El upskilling y el Fíjate, reskilling. Una de las cosas que a mí más me preocupa, porque eh, la parte humana a mí en la educación me parece fundamental, porque creo que es la base de todo, ¿no? Eh, lo que hemos hablado, los valores, la ética, yo creo que es la base, porque a partir de una base que, esté con, que tenga una buena estructura, puedo construir lo demás. A mí me da igual que un alumno sepa multiplicar con, en tercero o en sexto, porque más tarde o más temprano va a aprender. Y que se lea mejor en tercero que en sexto, más tarde o más temprano va a aprender. Pero eh, el comportamiento, la empatía, eh, la resistencia a la frustración, o se emprende de pequeño o no se aprende. Es así. Y yo una de las cosas que más trabajo en, en mi aula es el amor por el aprendizaje. Amar aprender. Pues yo disfruto. Yo hoy por hoy eh, utilizo ChatGPT para, para aprender un montón de cosas. Yo le escribo cosas de filosofía, cosas de ética, cosas de educación, cosas de, de ciencia. Y me encanta porque me da un primer impacto de, de, de conocimientos que no tengo y eso lo adoro. Me encanta. Me encanta. Por eso me encantan las nuevas tecnologías. Y eso es lo que intento inculcar en mis alumnos. Que no se preocupen tanto de aprender esto en un tiempo determinado, sino que amen aprender a su ritmo, cada uno a su ritmo y constantemente a lo largo de toda la vida. Hemos convertido, yo decía en muchas ponencias, yo digo que hemos convertido la educación en algo donde el niño tiene que pintar la capilla sistina, pero antes de que toque la sirena al recreo. Y ese es nuestro gran problema. Y lo importante es que pinte la capilla sistina. Me da igual que empiece hoy y acabe dentro de tres meses pero que ame lo que esté haciendo. Porque si lo ama, como dices tú, se reciclará y cuando lo necesite seguirá aprendiendo. ¿Puedo agregar algo? Este, eh, 
yo creo que esa es la clave, ¿no? El asunto es que tenga la competencia de aprender, o el amor, o como se quiera llamar. Pero si vieran cuando estábamos cambiando todo esto, muchas veces los principales enemigos a que en lugar de aprender, uh, tuvieran la competencia, en lugar de memorizar, tuvieran la competencia de aprender, eran los mismos profesores. Mm. Y muchos de los más reconocidos, ¿eh? y muchos de los más queridos, incluso profesores de uno mismo, ¿no? O sea, hay esta gran discusión sobre, sí, está muy bien todo lo nuevo, ¿eh? pero a mí que la tabla general de elementos la sepa de memoria. ¿Eh? Pero, pero rapidito, y los, y los verbos imperfectos o lo que corresponda. ¿no? Entonces, muchas veces ahí está. ¿no? Y por otro lado, también, y, y a lo mejor un poco sí, sí, con el lado de la risa, también lo de lifelong learning sí, sí, sí. es súper interesante para los que estamos del lado de la educación, ¿eh? porque se nos van a acabar los alumnos a como ven el, la pirámide poblacional. En México, el crecimiento de venta de pañales, ¿cómo se llaman ustedes? De bebés, <risa> este, crece un 4%. La venta de pañales de adultos, un 28%. O sea, este, ¿por dónde van los tiros, verdad? Muy buen dato. <ríe> sí. Muy o buen sea... dato. Ah, quería responderte en 10 segundos, porque hablamos de Live Learning. Eh, claro, yo es que soy un poco ingenuo, ¿no? Entonces sí que eh, pienso que esto debe estar implícito en cada docente. Eh, más allá de que te den créditos o no por, por acudir a, a una formación, ¿no? Yo creo que sí que tiene que ser dentro de cada uno que sepa que siempre tiene más y siempre quiere más, ¿no? Siempre quiere saber más. Y, y yo creo que lo hemos nombrado también aquí esta tarde, eh, yo creo que no se puede exigir algo que, que, que tú no des. ¿no? Entonces, eh, si tú quieres estimular esa curiosidad, tienes que ser una persona curiosa por naturaleza. ¿no? Robert Spaman, un filósofo alemán, decía deberíamos institucionalizar la ingenuidad ¿no? para que todo el mundo fuera haciéndose preguntas. ¿no? Si tú no eres creativo es muy difícil hacer que sean creativos. Si tú no respetas el medio ambiente y, haces, y participas ¿no? y te muestras activo, por, por eh, mejorar el lugar donde vives, es muy difícil que contagies eso. ¿no? Por eso que hay, obviamente por eso es tan complejo ¿no? el, esta, esta profesión, más allá de, de la curiosidad que voy a tener por aprender una cosa u otra, es que tienes que atender a tantos focos que, que a veces nos ocurre eso. ¿no? Como docentes te centras como si cogieras un catalejo y miras así y focalizas ahí cuando todo lo de fuera es mucho más rico que lo que estás mirando. ¿Alguna pregunta más? Y, y no tiene sentido seguir en esta línea. No sé cómo... El problema es político. Yo lo siento, sí, pero es así. Es uh -huh. político porque eh, los dos partidos mayoritarios del país eh, quieren apuntarse el tanto de su propia educación. Es que el 99% del currículum es idéntico. El 99% del currículum sí, sí. de uno a otro es idéntico. Sencillamente tú derogas un trocito de una ley para volver a hacer la tuya. Y eso es un error político. Un error político porque luego repercute en la sociedad y la política lo que tiene que hacer es que mejore la sociedad. Por tanto, se necesita un pacto por la educación, un pacto obligatorio por la educación. Yo, yo personalmente, yo los encerraría en una habitación. Si no, la harías la llave. No la abriría. Y no la abriría hasta que no me salgan. Yo esperaría afuera, comiendo mi bocadillo y tal. Y no la abro hasta que salgan con el papel y me digan, ya está hecho. Pues, efectivamente. Es la única solución, porque si anteponen los intereses políticos... Además, a mí me parece un acto de responsabilidad absoluta. Porque si anteponen los intereses partidistas y políticos 
por encima del interés de un menor, a mí ya me parece un insulto. A mí, porque para mí los menores son sagrados y están por encima de... Entonces, lo único que se necesita es voluntad política. Nosotros poco podemos hacer, excepto criticar, porque, porque no tenemos la capacidad. A mí nunca me han llamado, nunca me han llamado de ningún sitio. Nunca me han llamado de ningún sitio. Y, y bueno, yo creo que aquí hay gente con unas cualidades que por lo menos podríamos decir, pues mira, esto podría hacerse de esta forma o de otra. Pero no hay voluntad política porque lo importante son los intereses políticos. Y en cuanto a la vocación, es verdad, es verdad que los menores cada vez tienen menos vocación hacia cosas, es verdad. Es verdad, pero yo creo que es culpa nuestra, como casi todo. Eh, nosotros somos los que les hemos instrumentalizado la vocación, es, la hemos asociado a, a un sueldo o a, una, o, a, o a una profesión, única y exclusivamente, y les hemos roto el sueño. Pasa también con la adolescencia, los estamos haciendo nosotros, los estamos haciendo adolescentes antes de tiempo, los estamos haciendo, porque que yo sepa, quien le da un móvil a su hijo es el padre, por tanto, a mí a veces cuando mis charlas me dicen, pero ¿cómo le digo yo? Pero es que el niño es usufructuario. Es usufructuario. El dueño eres tú. Pero si nosotros, nosotros los adultos, que eso me parece, me parece pues lo que he dicho antes, un acto de hipocresía, nosotros los adultos le damos infinidad de herramientas a nuestros hijos que no saben utilizar, o les ponemos como éxito todo lo que estamos viendo en televisión o todos los que ellos ven en TikTok de manera absolutamente libre, el problema es nuestro. Claro que los jóvenes de hoy en día no tienen ningún no interés, no tienen sueños, porque nosotros se los estamos destrozando. Porque le decimos que el éxito tiene que ser rápido y tener una cuantía económica. Porque uno no puede ser feliz tocando el violín en una orquesta de pueblo. Entonces, les hemos destrozado el sueño y les decimos que sus sueños tienen que estar asociados a un aspecto económico. Hemos destrozado la humanidad. Pero que coste que la solución para que eso se, se vuelva atrás, la solución está en nuestras manos. Porque a veces cuando yo critico que los adolescentes cada vez son más machistas, que cada vez son más agresivos, que cada vez pegan más a sus padres, que cada vez hay más consumo de droga, y la gente me dice, ¿estás dando una imagen de la... No, no, de la juventud, no, estoy dando una imagen tuya, porque eres tú el que lo estás educando. El que digo que fracasado no son los adolescentes, que ellos no nacen como lechugas. El que los ha hecho así eres tú. Y por tanto, nosotros como sociedad sí que tenemos que empezar a pensar en la parte de responsabilidad que nos toca para que nuestros niños se suiciden más, tomen más alcohol, sean más homófobos, sean más machistas, porque está claro que la educación que les estamos transmitiendo y la idea de éxito que les estamos transmitiendo está absolutamente equivocada. Diez, diez segundos, diez segundos, sí, señor. Sí, ah, sí, sí. En lugar de mirar, sí, acabo rapidísimo, en lugar de mirar a lo mejor para arriba que pueden hacer algo o no, que ya es depender de los demás, siempre, ¿no? Yo siempre he pensado también en la posibilidad que uno tiene eh, eh, aquí, ¿no? en, la, en lo que tienes en las manos, ¿no? Y, y es verdad que muchísimos docentes también se dejan guiar, o nos dejamos guiar, si, si quieres, ¿sabes? Pues bueno, pues la ley está así, pero eh, sí que es verdad que es una invitación a que leamos el currículo y que veamos que se puede hacer muchas más cosas, más allá de lo que dice una editorial u otra, que parece que tiene todo marcado, ¿me entiendes lo que quiero decir? No? Que saquemos, tú lees el currículo todos juntos en equipo, en un, en un claustro, y que con todas las personas que pertenecen a, a esa escuela hagan esa transformación que se dé mucho más tiempo para escuchar a niños y niñas, que se dé mucho más tiempo para, para que invitarlos a participar, ¿no? que se dé peso a lo que tiene peso, porque en, en todo este día que llevamos hoy la, la salud es fundamental, eh, la salud no solo física, sino la emocional y la social, y tampoco eh, se eh, sale a todas horas cuando hablamos de educación. ¿no? Entonces eso, invitar a que hagamos una pequeña del... De, de la... Terminar, ahí fuera hablamos... ¿Hay una más? Sí. Está bien. Soy profesor de la Universidad de Deusto. ¿eh? Me preocupa mucho, soy, soy empresario en realidad, ¿eh? y, hablo, y trabajo mucho en África, con lo cual las perspectivas de la educación tienen otra perspectiva muy importante. Me encanta todo lo que habéis dicho. Lo que quería decir es que en, en España, por lo menos, no sé si en toda Europa, eh, la ética está siendo un valor que cada día es el menor, es una vergüenza. O sea, especialmente todo lo que son políticos, no todo, no el 100%, ¿eh? pero predomina 
la falta de ética y no digamos nada a todo lo que es el servicio público. Eso es una vergüenza. Asentismos del 30%, que no se corrigen. Bueno, yo tuve el otro día una conversación con un médico que me da esta vergüenza contarla, justificando por qué faltan en la... Hablo, vivo en Bilbao, ¿eh? pero me da igual. Fíjate, fardamos allí de que es mejor. Fíjate cómo será lo demás, si sí es verdad que no creo que sea mejor. Pero bueno, justificando porque no faltan 180 médicos de atención primaria, pues están haciendo huelga, están cogiendo bajas masivas y con eso vas a solucionar el problema. Bueno, esa es la sociedad que estamos teniendo. Entonces, por mucho esfuerzo que hagáis, si no cambiamos la sociedad, entonces propongo que a través de esta universidad, tía, oye, reunamos a gente y, y, y tratemos de hacer algo para cambiar esta sociedad. Va a haber elecciones, es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad si conseguimos que eh, los actuales políticos sin ética consideren que les va a dar votos hacer esto, pues igual consideramos, conseguimos que algo, no pretendo que me contestéis en absoluto ni nada, una propuesta de la no, universidad no te contestamos, y me encantaría pero, participar. Sí, sí, sí. No te contestamos, pero retomo, asumo y, y me comprometo a que, a que esa propuesta no quede en saco roto porque yo creo que no somos los políticos, somos tú y yo, y yo contigo, con gente como vosotros, si, si nos tenemos que mover. Sí. Así que, Belén, algo vamos a hacer. No sabemos el qué, pero entre la oportunidad que nos ha dado este señor y, y este grupo, yo creo que, que algo tiene que salir. Muchísimas gracias, gracias a los tres, ha sido un placer. Ojalá, ojalá nos haya hecho reflexionar y nos haya abierto ventanas y, y ojalá tengamos un futuro educativo más, más mejor. <risa> Ahora durante el coffee break, que hay 15 minutos hasta que empiece la próxima sesión, si alguien quiere un libro de César Bona, nos ha traído en, en la sala de Student Experience que lo pueden comprar y César Bona seguro que se lo puede firmar y demás, están ahí en la habitación. Yo también he traído algunos. Por pues perfecto, quería. pues eh, ahí al lado de la habitación del coffee break. Gracias. 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 Perfecto. Aquí te puedes sentar, Marta, si quieres. Pues buenas tardes a todos. A mí me toca el honor y el placer de acabar esta jornada que hemos tenido tan apasionante, ¿no? este evento que hemos disfrutado todos muchísimo, de Global Education Revolution. Y bueno, pues para finalizar, tenemos aquí dos disruptores que nos van a contar un poco cuál ha sido su experiencia y su motivación de meterse en este mundo tan diferente. Yo creo que hemos tenido una jornada, yo estoy emocionada, por ¿no? todo lo que hemos vivido aquí, ha habido ¿no? muy, muy, muy buenos momentos, hemos aprendido muchísimo, hemos disfrutado y, y clausuramos pues, con esta, esta sesión con, con disruptores. Tenemos a Diego Antoñanzas, el profesor de TikTok, que tiene nada más y nada menos que 2.400.000 seguidores en TikTok. Y tenemos a Samuel, o Mr. Galingo, Samuel Galindo, eh, que tiene 100.000 eh, seguidores en Instagram. Bueno, nuestra universidad, sabéis que bueno, hemos hablado muchísimo ¿no? de todo cómo está evolucionando, cómo nuestro sector está en constante evolución y en nuestra universidad, pues yo creo que ya hemos comentado ¿no? en varias ocasiones la importancia de estar siempre buscando nuevas fórmulas y acercarnos a nuestros estudiantes, nuestro modelo académico, hemos hablado de ¿no? la importancia del aprendizaje experiencial y siempre queremos estar pues, muy en la vanguardia y muy en contacto con nuestros estudiantes. Y qué mejor ejemplo ¿no? que toda esta evolución que se está produciendo con las redes sociales y cómo tenemos aquí a dos ejemplos maravillosos que van a compartir con nosotros su experiencia. Yo, yo quiero hablar poquísimo, quiero que habléis vosotros, ¿vale? Si os parece. Entonces, yo voy a, hacer, voy a lanzar la primera pregunta y os invito, yo tengo aquí mi guión, si no os animáis a participar, que espero que sí, pero por favor, desde ya, creo que está el micrófono, no sé dónde está el micrófono, lo tenemos ahí a mano, pero por favor, os invito a participar desde el inicio, que yo creo que es bueno que tengamos una conversación entre todos. Pero bueno, voy a empezar yo preguntándole a Samuel, si te parece, y luego le pregunto a Diego, ¿cómo empezasteis esta aventura de meteros en redes sociales? ¿Por qué? Y un poco vuestra historia, que creo que es apasionante y, e interesante de compartir aquí. Pues yo empecé, yo viví en Estados Unidos durante seis años y llegó el momento de que yo tenía que pedir la residencia y, bueno, yo soy español, y llegó el momento de que tenía que pedir la residencia y me la rechazaron. Toda mi, toda mi familia vivíamos allí y me tuve que venir a España una semana antes del confinamiento. 
Entonces, pues ya os podéis Guay, imaginar. Eh. <risa> apasionante el comienzo. ¿eh? Muy apasionante. Ya os podéis imaginar pues, lo duro que fue. Eh, y pues nada, pues llegué a España sin tener nada. Básicamente mi familia se quedó allí. Y el primer trabajo que conseguí justo al, al abrirse el confinamiento fue en una academia de idiomas. Uh -huh. En esa academia de idiomas yo pues, toqué un poco todos los palos. ¿no? Era profesor de inglés, también llevaba las ventas, vi las redes que las tenían abandonadas. Yo las redes las había dejado las mías personales, que no era nadie, bueno, sigo sin ser nadie, pero eh, las había dejado por temas pues, de lo que hablaremos después también, temas de inseguridades, de compararse y demás. Y, y dije... En un negocio, las redes sociales hoy en día es esencial tener... Entonces le dije, ¿os, os, ¿os parece si yo tomo el control de las redes? Y empecé y se me ocurrió, pues eso, eh, enseñar inglés con un toque de humor y creé un personaje que era un poco el, el típico español, eh, sin ánimo de ofender, eh, que, pues que le cuesta el inglés, ¿no? Porque la realidad es que en España el inglés nos cuesta. Y, y nada, y llegó un momento que eh, ya se abrió Madrid, toda la gente se empezó a ir de Madrid, las ventas bajaron y mi jefe me dijo, hasta aquí hemos llegado, hasta luego. Y yo, que soy muy tímido, lo parezca o no lo parezca, que seguro que lo percibís, eh, pues dije, Joder, yo he salido de mi zona de confort, me he lanzado ahí a hacer vídeos donde me va a ver mucha gente para que otro se beneficie o para, o sea, para otro, no para yo llegar a gente, nada. Entonces dije, ¿y por qué no lo hago para mí? Y, y entonces me creé mi propia cuenta, creé a Manolo, porque el otro se llamaba Paco, este se llama Manolo. ¿Manolo? <risa> el nivel de esquizofrenia había. <risa> y, y nada, y de repente pues em, me empezó a ir mucho mejor que me iba en las redes en la academia. Mm, sorprendentemente, se hizo un par de vídeos se hicieron muy virales y, y nada, empecé a llegar a gente y desde entonces, pues, ahí estamos. Hasta 100.000 seguidores en Instagram, ¿no? Hasta 100.000 seguidores en Instagram. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Diego, ¿nos cuentas tu historia? Pues la mía es parecida. También surgió con un mo, como, como con una crisis. No, no era tanto crisis. Yo eh, me dedico, mi, mi trabajo real no es profesor. Soy profesor de adultos, intento que los adultos sean un poco más felices. Y uno de mis mayores ingresos es ser conferenciante de motivación. Uh -huh. Y llegó el 8 de marzo, el día de la manifestación famosa, y el día 9 de marzo, y me acuerdo que era el día siguiente, yo llamé al 112 porque me había quedado sin olfato y sin gusto. Y me dijeron que porque llamaba, que eso no tenía nada que ver con el COVID. <risa> y, que, y dije, bueno, pues esto será así. Y con tal, pasé el COVID al principio, entonces perdí, perdí el miedo completamente a lo que es el COVID. Y como tenía que estar al up to date, o sea, al, al día de todas las tecnologías que había en aquel momento, despuntaba una aplicación que al principio se llamaba Musicali uh -huh, y luego uh -huh. TikTok, y me metí con un perfil como Diego Antoñanzas, y os podéis imaginar, o sea, los pocos vídeos que subía era boomer, viejo, verde, vete por ahí, eh, cabrón, en fin, perdón, todo este tipo de cosas de huye de aquí. Eh, y al mismo tiempo me llamaban las agencias, el mundo de los conferenciantes funciona también como agencias de representación, y me decían, mira Diego, la digitalización, transformación digital, futuro, cambio, eso, no está pitando nada, ahora lo que nos están pidiendo son conferencias online, porque estamos, eh, estamos confinados, que hablen sobre miedo. Y dije yo... ¿Cómo sobre miedo? Sobre miedo. Y, y en ese momento yo vi que no tenía miedo y, y empecé a pensar, ¿por qué, ¿por qué no tengo miedo yo? Y me empecé a estudiar el miedo como emoción básica y al mismo tiempo me di cuenta que cada vez que alguien hablaba de COVID en TikTok, los chavales decían, tengo miedo. Y nadie, nadie les estaba explicando qué era el miedo y cómo salir de allí. Y vi una oportunidad, como tú la viste, uh -huh. y dije, ostras, voy a... Para salir del miedo, resumiéndolo mucho, hay que hacer dos cosas. Uno, poner mucha luz en aquello que te da miedo. Y segundo, utilizar el sentido del humor. Yo utilizo el sentido del humor continuamente. Entonces, lo que hice fue leer periódicos de países que iban un poquito más por delante de nosotros, como Alemania, como Israel, como Chile, y ver qué estaban haciendo para volver al colegio. Porque al chaval lo que le daba miedo era la incertidumbre de qué era lo que iba a pasar luego. Y me di cuenta que les iban a separar por clases, que iban a hacer grupos más pequeños, que iban a medir la... Y a partir de ahí me creé un personaje que dije, voy a ser el profesor que todo el mundo quiere tener. Y con un código de humor empecé a enseñar a los chavales 
cómo iba a ser esa vuelta al cole con mucho sentido del humor. Y me sacaron todos los telediarios diciendo... Eh, hay un tiktoker que se ha adelantado a Simón a la hora de decir cómo es la vuelta al cole. <risa> sí. Yo dije, yo no me he adelantado. O sea, he leído el periódico por internet, no he hecho nada más. Y a partir de ahí, pues, pues, pues eso, el profesor que les deja copiar, que se sienta con ellos al final, que come en clase. O sea, todo lo, todo lo contrario, porque él es profesor de verdad, todo lo contrario a lo que un profesor se supone. Todo lo que, que no puede ser un profesor no eres tú. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Pues venga, lo que os he dicho, si os apetece eh, alguno preguntar, Marta, venga, fenomenal. El micrófono está, creo... ¿Me lo facilitáis, por favor? Que está ahí. Muchas gracias. Gracias, Samra. Eh, yo quiero preguntar, porque entiendo que los dos utilizáis las redes sociales un poco para acercaros a los jóvenes, pero de una forma educativa, más o menos académica, pero al final educativa. ¿Cómo creéis que se puede un poco apartar el ruido que hay en las redes sociales de que es que hay tantísimo contenido, tantísimas chorradas en el sentido de que no aportan nada, ¿cómo puedes sacar un contenido que sea educativo y atraer la atención de los jóvenes y que no se distraigan con el ruido que hay también en las redes sociales? Muchas gracias. ¿Samuel? Pues yo diría, eh, yo la verdad que eh, antes de entrar en las redes sociales yo era un firme crítico de los tiktokers y los instagramers. <risa> Hasta luego. <risa> Porque yo decía, a ver, está, primero estamos haciéndole perder el tiempo a los jóvenes, que es la razón por la que yo eh, dejé, la una de las razones por la que yo dejé las redes. Estamos creando unas inseguridades increíbles, mm. increíbles, eh, los cuerpos perfectos, las caras perfectas, las vidas perfectas, es todo mentira, es todo mentira. Entonces yo, yo lo que pensé, dije, ¿cómo puedo yo usar esto de una manera que sea, que, que sirva para algo? ¿no? Porque yo estaba en contra de decir, no, yo no quiero crear algo que sí, que les enganche y que todo lo quiera, pero que no les aporte nada. Entonces creía que no iba a servir para nada, la verdad, porque es, es, al final lo que quieres hacer es pasar tiempo, eh, matar el tiempo, divertirte. Y dije, bueno, pues que se diviertan aprendiendo inglés. Y, y yo creo que eso es algo, como, como dice Diego, ¿no? el, el usar el humor. Los, los chavales hoy en día, eh, hazles reír, hazles pasárselo bien, hazles eh, que, que a la vez que se lo pasan bien, adquieran algo que les va a servir para la vida. Entonces yo creo que eso es un poco la clave. Para, para usar la educación en redes. Yo voy a ser polémico, en cambio. Eh, creo que tu pregunta está llena, iba a decir de maldad, pero tú eres una persona buenísima. Entonces, <risa> no es maldad, pero es un error. Es un error que deberíamos evitar, especialmente en la gente joven, el pensar que lo que tienes que hacer es ganar éxito para ganar audiencia. Porque, porque es un vicio... Es un círculo muy, muy vicioso, uh -huh. que yo intento repetir siempre que me dan la oportunidad, eh, gente pues, como, tan buena como Schiller University, eh, el decir que el éxito está en tener una audiencia, en que tengas eh, millones de views por un vídeo, en que un vídeo salga viral, en que te den un like, en que tengas un fan, es algo tremendamente peligroso. Uh -huh. eh, yo te invitaría, me da igual, en tu perfil personal o en tu perfil de empresa, que seáis lo más vosotros posibles. Eh, el COVID nos ha hecho, y esto es parte de mi mensaje, nos ha hecho que pasemos de movernos por aquello que nos apasiona a que nos movamos por aquello que evitamos porque nos da miedo. Y lo que tenemos que hacer es hacer cosas que nos apasionen. Y en el momento en que estemos disfrutando, os prometo que en ese momento la audiencia llega sola. Si nos fijamos en un número, estaremos dando, estaremos dando un mensaje completamente opuesto a lo que estamos haciendo. Lo mismo que decía Samuel, en la, la falsa felicidad que se plantea. Yo pensé, pensé que el COVID, el uso de mí, iba a acabar con estos perfiles de Instagram de la vida perfecta y sí. la isla paradisiaca. Y, y no, ha vuelto. Sí. Y, y es que es un mensaje tan absolutamente terrible. Porque, porque la felicidad no está ahí. La felicidad primero es un camino, no es un destino. Y la felicidad te la tienes que currar tú a ti mismo. Yo empecé a ser mucho más feliz el día que empecé a ser yo mismo. Y el día que empecé a ser yo mismo, empecé a triunfar en redes. Porque, porque, no, porque no espero nada de nadie. Espero pasármelo yo primero mismo bien. Y chicos, si luego puedo ganar algo de dinero, pues gano con eso. Pero si no, yo sé que hoy estoy aquí, me paran por la calle, me piden fotos y tal, y, y mañana, cuando digo mañana, es literal, como se dice ahora en TikTok, literal mañana, obvio, 
Eh, en plan... Os ha gustado, ¿eh? Tenéis hijos adolescentes. En plan, en plan mañana, mañana, ¿vale? En plan, plan... Eh, cuando digo mañana, es mañana. ¿Pero o sea, te renta o no te renta? Me renta. ¿Qué es eso de te renta? ¿Qué forma es eso de hablar? ¿Me renta, me renta o no me renta? Entonces te digo, yo sé que yo estoy aquí, mañana estoy aquí, disfrutad, disfrutad, disfrutad. Eh, eh, claro, lógicamente, pues cuando yo tenía campañas de publicidad y cuando utilizaba la publicidad convencional en las multinacionales, yo decía, oye, ¿cómo puedo obtener una mayor visibilidad? ¿Cómo puedo viralizar campañas eh, como tal? Hoy en día, desde el punto de vista de creador, que no nos gusta que nos llamen influencers, sino creador de contenidos o de alguna forma difusor muchas veces de contenidos, eh, me gustaría pasar el, el mensaje de decir, eh, eres más feliz cuanto más tú eres. Más tú, tu esencia, también como compañía, cuantos más valores demuestras y ya lo demás ya llegará. Pero si estás todo el rato ahí, es que cansa mucho y frustra porque el algoritmo, estás dependiendo de un algoritmo que hay días que se levanta que le caes bien, hay días que te levanta y que le caes mal. Yo no sé tú, pero vamos, yo esta misma semana tengo vídeos con cientos de miles de audiencias y vídeos que no llegan a mil. Eso para un chaval de 14 años, no, no sabéis lo que es. O sea, es, 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 es una bomba emocional de un nivel terrible. Entonces, no podemos educarles en eso. Tenemos que educarles en que su felicidad está en otro lado, la tecnología puede ayudarle, pero no es el vínculo, para el, no, es, no es el camino, no es el medio para alcanzar su felicidad. Su felicidad viene de cómo interpretar lo que está pasando en la vida real. Y, y ese es el mensaje que yo lanzo, que, que yo sé. O sea, ahora mismo TikTok España estará al otro lado colgándose y diciendo, este cabrón me está diciendo, pero, pero creo que digo una verdad y creo que debemos aprovechar como creadores el decir la verdad también al otro lado. No hemos tenido tasas de suicidios jamás tan altas como las que estamos teniendo hoy en día en adolescentes. El bullying se está multiplicando a partir de las 7 de la tarde, cuanto antes nos hacía y se hace de forma anónima. Y el chaval cada vez tiene más miedo a contar en casa qué es lo que está pasando. Entonces, debemos permitir que puedan levantar la mano y decir, no sé lo que me pasa, pero estoy triste, tengo un problema. Tengo... Debemos permitirlo antes de llegar a lo que está pasando, que es terrible. Entonces, en ese sentido, la tecnología bien, pero cuidado. Y vamos a educarles desde el principio, que es que prefiero todo eso a hacer que sepan los afluentes del, del niño y del SIL, que era lo que yo estudiaba en el Pilar, por cierto, aquí al lado, cuando, cuando era chico. Muy bien, muchas gracias. O sea que al final las claves del éxito, ¿no? Ser, ser auténticos y mucho sentido del humor, ¿no? Es, va un poco en esa línea. Perfecto. Paloma. Sí, sí. vale. Hola. Eh, yo soy profesora de aquí de Schiller. ¿eh? Soy súper defensora de Instagram. Me divierte muchísimo. Eh, reposteo cosas eh, que veo. Pongo muchas cosas de la universidad porque me gusta mucho. Pongo muchas cosas culturales, de viajes, etc. Reposteo a otros compañeros, a profesores... Tú me has dicho que no eres, o sea, tú no eres profesor ahora, ¿verdad? ¿No das clase? Bueno, bueno soy profesor sí. profesor en, en entornos privados. O sea, vale. Doy clases de comunicación, de productividad y tal, pero para empresas. Vale. Tú sí eres profesor, bueno, también. Entonces, os quería preguntar a los dos, quería pedir consejos. Yo que tengo un Instagram casero, me refiero que hago, reposteo lo que quiero, como profesora, ¿cómo podría yo aprovecharme de ese Instagram de, mi Instagram es una cosa, es bonito, reposteo cosas bonitas, pero ¿qué puedo hacer para, no para tener seguidores, que me da igual, sino para que sea una cosa que como educadora pues funcione ¿no? y sirva de algo? Pues yo te diría, una de las preguntas Gracias. de las que habíamos hablado es eh, si, si, si podemos usar las redes, o sea, si algún día, por ejemplo, daremos clase en las redes. Eh, yo no sé hasta qué punto eso sería posible, pero yo, por ejemplo, eh, todo, todos o casi todos mis alumnos del colegio, me, no porque yo me haga publicidad, sino porque son unos hackers que te buscan y te sacan todo lo que te pueden sacar, y me han encontrado y me siguen todos. Entonces yo, eh, ¿cómo uso mi, mi, mi perfil de Instagram para eh, ayudar en lo que es el, el aula también? Pues yo todos los días, por ejemplo, hago encuestas. Si estamos dando un tema en clase, hago encuestas en, en stories... Eh, hago vídeos siempre con Manolo, porque Manolo, o sea, cada vez que hago un vídeo que no sale Manolo, me dicen, ¿pero dónde está Manolo? Y, yo, <risa> y el trabajo que lleva, despeinarse y ponerse las gafas. Manolo soy yo también. Es un poco bipolar. Manolo chaval, es, pero es, no, es claro. no te he visto, pero te voy a buscar rápidamente y te repostearé. <risa> Muchas gracias. Entonces, uso el contenido que estamos viendo en clase para hacer encuestas, para hacer vídeos, para... y siempre yo llego al día siguiente, viste, qué lindo, 
eh, he acertado todas sus encuestas, tal, oh, pues me quedaron dudas, pero con el vídeo de ayer que pusiste ya he entendido los condicionales. O sea, dentro de que haya más o menos seguidores, que al menos a los alumnos les sirva para al menos practicar o profundizar en lo que se ha enseñado en el aula. Como complemento. Como complemento. Como complemento. Perdón, una pregunta, pero eso toma, o sea, bueno, me imagino que vosotros también estáis muy ocupados, pero nosotros también estamos todo el día corrigiendo, haciendo cosas, eso toma tiempo. Bueno, como todo. Me imagino que ya, ya estarás acostumbrado a hacerlo y lo harás rápido, pero todo eso, no ya el contenido, sino el hacerlo. Sí, 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 agota, agota, la verdad. ¿Tú, Diego, qué propondrías? Bueno, yo al final, liderarlo? sí, al, al final, yo, es que al, al final el tiempo es el recurso más escaso que tenemos. Me encantaría llegar a la carnicería y poner, póngame tres cuartos de tiempo, ¿no? Tres cuartos de kilo, eso es imposible. Al final tienes que decidir, primero, egoístamente, aquello que te haga más feliz como profesora, como... Eh, entonces, las redes siempre tienen que ser un complemento, uh -huh. vuelvo a decir, no un medio. Y, y, y yo mi recomendación siempre es la especialización. Pues eh, que te hagas especialista en algo, ¿no? Aunque sea, pues, en, no sé de qué das clase. De, qué das de francés. De francés. Sí. Pues mira, puedes crear eh, Manuel. Luego hablamos. Puedes crear el, Pero vamos. Eh, ¿Ves? Pero mira, te, te lo estás pasando bien. Te, que, ¿Ves? Hombre, pues claro, si pues ahí, ahí es donde yo quiero llegar. Sí. Pues en el momento en que te empiezas a pasarlo bien vas a ver cómo la gente se lo pasa bien contigo. Y en ese momento te sentirás útil en las redes. Uh -huh. Y entonces verás que lo que estás haciendo es un complemento a lo que haces en la vida real. Uh -huh. eh, y eso mola. Uh -huh. Esa es mi recomendación. Genial. ¿Preguntas? Sí. sí. Venga. Yo tengo una pregunta. Micrófono, por favor. Ah, micrófono. Venga. <risa> Gracias, Yo también profesor. trabajo aquí en Schiller, soy profesor. Y, y me paso la vida luchando con los alumnos para que no estén tan enganchados a a los móviles y le explico todo lo maquiavélico que es eh, y lo adictivo que es. Entonces, yo os voy a dar el poder del, de todo el mundo. Imaginaos una, una lámpara mágica, eh, presidentes del mundo, tenéis todo el poder del mundo. Porque cada vez estoy más preocupado de que el acceso a los móviles y a las redes eh, cada vez se hace más joven y tiene un, un impacto brutal, que no están preparados. ¿Qué edad recomendaríais? Si tenéis todo el poder mínimo para que tengan acceso a las redes, los móviles, un adolescente. Primero que no todos los, desde mi punto de vista no todos los adolescentes son lo mismo. Segundo, no puedes poner puertas al campo. El adolescente hoy tiene un acceso a la información desde cualquier tipo de dispositivo, lugar, forma y, y va a acudir sí o sí. Lo que es muy importante es la educación que tú ejerces en ese adolescente desde el punto de vista, es muy complicado, yo creo que, hablabas del mayor poder, yo, yo no tengo hijos, pero, pero creo que la mayor responsabilidad del mundo es tener un hijo, un mm. solo hijo. Y me parece la, la cosa más complicada del mundo. Mm. Pero si pudiera recomendar algo, eh, les recomendaría primero que no se crean nada y segundo que sean eminentemente curiosos. Es una de las soft skills que yo desarrollaría, que no puede hacer un robot, jamás va a ser curioso al día de hoy. Y la curiosidad implica el cuestionarse todo, porque no todo lo que se dice es lo que se dice, no todo de lo cómo se dice es cómo se dice, ni siquiera te puedes tener una fuente 100% fiable, porque no todo el mundo tenemos toda la verdad en todo el momento. Es muy difícil poner puertas al campo, es muy difícil si vives en un entorno social, en un sistema, el coartar a un chaval y decir tú hasta los 16, porque la, la, a mí desde el punto de vista de coartar, el de prohibir no me mola nada. No sería prohibir, sino una recomendación. Porque es que es no hay recomendaciones, que nada, hay chavales de nueve o sea, años con mentes privilegiadas un y chavales chaval de ocho años con un móvil. Pues es que lo están teniendo ya en todos los coles. Entonces, otra cosa es que limite su uso, hay aplicaciones para ello. Otra cosa es que digas, tienes móvil, pero lo vas a tener solo cuando estás conmigo. Y solo lo vas a poder usar estándolo conmigo, al menos al principio. Es que hay cosas tremendamente desagradables. Mm. Eh, no te hablo, en TikTok también, por mucho que el algoritmo... Eh, funciona, se van a gloria y de, ahora es cuando me están quitando ya la cuenta <risa> directamente. <risa> pero hay cosas terribles, terribles, de verdad, hasta para mí. Entonces, para un chaval de ocho años, para mí es demasiado pronto, pero ¿quién soy yo para decirte a ti como padre que ocho años es demasiado pronto? Y luego también, ¿cuál es la, la necesidad de que un niño de ocho años tenga, o sea, si le das un teléfono que no tenga internet ni nada por el hecho de comunicarte, porque lo dejas en algún sitio o lo que sea, pero ¿cuál es la necesidad de que un niño de 8 años tenga acceso a tantas cosas que pueden ser buenas? Pero me atrevería a decir que, que son casi más las malas a las que pueden llegar a acceder. 
Y si desde tan pequeños acceden a ciertas cosas, ha hablado Johan de adicciones como la pornografía, cosas así, que cada vez la edad de adicción a la pornografía es más baja. No sé si están 10 años. Sácalos de ahí cuando desde 10 años están adictos y enganchados a eso. Y, y el, el problema no es, como bien dice Samuel, el acceso a la pornografía. El problema es que trasladan lo que ven allí a la vida real. A la vida real. Y, y ni os cuento, para la, para, por ejemplo, para la mujer, o sea, el, el tratamiento que se da desde el punto de vista pornográfico es terrible. Pero también el tratamiento que se da a las drogas y también el tratamiento que se da al alcohol y también el tratamiento... Entonces, oye, si tienes 16, pues ya vas teniendo un poco de curiosidad, un poco... pero un chaval de 8 es muy peligroso. Por eso es muy importante que seáis conscientes que si le dais ese arma tenéis que estar a su lado para enseñarle la parte buena, la parte mala y sobre todo, sobre todo que levanten la mano cuando algo no lo entienden o les da miedo o, o tienen curiosidad o quieren saber y contrastar si lo que están viendo se adecua a la vida real o no. Yo sé que ese, ese vínculo de transparencia es muy complicado entre padre e hijo, padre e hija, pero me encantaría el transmitir o el poder saber cómo inculcaroslo, cómo, cómo fomentar esta transparencia dentro de la casa, que se vean libres de... Y eso es complicado. Yo hay veces que hay padres que les digo desde el punto de vista psicológico que hablen entre ellos con sus hijos delante como haciendo poli bueno, poli malo, de sabéis que el otro día vieron a no sé quién, ¿sabes? Y, y que el hijo parece que no escucha y ya vais a ver cómo va, <risa> se va rápidamente. Y ese, ese tipo de cosas, por ejemplo, funciona, ¿no? El, el que se vean que están en un entorno transparente por si alguna vez tienen algún problema, que puedan levantar la mano. ¿Mm? Muy bien. ¿Más preguntas tenemos? Marta. Sí. Eh, un poco relacionado con este tema que estábamos hablando y antes hemos hablado de de las inseguridades, del acoso por redes, uh -huh. que creo que está a la orden del día y creo que mucha gente lo hace sin darse cuenta de lo que está haciendo. Hablamos, ¿no? Hablamos con personas que creemos que no nos leen, influencers famosos, gente que tiene muchos seguidores. ¿Cómo podemos transmitir a los, a los chicos más pequeños, a los niños más pequeños que están accediendo ahora a redes, que todo lo que dicen... Tiene un, o sea, me estaba acordando ahora de un sketch que hicieron en El Hormiguero, que cogieron influencers y les pusieron enfrente a gente que les había escrito comentarios desagradables para leérselos a la cara. Ahora importa, pero si lo escribes de forma anónima, no importa. Entonces, ¿cómo hacemos que eso, lo que decimos, que, cómo lo trasladamos a la vida real? Todo lo que vemos en redes, todo lo que escribimos importa, esas cosas. Hay mucho hate. No sé, que, no sé si te, te toca a mí. Sí, sí, también. Es cuestión de días. ¿Tú qué haces con el hate? <risa> Pues yo ya he llegado al punto... A, a mí el hate, la verdad, el único hate que recibo es que piensan que me río del acento <risa> latino, del acento español y que todo el... Y me, me hacen comentarios de ese tipo. No se meten conmigo, con mi persona, eh, pero yo pienso que es una cosa que hay que aprender a ignorar. Y pff, hay, hay, hay una manera de ponerle límites. Pues es que no, no sé, en un, en un mundo como las redes sociales que es tan abierto, tan grande, tanta gente... Que una persona puede tener cuatro cuentas. Yo tengo alumnos que de repente ves el perfil del alumno y pone eh, Juan Priv, Juan Priv 2, Juan Priv 3. O sea, eres una persona con cuatro difer cuentas diferentes en Instagram y en cada cuenta puedes mostrar lo que a ti te dé la gana. Entonces, eh, creo que es muy difícil limitar el hate. El hate yo creo que es algo que siempre va a estar. Yo en pandemia dejé de ver, yo que me dedico a salud mental y... y... Yo dejé de ver telediarios, dejé de, de escuchar Twitter, porque, porque, porque estaba cinco minutos y el cual... O sea, me entraban náuseas, de verdad, náuseas. Eh, vuelvo a insistir, es que, es que debemos ser tremendamente vulnerables y, y, y mostrar con total tranquilidad cuando algo nos sienta bien y cuando algo nos sienta mal. Eh, a mí el hate, afortunadamente, ya me pasaba al otro lado y me la bufa bastante. Pero entiendo que hay gente que no. Hay gente que en un solo comentario negativo le afecta muchísimo. Entonces, vuelvo a insistir, creo que desde el punto de vista educativo, y estamos quizás en el mejor sitio para decirlo, ¿no? eh, para decirlo creo que eh, estamos muy equivocados si estamos educando a la gente en competencias de conocimiento y no en competencias mal llamadas soft skills, que son las que mañana nos van a permitir sobrevivir y ser mucho más felices. Y te hablo de Competencias como la curiosidad, competencias como el trabajo en equipo, como la comunicación empática, como el dar un abrazo en un momento dado, que es un robot, nunca te lo va a hacer, como el anticiparse a lo que puede ocurrir mañana, eh, como el, el saber escuchar, saber escuchar 
Yo hay una frase que leí buenísima hace muy poco, que era, saber escuchar no solo es ponerse los zapatos de la persona que tienes delante, sino saber escuchar es quitarte primero los tuyos. ¿Y cuántas veces nos intentamos poner los zapatos de la persona que tenemos delante sin quitarnos los nuestros? ¿no? Entonces, yo es que hay determinadas redes que, que, que intentaría dosificar, pero como eso es imposible, porque sería volver a poner puertas al... Pues de alguna manera intentar el que no todo el mundo que escribe o hace hate es porque es mala persona. Lo veníamos hablando antes justo. Yo soy tan friki que no creo que haya malas personas y buenas personas. Sí, hay gente muy mala que hay que meter en la cárcel o que hay que redimir, pero pienso que la gente tiene una historia y actúa por algo y hay que intentar entender por qué está actuando así. O sea, no, yo creo que no hay nadie que nazca malo, sino que hay gente que tiene historias terribles y, y creo que deberíamos inculcar el valor de la aceptación y la compasión que a mí me ha ayudado muchísimo cuando alguien es malo contigo, cuando alguien es tóxico, a mí me ayuda muchísimo a decir, ¿y por qué lo está haciendo? Sí. Y, y, y lo aceptas y dices, pobrecito o pobrecita, es que, ¿qué vida habrá tenido uh -huh. para, para tener que actuar así? A mí, y, y ese hate habría que analizarlo, insisto, en clases, en, en las casas, en, en la... o se debería hablar con más naturalidad, sin miedo de decir, ¿por qué creéis que, que hay eso? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué nos movemos en el mundo de la envidia? Y es algo como muy español, ¿no? Como, como que levanta mucho odio. Yo últimamente veo, no sé vosotros, yo veo mucho odio, veo mu mucho resentimiento, mucho rencor. Y el problema del rencor es que engancha muchísimo más que el amor. Por, por eso hay programas de televisión que la gente la ve como que se queda tonta porque gritan y se pelean. Y eso es porque estás enganchado a un rencor que, que se te está instaurando y quítalo inmediatamente. Vete a dar una vuelta al retiro, que es maravilloso, y a escuchar música, o vete a una buena conversación, una buena cena con cuatro... Yo, ahora con lo de la edad, lo llevo fatal, porque cada vez estoy más sordo, y me llevan a sitios donde ya si somos más de cuatro ya no oigo. De, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué tal? Pero, pero yo inculcaría valores otra vez como esos, y esos valores son sin móvil, y son sin hate, y sin nada, es un paseo por el retiro, que lo tenemos aquí al lado, por cierto. Totalmente, sí. Y escuchando a Diego, quizás yo pensaba... Eh, que sí que hay una forma de ayudar a concienciar de este asunto, ¿no? Tenemos, hablando de, del hecho de, de, de estos perfiles, de los famosos también, que en general lo que se ve son vidas perfectas. A mí me alegra ver que, por ejemplo, Selena Gómez hace poco eh, se abrió sobre el hate que recibe mm. esta chica Ariana Grande. Sí. No, pienso que figuras grandes que llegan a tanta gente, que ellos hablen del efecto que tiene el odio que ellos reciben, porque ellos reciben, bueno, si, si nosotros recibimos, <risa> ellos. Eh, entonces, eh, eso, yo creo que la persona que se dedica a, a producir ese odio, a meterse con... Si toda la gente que recibe tanto Supiera. odio, que tiene tanto alcance, pudiera eh, comunicarse esto, yo creo que eso sería un, un, un gran... Game Changer, ¿no? Como se llama el título de... ¿Qué te pasa en la boca? Muy... <risa> Manuel, vuelve, Manuel. Os voy a hacer yo una pregunta. Nosotros en, en la universidad tenemos un reto enorme y es, que lo hemos hablado muchas veces todos, que es que nuestros estudiantes no leen nuestros emails. Welcome to the club. Pero, no, no, entonces, les tenemos que recordar, pero me ha hecho gracia porque mañana tenemos hay una iniciativa de una, ¿no? El mini maratón que nos hemos apuntado con la Fundación Créate y vamos, estamos muchos de nuestros voluntarios y, y nos han mandado al WhatsApp, mira el email, me ha encantado. <risa> mira el email, ha sido ya como, ¿no? Entonces quería preguntaros, verdaderamente hay un reto enorme de cómo llegar a los jóvenes, ha preguntado Paloma, ¿no? Yo creo que cómo podemos integrar ¿no? las redes sociales eh, 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 como profesores y como institución, etcétera. ¿Pero creéis que es un tema de canal o de contenido? O sea, ¿qué pasa aquí? Para, para, porque al final la vida profesional les va a Tienen que leer emails. O sea, nosotros como profesionales vamos a decir, no, es que yo el email... O sea, tienen que ver. Entonces, también creemos que tenemos que crearles el hábito de usar los canales adecuados según ¿no? lo que estemos hablando. Entonces, ¿qué creéis que podemos hacer o, o para intentar llegar a ellos de otro modo? Que eso yo creo que lo hemos hablado un poco, pero ¿creéis que es un tema de canal, contenido? O si podemos hablar un poquito de esto. Yo creo que es un poco una mezcla de los dos. Uh -huh. Pero sobre todo también pienso que si, o sea, hay que generar el, el interés ya desde el aula. Entonces, eh, no sé, yo pienso, yo, yo pienso en mí mismo eh, cuando estaba estudiando o, o incluso a alumnos míos yo les mando tareas, les mando documentos que sé que les van a ayudar. En clase les insisto mucho. Esto es algo que, que os va a venir bien, que va a necesitar. Yo también intento poner mucho hincapié en que lo que aprendo... El, 
El problema con el inglés en España en los colegios es que el inglés no sirve para nada. O sea, yo no sé cuántas veces he oído a mis alumnos decir, pero esto para qué me va a servir. Entonces, con el inglés. Si supieran. <risa> si supieran. Si supieran. Pero claro, es que no tienen capacidad de ver, de, 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 no tienen visión de futuro. Claro. Yeah. No tienen claro. visión de futuro. Entonces yo les puedo decir, sí, sí, pues mañana cuando salgáis de aquí y queráis trabajar, como no tengáis un, ahora mismo un B2, C1, C2, cuando empecéis a trabajar, entonces me, os vais a acordar de mí. Entonces, eh, yo creo que es eso, pues que vean la utilidad, ¿no? Que vean la utilidad y ya habiéndole transmitido eso, yo pienso que, que o sea, yo hay alumnos que me dicen, Mr. Galindo, ayer se olvidó de publicar lo que nos dijo que iba a publicar en el Google Classroom, que yo quería practicar, que no sé qué. A ver, ¿cómo dices Google Classroom? <risa> ¿Sabe? Google, Google. Google Classroom. <risa> Entonces, yo creo que es un poco... Eh, eso, el motivarles ya desde antes de enviar la información que le vayamos a enviar para que estén esperándola, ¿no? El otro día, estando con mi, con mi sobrina, eh, tenía el ordenador delante y digo, espera, espera, que vamos a buscar esta foto de tus abuelos y de repente abro mi, mi Mac uh -huh. y hablo mi, mi, mi explorador de archivos y dice, ¿qué es eso? Y digo, ¿eso el qué? Mi explorador y dice, no, esas carpetas que son... <risa> Y digo, carpetas que contienen archivos, las fotos las tengo con el motivo, la fecha. Y dice, ¿y para qué haces eso? Y le digo, pues para tener todo ordenado y que todo sea más fácil. Y me mira la cara y me dice, pero tío, ¿tú eres imbécil? La lupita hoy te puede buscar por la fecha, el lugar, si hay un perro en la foto, si hay una... Y de repente me puse a pensar y digo, es que tienes razón. Yo con mis sobrinos... Les escribo por Instagram, no leen WhatsApp, por supuesto claro. el mail, o sea, Facebook ya ni os cuento, o sea, es como, es el innombrable. Lo de, tienes una cuenta en Facebook, es como decir que vienes de la prehistoria prehistórica, o sea, tienes una cuenta en Facebook. Entonces, es una mezcla de todo, es una mezcla de contenidos, de originalidad. Te diría lo mismo en una empresa, eh, cuando doy clases de productividad... ¿Cuántos de los meetings que tenemos son necesarios? Primero, ¿cuántos de los mails que nos mandan y recibimos son necesarios? Hay muchos mails que los manda la gente para el mero hecho de decir estoy haciendo algo. Eh, y, y te da información que no, ni te afecta, ni tienes que tomar posteriores decisiones, ni nada, sino que te copia. El, el con copy, y ni te cuento el blind carbon copy, o sea, el, el BCC, yo, hubo multinacionales que lo prohibieron, porque, porque otra vez el hate y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay que dosificar la información. Hoy tenemos tal cantidad de fuentes de información que tenemos que elegir. Si vierais lo que pasa en cualquier casa a las 10 de la noche, es impresionante. Eh, la madre se va con el iPad a un lado, el padre se queda en la tele, el otro está cinco segundos en Twitch, pasa y, y se va directamente a ver TikTok, la otra persona está metiéndose en Amazon, la otra está haciendo un, un, una consulta chat GPT y al mismo tiempo está... Es decir, el, el switching es permanente y continuo. Yo recuerdo cuando decíamos lo del cambio con el mando a distancia, que ya es como, ¿qué estás haciendo con el dedo? Si es así, ¿no? Eh, entonces... Yo creo que hay que dosificar los mails, hay que ser muy creativo uh -huh. a la hora de, de hacer que al menos que el índice de apertura suba uh -huh. y luego hay que dosificar mucho porque tenéis que poneros siempre en la persona que recibe y que, y que tiene miles de cosas y de información que leer, que procesar y que hacer. Entonces, straight to the point, que dicen en inglés, ¿no? directo al grano y, y como dice Samuel, o sea, recotarlo en clase y, y, y se, in, inculcarles un poco el hecho de... Y si leéis vuestro mail esta noche, os voy a mandar una cosa que es un secreto. Ya está. Tampoco podéis hacer eso todos los días, pero pues tienes que reinventar todos los días que... Iba a decir qué puto secreto vas a tener cada día, ¿no? Pero, pero de alguna forma, bueno, darle la vuelta, ser también creativo, ¿no? A, a la hora de, de hacer que, que, pues que continúen las clases en, en el correo electrónico. Fenomenal. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Ahí? Patri bueno. pa ¿Patricia? Primero a Patricia y luego Paloma, ¿vale? Por favor, ahí. Oye, que no iban a hacer ninguna pregunta. Muchas gracias. Muy bien. Sí, que Creo que vale, es lo bueno, ¿no? Que haya conversación. Es que o sea, Samuel que... es buenísimo. Fenomenal. <risa> bueno, estás para los dos. Eh, hoy en día la mayoría de los niños y las niñas, cuando les preguntas qué quieren ser de mayor, ahora muchos te dicen tiktoker, youtuber, etc. Es una profesión nueva que... No sabemos en qué consiste, no sabemos qué hay detrás. Seguro que lleva muchísimo trabajo que, que no se ve. O sea, al final ellos lo que ven es la fama, son los seguidores y son todas las partes positivas. Entonces quería preguntaros, desde vuestro punto de vista, qué es todo lo que hay detrás, todo el trabajo que tenéis que hacer, cómo os documentáis, cuál es vuestro día a día para realmente llegar a los números que habéis llegado, que enhorabuena, son impresionantes. Muchas gracias. Pues mucho tiempo, mucho tiempo dedicado 
en Instagram, si no... Yo, yo tengo TikTok también, pero donde más seguidores tengo es en Instagram. Y dedicarle mucho tiempo es ser muy creativo, pero también yo cuando mis, mis alumnos o, o los chavales con los que hablo me, me, me dicen, ah, pues yo me gustaría tal, dedicarme a eso, tal. Yo personalmente, por ejemplo, no me puedo dedicar solo a las redes hoy en día. Me gustaría algún día, solo a las redes tampoco, sí me gustaría empezar algo eh, mío, pero eh, es verdad que cuando en el aula, por ejemplo, veo muchas veces la falta de interés, por eso, porque hablas con los chavales y dices, no, no, yo es que quiero ser Instagramer, yo voy a ser youtuber, porque si lo ha conseguido este, yo también lo voy a conseguir. Este, a veces te dicen esto. Esto. <risa> <risa> también. Esto. Entonces, eh, no piensan que tengan que tener un plan B. Precisamente por esto de lo que estamos hablando. Eh, no se muestra lo que hay detrás. No se muestran los fracasos. No se muestra que, que lleva trabajo. O sea, que parece... Yo, yo antes también criticaba... Un, soy un criticón. Eh, voy a quedar aquí como un hater. Pero, pero es verdad que yo decía, joder, gente que se dedica a hacer vídeos y gana dinero y ya está. Y no hace nada más con su vida. No, no. Hay que ser creativo, hay que tener todos los días contenido, hay que grabar. Hay que, yo personalmente, yo grabo, yo edito, yo pongo sus títulos, yo hago todo. Entonces, dedica mucho tiempo. No es tan fácil como parece. Yo, en cambio, es que es un medio más. O sea, mi, mi medio... Yo, a lo largo del día, soy hiperactivo, estoy diagnosticado, y a lo largo del día yo tengo que elegir qué minuto me aporta más valor. Primero, a mi infelicidad, uh -huh. y segundo, a mi cuenta corriente. Te soy así de sincero. Entonces, las, yo no vivo de las redes. De hecho, creo que hay muy poca gente en España que puede decir al día de hoy que vive de las redes y, además, es una profesión tremendamente efímera y peligrosa. Muy peligrosa, porque, vuelvo a insistirte, hoy estás aquí y mañana estás aquí. Eh, entonces, eh, yo, yo entiendo que para ellos es muy importante la fama. Tenemos un famoso, esto es palabra textual, que yo oí el otro día en un restaurante en la mesa de al lado. Y le dije, no, yo soy famoso. Yo no soy famoso, el famoso eres tú, por estar conmigo ahora aquí. Sí, es una forma de hacer el engagement con el cliente, pero con el cliente potencial en ese momento visto como cliente. Pero es que es muy peligroso el tema de hacerle ver que el influencer es una profesión. Lo puede ser, pero el factor random, como ellos dicen, es tan alto que es que si yo tuviera las claves del algoritmo de Instagram o de TikTok, o lo, te las diría ahora mismo, escribiría libros y estaría... Es imposible. Solo triunfan mucho, muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos. Es verdad que hay denominadores comunes, pero incluso gente que conozco yo muy buena, pues por H o por B no encaja con el algoritmo y el algoritmo pasa de ti y no te expone. Eh, es complicado. Eh, como segunda alternativa está bien, si te divierte está bien, utilízalo, pero por favor no intentéis poner todos los huevos en la misma cesta pensando que vivir de las redes es algo ya de por vida y que va a ser eterno, porque ni lo es esto, ni lo es ser conferenciante, ni coach, ni formador, ni... Yo soy de los que creo, y lo hablábamos el otro día también, creo que hoy en día todos debemos ser un poco médicos o abogados. Cuando era chico me decían, no estudies medicina porque esto te obliga a estudiar todos los días. Bueno, pues ahora todos tenemos que estudiar Totalmente. todos los días. Pero es que ha habido una cosa que me ha hecho muy feliz, que es que me doy cuenta que soy, valga la redundancia, mucho más feliz cuanto más sé. Y esto es horrible porque me aparece el FOMO, que es el sí. Fear of Missing Exacto. Out, que es que hay tantas cosas por saber tan maravillosas. Eh, entonces, incúlcale, desde mi punto de vista, creo que hay que inculcar otros valores. Hay que decirle que sí, que hay gente que vive de ello y te lo pagan muy bien y te dan miles de euros por un vídeo de 15 segundos, pero que es algo muy efímero, muy, muy efímero. Y que al otro lado de esa fama hay mucha porquería. Pues en línea con lo que estás diciendo ahora, Diego, creéis que las... Bueno, son diferentes, ¿no? Las redes sociales en las que os movéis uno y otro. Eh, ¿Creéis que es importante que haya un código et ético detrás de, las, de estas plataformas que limiten un poco pues, todo lo que estamos ahí? Creemos, yo creo que hemos concluido ¿no? que hay efectos muy positivos y hay que buscarlos, ¿no? Pero también hemos visto ese impacto que tiene, ¿no? En, no solo en jóvenes, porque estamos hablando todo el rato de jóvenes, niños, etcétera. Yo creo que en todos nosotros, da igual la edad que tengas. Uh -huh. Entonces, ¿creéis que es importante que desarrollen un código ético las plataformas para proteger y limitar estos contenidos que son inadecuados? Es, es esencial, pero creo, también creo que no va a suceder. No va a suceder. No. Yo creo, me gustaría ser más optimista Uh -huh. Pero yo creo que al final, detrás de todas las plataformas, lo que quieren es profit. O sea, quieren beneficiarse. Uh -huh. Da igual lo que cueste. Da igual si eso implica que vas a tener chavales viendo porquería, auténticas porquerías, 
desde lo que hemos comentado antes, eh, temas de sexualidad, temas de violencia, temas de, sí, de valores, de las, mm, claro. de, mm -hmm. valores eh, mientras ellos sigan ganando dinero. Pienso que es esencial. Debería, debería existir un, unas limitaciones, unas prohibiciones, unos temas... Pero lo dudo mucho, la verdad. Es que, de hecho, lo hay. O sea, cualquiera de ellos te vende la historia sí. y todo el grupo Meta y tal. Yo siempre digo que, vuelvo a insistir, es que estáis en manos de algoritmos y seríais muy incrédulos de pensar que detrás de un algoritmo no hay una persona humana que está utilizando vuestra mente para llevarla allí donde quiere. Eh, por tanto, vuelvo a decir, no os creáis nada. Y después de ver 10 vídeos, parad un momento y decir, ¿me estoy creyendo lo que estoy viendo? ¿La niña del bolso es tan feliz como parece? ¿Este mensaje que me acaba de dar este político me ha parecido de casualidad? ¿O ha sido alguien que ha dicho, uy, te he escuchado en la conversación? Porque nos escuchan permanentemente. O sea, cuando la aplicación es gratis, el precio eres tú, es tu dato. Eso tenerlo clarísimo. Y tu dato es tu voz, mirad. Hay una aplicación que se llama Here After en Miami que está teniendo ya mucho éxito, que es una aplicación de red social para muertos. Claro, este es el silencio que estaba buscando. Eh, es una aplicación que tú pagas un fee tipo Netflix al mes y va generando una mosca de conocimiento en tu móvil. Es decir, tú vas, eh, el, el móvil va aprendiendo a qué das like, a qué no das like, a quién sigues, cómo te comportas en un día de lluvia, en un día de cloud, en un día en Navidad, en, con tu madre, con tu padre, con tu hermana, con tu hijo, cómo hablas, cómo... Y va generando un avatar tuyo. Y tú mueres y, y, y delegas en tres personas que puedan levantar tu avatar cuando quieran. Tú le das al botón, a ti te está dando mucho miedo, y <risa> das al botón, sale eh, y eh, tú puedes hablar con esa persona. Al principio os puede dar un poco de miedo. Yo hay muchas personas que he perdido que me hubiera encantado preguntarles pues yo qué sé, mi hermano Pablo, por ejemplo, que, que, que se tomaba todo con muchísimo humor, ¿cómo, ¿cómo hubiera vivido esto? No me importaría, sobre todo, porque si tienes miedo, luego la pagas y ya está. Pero, pero tenemos que pensar un poco, un poco más allá y saber dónde está el límite. Lo, lo importante es trabajar mucho nuestra mente para decir, hasta aquí sí, hasta aquí no, cuestiónatelo, mira a ver si esto... No, no creernos todo a pies puntilla porque está en las redes. Uh -huh. Al igual que tampoco os deberíais creer porque está en cualquier medio de comunicación. O sea, decidme un medio de comunicación neutro, 100% neutro hoy. Lo siento, ¿eh? lo digo porque hay algún periodista en la sala. Eh... Bueno, Marian Rojas el otro día proponía precisamente poner entre vídeo y vídeo una pausa para reflexionar, que lo había, se lo había propuesto. ¿no? Puedo comer entre medias y, porque y, me voy a poner. Y, y nada, claro, imposible, pero un poco no reflexionar lo que estamos viendo para tener la capacidad... ¿no? Y ese pensamiento crítico de ver lo que estamos viendo, pero efectivamente no, en línea no, con lo que decís. Quizá desde, desde los creadores de contenido ellos sí podrían uh -huh. intentar algo así, pero desde arriba, desde las plataformas, es que es todo dinero. Al final el dinero claro. mueve el mundo. Y además, y... sí, mira, esta mañana he tenido que crear una campaña y mi cliente me, me insistía en dar los beneficios de producto tal cual, número uno, número dos, número tres, y digo, pero si es que ahora tienes que estar vendiendo sin vender. En el momento en que te vean que estás vendiendo... Estás a un golpe de clic. Decíamos, el visionado medio son tres segundos. Estás a tres segundos de que hagan con el dedo así. Entonces tienes que hacerlo de otra manera, ¿no? Esto en Apple, por ejemplo, lo saben, crean una experiencia en torno a la venta y saben hacerlo muy bien. Eh, pero en las redes sociales es muy complicado porque todo se limita a 15 segundos. Y, y, y en ese sentido, pues tienes que reinventarte a la hora de hacerte validez, eh, validez o sea, validar tu credibilidad, uh -huh. tu propia credibilidad. Uh -huh. ¿Mm? Nos queda tiempo para una pregunta. No sé si Paloma tenías la pregunta. Venga. Rápido. Paloma, Rápido. Tienes el super honor. Eh, bueno, muy interesante. Eh, y quería preguntaros, porque veo que el humor está ahí. Eh, y yo creo que una cosa, la comunicación es importantísima hoy en día, sobre todo. Yo creo que la comunicación, el humor es muy importante porque la vida es muy complicada y funciona. ¿no? Estáis hablando mucho de ética y de valores. Habéis hablado de los tres y de ese tema. ¿Cómo se puede transmitir los valores a través de las redes sociales? Me refiero, vuelvo al tema de Instagram, o me da igual de lo que me digáis, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede, vosotros intentáis transmitir valores? Oh, yo todo el rato. Yo, desde luego, y seguro que tú también. ¿Cómo, o sea, ¿cómo lo hacéis? Es una pregunta un poco así... Muy abierta. Muy abierta. Pero es tenemos que... tres minutos, así que... <risa> Para empezar, mis valores son diferentes, ahora te dejo Samuel que seguro, pero mis valores son diferentes a los tuyos, segurísimo. Yo soy de centro extremo que no existe, entonces no me, no me caso con nadie y estoy... Pero sí que intento 
si no estaría tirando piedras contra mi propia filosofía. Yo creo que Dios o el sistema o quien exista me ha dado una, una, una competencia de comunicación y de alguna forma tengo que devolver al mundo esto e intento salpimentarlo con algún valor que puedan aplicar en su día a día de alguna manera, siempre. Aunque sea no tanto el sentido del humor, sino la desdramatización. Efectivamente, la vida es dura, pero siempre, siempre hay una cara B positiva que hay veces que nos cuesta ver, pero que yo intento hacer es ver y decir, dale la vuelta al, al disco, al vinilo, que eso no lo entienden, pero, pero tú sí, dale la vuelta, que la cara B hay veces que es más interesante que la cara A. Samuel. Yo es verdad que mi perfil es muy enfocado a, la red, a, las, a los idiomas. Y... <risa> y, me, y no es verdad que no me meto mucho moral pero sí que es verdad que siento tengo, tengáis, tengo esa inquietud dentro sobre todo no sé si acaba, acaba, han mencionado un poco la frustración el tema de pues de que los jóvenes hoy en día con todo esto de la inmediatez de la gratificación inmediata de, de todo lo tienen a mano eh, hablar de la frustración yo creo que, que es algo que de lo que no se está hablando suficiente y algo en lo que me gustaría hacer hincapié es eso, la frustración como algo que te hace crecer y algo, la, frustra la frustración y el fracaso, algo de lo que puede salir algo mucho más grande, ¿no? Eh, típico ejemplo, los diamantes están ahí a presión, a presión, si no, no se hace un diamante. Pues yo pienso que es necesario que encontrarse con eso, con la frustración de decir, no, no, tengo, nada, no, no tengo seguridad, ¿qué hago? De ahí salen... Tantos éxitos como Walt Disney cuando lo echaron de, de donde trabajaba porque no era creativo, Walt Disney. O, o Michael Jordan que no lo cogieron en el, en, el, en el equipo del colegio porque no valía. O sea, la frustración como algo necesario y que no se queden ahí, ¿no? que no se den por vencido, yo creo que es algo que sí que me gustaría incorporar en, en lo que yo comunico. La vulnerabilidad, que a mí me parece, se ha habido que yo he descubierto en pandemia es que la vulnerabilidad me acerca muchísimo a la persona que tengo delante y hasta entonces yo pensaba que era al revés, que estaba mostrando debilidades. Pues no, la cultura del error, el error como parte de tu aprendizaje, a mí me parece maravilloso. No te frustres en el error, saca qué has aprendido nuevo y aplícalo en tu vida. Pero el error es maravilloso porque si haces todo el rato lo mismo no te vas a equivocar. Lo bonito es hacer cosas diferentes, equivocarte, ser consciente, decir me he equivocado, soy torpe en esto, voy a seguir intentándolo, que es maravilloso. El poder utilizar las redes para eso también. Pues nos quedamos con este mensaje positivo, ¿no? Yo creo que no, esta herramienta tan maravillosa que tenemos a través de las redes de comunicar valores y llegar a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Así que muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Y ahora cerramos con unas palabras de nuestra presidenta. Está con el micrófono, vale, pues cerramos la, la jornada con unas palabras de Marta Muñiz, nuestra presidenta. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, gracias a vosotros. A vosotros. Okay, what a, what a day. Thank you, thank you all of you, thank you. I would like to thank the speakers for inspiring all of us. I would like to thank the conductors for having led brilliantly all the discussions and of course the guests and all the academic community that is accompanying us today here and virtually. Um, on streaming. I know there are more people from the US and Latin America now in the afternoon than this morning, but it has been recorded, so we will be very, very happy to share the different sessions with everybody later. And I will also like to thank Carmen Gomez and all the team, because there are a lot of people behind the scenes working on technology, on, um, I don't know, so many things that are the ones who have helped us to make this happen. So thank you. <laughs> I cannot ima imagine a better way of celebrating a um, university that is opening a new campus 
then um, gathering with experts from dif different disciplines to discuss, to question knowledge. And I believe that today we have been able to answer many questions, but also ask some new ones. And that's what happens when you have philosophers in the panel, you know. But this is a good thing to do in a university. Almost in every session, we have agreed at least on the following. Technology is a useful tool. And we have seen a lot of examples. Alicia Lozano, Teresa Ferrer have served them with us. But also Diego Antañanzas and Samuel Galindo have uh, have shared with us how they can complement the learning process. The challenge is not the tool. The challenge is how we work with those tools and how we help our students to use those tools. The, deb the debate is in the ethical, in the ethical um, issues. AI and social networks may impact negatively, negatively in our capacity to control our attention to concentrate and therefore to develop our intelligence. I just want to, you know, uh, remind Jose Chus, uh, Jose Ramon Gamo, uh, great lecture about it, but also Johan Hari has said a lot of things and has uh, helped us understand how that is impacting. It is imperative to help our students to develop critical thinking and help them to ask the right questions. This is a sentence from Valerio Rocco, but also to question everything, as Samuel and Diego has uh, shared with us. It is scientifically proven that experiences create more lasting and relevant learning, especially if we enjoy the journey, if we enjoy the process of learning. And Mikel Alonso have uh, shared with us examples about that too. We have to adapt our curriculums and our learning processes to life and not the way around, as Cesar Bona has told us. It is not about knowledge, but about competences. Being the first one, the ability to learn. We have served best practices in educational models, and I am quite relieved because I have confirmed that we are going in the right direction, at least here in this university. The experiential learning, uh, the learning by living, that is the, it's the key of our uh, academic methodologies and how we enjoy that journey. Again, remind Diego Antoñanzas and Samuel Galindo. Open curriculum, as the Tech de Monterrey was, was, was um, sharing with us, is what is general education, mainly in the American system, that helps our students to explore, to break the silos. I really like that, because I said that at the very beginning, to, to really uh, break the barriers between disciplines. We need our students to be technological savvy, but also to keep the focus on humanities. Um, immersive education, that's about concentration. We have this one course per month that really help us. Uh, both, I think, faculty and also students get individuals concentrate on what's going on and it really helps us to work with challenge-based learning because it's always easier to get organizations involved in our academic methodologies. Inclusive education, taking into account the diversity of learning and multiple intelligence. I really love when Tony Garcia was explaining how the different students we have and how they learn in different ways. It has been a very, very beautiful day with many takeaways and a great amount of inspiration, energy and passion to encourage all of us to continue learning, improving and innovating. And I really hope that we will do this together. I have already been requested to replicate this event <laughs> and uh, a lot of ideas have just been brought to the table and I promise we will keep 
um, contributing to the discussion on innovating in education. So thank you very much. You're always welcome to this university. Thank you. Thank you.